ಜನ್ಮನೈತಿ ಮಾಮೇದಿಸೋಜ್ಜುನ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಭಗವಾನ್ ಶೈದರುಡಿಯ ಎಣ್ಣೆರಂದ ಅವತಾರಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ತನಿ ಶಿರಪ್ಪು ವಾಯಿಂದದು ಫಲ ಋಷಿಗಳೆಯು ಆಚಾರ್ಯರ ಕಡೆಯು ಕೊಂಡು ಭಗವಾನ್ ಉಪದೇಶಿಕಿರ ಆನಾಲ್ ತಾನೇ ಅವತರಿತ್ತು ಉಪದೇಶಿತ್ತದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರತಿಲ್ ಮಟ್ಟುಮೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅನೇತೈಯು ಒಂದು ಪಶುವ ಕಾಮಧೇನುವ ವೈತ್ ಅರ್ಜುನನೈ ಕಂಡ್ರುಕುಟಿಯ ನಿರುತ್ತಿ ಕಣ್ಣನೇ ಇಡಯನಾಯ್ ಮಾಟೈ ಕರಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೈ ಎನ್ನು ಅಮುದಮಯಮಾನ ಪಾಲೈ ನಮಕ್ಕಾಹ ಕೊಡುತ್ತುಳ್ಳ ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನ ಪಾರ್ಥೋವತ್ಸಹ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತ ಮಹತ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆಯಿಂಗಿರದು ಪಾಲ್ ಪೋನ್ರದು ಅಮುದಮಾನದು ಅರ್ಜುನನುಕ್ಕು ಉಪದೇಶಿಕಪಟ್ಟಿರಂದಾಲು ಅದು ಅವರುಕ್ಕಾಹ ಮಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಮಲ್ ಪಾಲೈ ಕುಡಿಕ ವೇಣಂನ ಆಸೆಪಡುಗಿರ ಯಾರುಕ್ಕಾಹವೂ ಅದು ಪೆರಂದದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವತರಿತಾರ್ ಮಧುರೈಲ್ ಪೆರಂದಾರ್ ಅಂದಿರವೇ ಯಮುನಾ ನದಿ ಕಡಂದು ಪೋಯ್ ಗೋಕುಲತ್ತಿಲ್ ವಳರ್ಂದಾರ್ಗರ ಚರಿತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣತ್ತಿಲ್ ಪತ್ತಾವತ ಸ್ಕಂದತ್ತಿಲ್ ಆರಂಭತ್ತಿಲಿರಂದು ಚೊಲ್ಲಪಡುಗರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನನಂದಾನ್ ನಾಲಾವದ ನಾಳ್ ಇರುದಿಯಾಹ ನಾಮ ಕೇಳ್ಕ ವಂಡಿ ಚರಿತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಲ್ ಮೂನ್ರಾಮ್ ನಾಳ್ ಏಳಾವದು ಸ್ಕಂದತ್ತನುಡೆಯ ಇರಿದಿವರೆಕ್ಕೂ ವಾಸಿಕಪಡುಗರದು ಅದಾವದು ನೀ ನೃಸಿಂಹ ಪೆರುಮಾನುಡೆಯ ಚರಿತ್ರ ಬರೆ ನೇಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟ ಇಡತ್ತಲಿರಂದು ಇಂದು ತೊಡರ್ಂದು ಕೇಳ್ಪೋಂ ಪೊದುವಾಗವೇ ನಾಲಾ ನಾಳ್ ನರೈಯ ಅರ್ಥಗಳ ನರೈಂದಿರುಕರ ನರೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ರೆಂಡು ಮೂನು ಸ್ಕಂದಗಳ ಅನೈತ್ತು ಸೇರಂದದು ನಮ್ಮ ಆರಾವದು ಸ್ಕಂದತ್ತಿಲ್ ಅಜಾಮಳನುಡೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರಂದು ಕರಿಯುಗತ್ತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂನು ನೇಟಕ್ಕೆ ಪಾತೋ ಧ್ಯಾನ್ ಕೃತೆ ಯಜನ್ಯಜ್ಞೈ ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರೆ ಅರ್ಚಯನ್ ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತದಾಪ್ನೋತಿ ಕಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ಕೇಶವಂ ಇದು ಒಂದು ಅಳಹಾನ ಪ್ರಮಾಣಂ ಶ್ಲೋಕ ಒವ್ವರು ಯುಗತ್ತಿಲ್ ಅವರವರುಡೆಯ ಶಕ್ತಿಕ್ಕು ತಗುಂದ ಪೋಲೆ ಭಗವಾನ್ ಒವ್ವರು ಮಾರ್ಗತೈ ಉಪಾಯ ಮಾಹ ಚೊಲ್ಲುಗರ ಮೊದಲ ಯುಗಮಾನ ಕೃತ ಯುಗತ್ತಿಲ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗತ್ತಾಲ್ ಮೋಕ್ಷಂಬೋಹವಾಣು ಅನ ಮನಸ್ಸ ಉರುಳಿಲೈ ಪಡುತ್ತುವುದು ದುರ್ಲಭಂ ಕಷ್ಟಂನು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ರೆಂಡಾವದ ಯುಗಮಾನ ತ್ರೇತಾ ಯುಗತ್ತಿಲ್ ಯಾಗಂ ಯಜ್ಞಂ ಹೋಮಂ ಇವಚ್ಚ ಚೈದಿ ಮುಕ್ತಿ ಅಡೈವಾ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾರ್ ಅಪ್ಪರ ಮೂರನಾವದ ಯುಗಮಾನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ್ತಿಲ್ ಅರ್ಚನೆ ಮಾರ್ಗಂ ವಾಯ್ ಅದಾವದು ವಾಕ್ ಉಳ್ಳಂ ಶಯಲ್ ಇಂದ ಮೂನ್ರೆಯೂ ಒರುನೆಲೆಪಡುತ್ತಿ ಪೆರುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನ ಬಣ್ಣ ಅದನ್ ಮೂಲ ಮೋಕ್ಷಂನು ಸೊನ್ನಾರ್ ಇಪ್ಪ ಅದೂ ಮಿಯಲಾಮಲ್ ಪೋಹ ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಹ ನಾಮಗಳೇ ಚೊಲ್ಲುವುದಾಲೆಯೇ ಕಲಿಯುಗತ್ತಿಲ್ ಮುಕ್ತಿ ಬರುಗರು ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತದಾಪ್ನೋತಿ ಕಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ಕೇಶವಂ ಕೀಳ ಸೊನ್ನ ಯುಗಂಗಳಿಲ್ ಎಂದ ಉಯರ್ಂದ ಸ್ಥಾನತ್ತ ಅಡೆಂದೋಮೋ ಅದೇ ವೈಹುಂದತೈ ಇಂದ ಎಳಿಯ ಉಪಾಯತ್ತಾಲೂ ಅಡೆಂದು ಬಿಡಲಾಂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ನರೆಯ ಕೂಲಿ ಕಡೆಕು ಕಷ್ಟ ಕೊರಂಜು ಪೋಚುನಾ ಕೂಲಿ ಕೊರಚಲಾರ್ಕು ಬ್ರಿತನೆ ನಂಬುವೋಂ ಅನ ಹಿಂಗ ಅಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲ ನಾಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿರುಕರ ಕೃತಯುಗಂ ತ್ರೇತಾಯುಗಂ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಂ ಅದರ ಕಡೆಕಿರ ವೈಹುಂದತ್ತೈ ಕಷ್ಟ ಪಡಾಮಲೇ ಪೆಚ್ಚು ಬಿಡಲಾಂ ಅದು ತಾಂ ಕಲಿಯುಗತ್ತಕ್ಕೆ ಇರುಕರ ಶರಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಯುಗಂಗಳ ಬಿಡ ಕಲಿಯುಗತ್ತಿಲ್ ನರೆಯ ಕಡಿನಗಳಿರಂದಾಲು ಇಂದ ಎಳಿಮೆಯಾನ ಮಾರ್ಗಮುಳ್ಳ ಅಪ್ಪ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನತ್ತಿನ ಪೆರುಮೆಯೇ ಅಜಾಮಳನುಡೆಯ ಚರಿತ್ರತ್ತಿಲೇರಂದು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಆರಾವದ ಸ್ಕಂದತ್ತಿಲ್ ಅಡುತ್ತವರ ಆಚರಿಮಾನ ಚರಿತ್ರ ಸೊಲ್ರಾರ್ ಇಂದ್ರನ್ ಅವರುಡೆಯ ದೇವಗುರುವಾನ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅವರಿಡತ್ತಿಲ್ ಅಪಚಾರ ಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರ್ ಅ
ஆனால் ஏனோ விஸ்வரூபனையும் தேவேந்திரன் அழித்து விடுகிறார் அதனால் கோபமுற்ற தந்தை துஷ்டா அவர் தன்னுடைய சக்தியாலே ஒரு பெரிய கிருத்தியை ஏற்படுத்த அது விருத்ராசுரன் வளர்ந்தது விருத்ராசுரனுக்கும் இந்திரனுக்கும் சண்டை மூண்டது அப்புறம் ததிய ததீஜின்னு ஒரு மகரிஷி அந்த மகரிஷியினுடைய உடம்பு முதுகெலும்பு அதிலேருந்து எடுத்து செய்யப்பட்டது வஜ்ராயுதம் அந்த ஆயுதத்தை கொண்டு விருத்தராசுரனை ஒழித்தான் இந்திரன் இது ஒரு அழகான சரித்திரம் விருத்ரஹன்னு விருத்ரஹந்தான்னு இந்திரனுக்கு பேர் இந்த சரித்திரம் ஒரு பக்கம் கதை இவ்வளவு தான் சண்டை கதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல ஆனால் அதற்குள்ள ஒரு ஆச்சரியமான அர்த்தம் இருக்குது நாராயண கவச்சம்னு ஒன்று சொல்லப்படுகிறது நாம் நன்கு ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமானால் அப்போ நமக்கு கவச்சம் போகணும் இரும்பில் போட்டுக்கலாம் வசதி இருக்கிறவா வெள்ளியில் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப வசதி இருக்கிறவா தங்கத்தில் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஆனால் தங்க கவச்சம்லாம் தாங்குமான்னு தெரியாது இரும்பு கவச்சமாக இருந்தது எக்கு கவச்சமாக இருந்ததுன்னா தாங்கும் தங்கத்தில் சங்கிலியும் அண்டிகையும் நல்லா இருக்கும் கவச்சம் பண்ணி போட்டால் எப்படி இருக்கும் இப்போ தங்கமும் இல்லை எக்கும் இல்லை இரும்பும் இல்லை நாராயண நாமங்களை கொண்டே ஒரு கவச்சம் அந்த உபதேசத்தை இந்த சரித்திரத்தில் தான் சுகாச்சாரியர் வைக்கிறார் என்னான்னு பார்ப்போம் நேற்றைக்கு தக்ஷ பிரஜாபதி பிறந்தார் அவருக்கு பல குமாரத்திகள்ங்கிற அளவுக்கு பார்த்துட்டோம் அந்த கதை தான் இப்போ தொடர்றது கச ஹேதோகோ பரித்தியக்தா ஆச்சாரியனாத்மன சுரா சுராக ஏதத் ஆச்சக்ஷ்வ பகவன் சிஷ்யானாம் அக்கிரமம் குரவ் ஆச்சாரியனிடத்தில் சிஷ்யன் எவ்வளவு தூரம் ஆசையோடு இருக்கணும் ஆனால் இந்திரன் பிரகஸ்பதிங்கிற ஆச்சாரியனிடத்திலே அவமானத்தோடு நடந்துட்டானாமே அதனால் அவர் கிளம்பி போயிட்டார் குருவையே இழந்தாராமே தேவர்கள் எல்லாம் அப்புறம் விஸ்வரூபன குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார்களாமே இந்த கதையை கேட்கணும்னு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆசையாக இருக்குதுன்னு கேட்கிறான் சுகர் அதுக்கு ராஜா பரீட்சித்து கேட்க சுகர் பதில் சொல்கிறார் இந்திரா திரிபுவன ஐஸ்வர்ய மதோன்லங்கித சத்பதா திரிபுவனம் பூகு புவகா சுவகா என்கிற முதல் மூணு லோகங்கள் இந்த மூணு லோகங்களுக்கு இந்திரன் தான் அதிபதி நான் அப்பேற்பட்ட அதிபதி தேவேந்திரங்கிறது அவனுக்கு தேவையற்ற ஆணவத்தை கொடுத்து விட்டது நமக்கே அப்பப்போ செருக்கு வரும் ஆணவம் வரும் எதனால் வரும் பேரழகன் பெருசாக படிச்சுருக்கேன் பெரிய பணக்காரன் உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்திருக்கேன் இதெல்லாம் தான் பொதுவாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆணவங்கள் வித்யா தன் ஆபிதன ஜன்ம மதேன காம குரோதாதிபிஷ ஹததீர்ண சமம் பிரயாமி குரத்தாழ்வான்னு சொல்லிக்கிறார் அவரை பற்றி ராமானுஷ நூத்தந்தாதியில் ஒரு போஷரம் ராமானுஷருடைய பெருமை சொல்ல வந்தது ராமானுஷ நூத்தந்தாதி நூற்றி எட்டு பாஷரங்கள் எப்படி அந்தணர்களுக்கு காயத்ரி ரொம்ப முக்கியமோ அதை போல சீவைஷ்டவர்களுக்கு ராமானுஷ நூத்தந்தாதி பாடுவது மிக முக்கியம் அதில் ஏழாம் பாட்டில் இது வருது மொழியை கடக்கும் பெரும்புகழாம் வஞ்சமுக்குறும்பாம் குழியை கடத்தின்னம் பூரத்தாழ்வான் சரண் கூடிய பின் பழியை கடத்தும் ராமானுஷன் புகழ்பாடி அல்லா வழியை கடத்தல் எனக்கு நீயாதும் வருத்தமன்றே இதை பாடினவர் திருவரங்க தமுதனார்னு பேர் பெரிய கோயில் நம்பின்னு சொல்லுவார்கள் அந்த சுவாமிதான் ராமானுஜ சிஷ்யராக இருந்து அவர் பெருமையை லோகம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நூற்றி எட்டு பாட்டு பாடுறார் ராமானுஜருடைய பிரதான சீடர்களுள் ஒருத்தர் கூரத்தாழ்வான் ஒரு துளியும் அவருக்கு ஆணவம் கிடையாது ஹாரியத்த குலத்தில் பிறந்தார் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருப்பார் மெத்த படித்தவர் ராமானுஜருக்கு கூட அர்த்தம் சொல்லிக் கொடுப்பார் அந்த அளவுக்கு படித்தவர் பெரும் பணக்காரர் குரத்தாழ்வானுடைய பணத்துக்கு சாட்சி சொல்லணும்னால் ஒரு நாள் காஞ்சிபுரத்தில் வரதராஜ பெருமாளும் பக்கத்தில் பெருந்தேவி தாயாரும் பேசிக்கிறார் மொத்த ஐஸ்வர்யத்துக்கே தேவதையே பெருந்தேவி தாயார் மகாலட்சுமி அவ பேசுகிறாளாம் வரதராஜ பெருமாளிடத்தே ஏது தொலைதூரத்திலே ஒரு பெரிய வீட்டு மாளிகை கதவு ராத்திரி பத்தரை மணிக்கு சாத்திர ஓசை கேட்குறது அங்கேருந்து மணி சத்தம் கேட்குறது என்னவா இருக்கும்னு தாயார் கேட்கிறாள் ஆகாரத்திரைய சம்பன்னாம் அரவிந்த நிவாசினியும் அசேஷத ஈசித்ரியும் வந்தே வரதவல்லபாம் அனைத்துக்கும் தேவத்தை தாயார் அவள் பெருமானிடத்தில் கேட்குறச்சே அதுவா அது இங்கேருந்து பத்து மைல் தூரத்தில் கூரம்ங்கிற கிராமம் இருக்கு காஞ்சிபுரத்திலேருந்து அறக்கோணத்துக்கு போகிற வழியில் கூரம்ங்கிற கிராமம் வரும் அந்த கிராமத்துக்கு அதிபதியாக தான் இந்த சுவாமி இருந்தார் கூரத்தாழ்வான் கூரேஷன்னு பேர் பெரிய மாளிகை ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் பாகவத ததியாராதனை நடக்கும் எல்லாருக்கும் அன்னதானம் போட்டுண்டே இருப்பாராம் பத்து பத்தரை மணிக்கு கதவு சாத்துவாளாம் அவருடைய வீட்டு கதவுலே தங்கமணி வெள்ளிமணி வெங்கல மணி பொருத்தி இருக்குமா அது தடால்னு கேட்ட சத்தம் காஞ்சிபுரத்தில் மலைக்கு மேலே இருக்கிற தாயார் பெருமாள் கேட்டு தான் 
எவ்வளோ பெரிய வீடோ எவ்வளோ பெரிய கதவோ இப்படின்னு தாயார் பெருமாள்கிட்ட சொன்ன உடனே அவர் பதில் சொல்கிறார் அதெல்லாம் நம்ம போட்டி போட முடியாது தேவி ரொம்ப பணக்காரர் அந்த ஊரில் இருக்கார் அவர் வீட்டு கதவு சாத்திரா நம்மெல்லாம் எட்டே காலாச்சுன்னா கதவை சாத்தின்னு தூங்க வேண்டி தான் அவர் ஆட்டம் நம்மால் போட முடியுமா நமக்கே யாரானும் பரிச்சாரகர் தளிகை பண்ண வரலைன்னா நமக்கே சோறு கிடையாது இது நம்ம நிலைமை அவர் எல்லாருக்கும் ஆயிரம் பேருக்கு சோறு போட்டுருக்கார் இன்னைக்கு பல கோயில்களையும் ஆபத்து தளிகை பண்ணுறதுக்கு பரிச்சாரகர்கள் இல்லை நாம் எங்கெங்கோ நகரப்புறத்தில் ஓஹோன்னு ஆயிரம் பேர் இருக்கும் பத்து லட்சம் ஒரு கோட்டின்னு பேசிட்டு இருக்கமே தவிர அந்தந்த கிராமத்தில் இருக்கிறது விதேசனுக்கு தளி பண்ண வேண்டாமா பெருமாளுக்கு அன்னைக்கு காரத்து ஆறு கால பூஜை நடக்கணும் இதுதான் அந்த காலத்து கிரமம் ஆறெல்லாம் போய் இப்போ நாலுன்னு இருந்தால் பெரிய சமாச்சாரம் ரெண்டுன்னு இருந்தால் சரி போனால் போகிறது ஒரு கால பூஜையாவது நடக்கிறதா ஒரு வேளை ஒரு படி ஒரு ஆழாக்கு அரிசியை பண்ணி பெருமாளுக்கு சுத்தான்னோ அதுவும் புளியோதர தத்தியோனோ பொங்கல்லாம் கேட்கவே கூடாது நெய் விட்ட பொங்கல் அப்படின்னா நெய்யை விட்டனா தியாகம் பண்ணான்னு அர்த்தம் நெய் விட்ட இல்லை நெய்யை விட்ட பொங்கல் வேறே நெய்யையே விட்டுட்ட பொங்கல் வேறே அப்படி ஒன்று தான் பெருமாள் அம்சின்னு இருக்காருனால் மாற்றணும் நம்மால் ஆன வரைக்கும் அதை மாற்றி கொண்டு வர வேண்டும் அந்த சுவாமியை பற்றி அன்னிக்கே தேவபெருமாளும் தயாரும் பேசிந்தா அவ்வளவு பணக்காரர் ஆனால் அவர் ஒரு நிமிஷம் அதை பற்றி நினச்சி பார்த்துருப்பார்னால் அழறார் அழறார் கடைசியில் தாயாரும் பெருமாளும் என் பக்தியை பற்றியோ அவர்களிடத்தில் எனக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையை பற்றியோ பேசிப்பார்கள்னால் என் பணத்தை பற்றி பேசிட்டாலே என் பணத்தை பற்றி பேசியிருக்காருனாலே என்னை கைவிட்டுட போகிறார்னு அர்த்தம் முடிவுண்டார் இந்த சுவாமி நேற்றுக்கு சொன்னேனே கஜேந்திர தாசர் திருக்கட்சி நம்பிகள் தேவப்பெருமாளோட பேசுவார்னு சொன்னேனே இவா ரெண்டு பேர் இப்படி பேசிக்கிறாங்கிறத சரியாக மறுநாள் போய் அவர் கூறத்தாழ்வான்ட்ட சொல்லிட்டார் தாயார் பெருமாளும் உன்னை பற்றி ஒசத்தியா நீ தான் ஊர்லேயே பணக்காரன்னு பேசிந்தா அப்போவே முடிவெடுத்துட்டார் இனிமேல் இந்த சொத்து பத்தோட நம்ம வாழக்கூடாது என்ன பெருமானுக்கு ஒரு சங்கல்பம் இருக்கு எஸ் அனுகிரகம் இச்சாமி தசரித்தம் ஹராம்யகம் யார நான் அனுகிரகிக்கணும்னு சங்கல்பிக்கிறேனோ அவன் பணத்தை முதல்ல பிடுங்கி விடுறேங்கிறார் அது அவங்ககிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் அவன் என்னை திரும்பியே பார்க்க மாட்டான் அது இல்லைன்னா தான் என்னை பார்ப்பான் அப்போ அதுக்கான சொத்து பத்து போகிறதுன்னா பயப்பட வேண்டாம் பெருமானுக்கு கிட்டக்க போக போகிறோன்னு அர்த்தம் அப்படி தான் அவர் சொல்லி வச்சுருக்கார் எப்போ இவர் சொத்தை பற்றி தேவைப்பெருமாள் பேசிட்டாரோ என்னை கைவிட்டுட போகிறார் போல் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நானே சொத்தை விட்டு விடுகிறேன் என்ன சகல ஐஸ்வர்யத்தையும் தியாகம் பண்ணினார் தன் தர்மபத்னி கையை பிடித்து கொண்டார் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ராமானுஜருடைய திருவடி தான் இனிமே சொத்து அதை அடைவோங்கிறதுக்காக வருகிறார் சாயங்கால ராத்திரி வந்து விட்டது காட்டு மார்க்கத்தில் வருகிறார்கள் தர்மபத்னி பயப்படுறா ஆண்டாள்னு பேரவளுக்கு நம்ம வேணா ராத்திரி தங்கிட்டு கார்த்தால சுவாமிகிட்ட போலாமா அப்படின்னு மெதுவாக குரலில் கேட்குறா மடியில் கனம் இருந்தால் தானே வழியில் பயம் வரும் நீ ஏன் பயப்படுற இப்போ நம்ம கிட்ட தான் ஒன்றும் இல்லையேனு கேட்டால் இல்லை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு இருந்தாலும் தேவரில் தினப்படி சாப்பிட்ற ஒரு சின்ன தங்க கிண்ணி அதை மட்டும் எடுத்துன்னு வந்தேன் எனக்கு அதில் ஆசை இல்லை ஆனால் பர்த்தாவான நீர் சாப்பிட்றதுங்கிறதுக்காக நான் கொடுந்தேன் அப்படின்னு அவர் சொல்ல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் இந்த தங்க கண்ணியில் என்ன வச்சுருக்கு போ அதையும் பிடுங்கி காட்டு மார்க்கத்தில் வீசி ராமானுஜருடைய திருவடிகளே ஸ்வர்ணம் அதுவே தங்கம் என்று கூறத்தாழ்வான் சென்றார் அதை பற்றி தான் இந்த பாட்டு சொல்கிறது வஞ்ச முக்குறும்பாம் புளிய கடத்தும் நம் கூறத்தாழ்வான் மூன்று கட்டங்கள் குறும்புகள் வித்யாதனம் வித்யாமதம் தனமதம் ஆபிஜாத்திய மதம் உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தேன் சிறந்த படிப்பு படிச்சிருக்கேன் எனக்கு இருக்கிற பணம் யாருக்கு இருக்கும் இந்த மூணு ஒத்தரை ஒரு யானைக்கு மதம் பிடிச்சா எப்படி ஆகுமோ அப்படி ஆகிடும் கூட ஒன்று சேர்த்துங்க ஆபிரூப்பியம் ரொம்ப அழகாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிடுவார் அப்படி என் தாப்பை நான் ரொம்ப வேடிக்கையாக சொல்லுவார் ஆரோ ஒரு குரங்கு அதுவே குரங்கு அதனால் மனசில் ஒரு நிமிஷம் நினச்சா மாதிரி இன்னொரு நிமிஷம் நினைக்காது அந்த குரங்கு வந்து பைத்தியம் பிடிச்சிடுச்சு அது குரங்கு குரங்குக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிது பைத்தியம் பிடிச்ச குரங்கு கள்ளை குடிச்சிட்டு வந்துடுச்சு மூணாவது கள்ளு குடித்து பைத்தியம் பிடிச்ச குரங்குக்கு தேள் கொட்டிடுச்சு நாலாவது அப்படின்னா அந்த குரங்கு என்ன பாடுபடுத்தும் ஒரு மனுஷங்கிட்ட இந்த நாலு இருந்ததுன்னா அத்தனை பாடுபடுத்துவோம் அவன் அழகனாகவும் இருந்து படித்தவனாகவும் இருந்து உயர் குலத்தில் பிறந்து பெரும் பணக்காரனாக இருந்துட்டால் அவனால் உலகத்துக்கு கேடு அதுதான் ஆகும் போ அப்போ இந்த நாலு மதங்கள் இருந்தாலும் இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு ஜீவாத்மா இந்த ஜீவனுக்கு இருக்கிற பெருமகளே வேறு இதெல்லாம் சரீரத்தினால இந்த பிறவியினால எனக்கு கிடைச்சது இதுக்கும் ஆத்ம பரமாத்மாக்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு அவன் சொல்லிக்கணும் இல்லையோ இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லணும் சொல்லணுங்கிறார் ஆனால் தேவேந்திரனுக்கு அது தெரியாது போச்சு 
நல்லவன் தான் பக்தன் தான் ஆனால் ஆணவம் பெருமை பதவி மூணு லோகத்துக்கும் தலைவன் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களுக்கு தலைவர் அந்த பதவி தலைக்கணம் அந்த பாடு அதனால் தன்னுடைய ஆச்சாரியனான பிரகஸ்பதியே அவமரியாதை பண்ணிவிட்டான் ராஜசபையில் இருக்கிறச்சே பிரகஸ்பதி தேவகுரு வருகிறார் எழுந்து மரியாதை செலுத்தல சட்டுன்னு அவர் கோச்சுன்னுட்டார் உன் கண்ணுக்கே நான் பட போகிறதில்லை அப்படின்னுட்டு புறப்பட்டு போயிடுறார் அதனால் எல்லாம் சிறியெல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு செல்வம் குறையிறது குரு இல்லாட்டா தேவர்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எல்லாரும் பிரம்மாவிடத்தில் போய் பிரார்த்திக்கிறார் குரோர் நாதிகத சம்யாம் பரீட்சன் பகவான் ஸ்வராட்டு தியாயன் தியா சுரேர் யுக்தா சர்ம நாலபதாத்மனா அகோபத சுரஸ்ரேஷ்டாக ஹபத்ரம் வஹ் கிருதம் மகது தத் விஸ்வரூபம் பஜதாசு விப்ரம் தபஸ்வினம் துவாஷ்டம் அதாத்மவந்தம் சபாஜிதோர்த்தான்ச விதாசதேவோ யதி க்ஷமிஷம் உதாசிய கர்ம பிரம்மா அவர்களுக்கு சொல்கிறார் குரு இல்லாமல் உங்களால் வாழ்க்கை நடத்த முடியாது இதோ உங்களுக்குள் துவஷ்டான்னு இருக்கார் துவஷ்டா அவனுடைய மகனுக்கு விஸ்வரூபன்னு பேர் அவனை பிரார்த்தித்து குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நேர எல்லாரும் போய் பார்த்தா ஆனால் விஸ்வரூபனுக்கு தாய் வழி தொடர்பு அசுரர்களோடே அங்கே தான் ஒரு சின்ன சிக்கல் விஸ்வரூபனுடைய தாய் வழி தொடர்பு அசுர குலத்தோடே தந்தை வழி தொடர்பு தேவ குலத்தோடே இருந்தாலும் சந்தேகப்பட்டான் இந்திரன் இப்படி இருக்கிறவரை நம்ம குருவாக ஏற்றுக்கலாமான்னு பிரம்மா சொல்லியிருக்கவே சரின்னு ஒத்துண்டா எடுத்து குரு நன்னா ஏற்றுனுட்டார் அவனுக்கு வேண்டிய உபதேசங்களை எல்லாம் செய்தார் ஆச்சாரியோ பிரம்மணோ மூர்த்தி பிதாமூர்த்திகி பிரஜாபதேகே பிராதா மருத்பதேர் மூர்த்தி மாதா சாட்சாட்சிதேஸ்தனு தஸ்மாத் ரிதிருநாம் ஆர்த்தானாம் ஆர்த்திம் பரபரா பவான் தபசாபனையன் ஸ்தாத சந்தேஷம் கத்துமர்கசி விஸ்வரூபனிடத்திலிருந்து இந்திரனுக்கு நாராயண கவச்சம் உபதேசம் செய்யப்படுகிறது விஸ்வரூபம் சொல்கிறார் ஏற்கனவே நான் நாராயண கவச்சத்தை பெற்றிருக்கிறேன் உனக்கு அதை சொல்லித்தரேன் அதை தரித்து கொண்டு விட்டால் எந்த அசுரனோ ராட்சசனோ உன்னை ஒன்றும் துன்பம் கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லிட்டு நமோ நாராயணா ஏதி விபர்யம் அதாபிவா கரண்யாசம் ததக்குரியாது துவாதசாட்சர வித்யையா நாராயணாய நமகான்னு சொல்லு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயான்னு பன்னிரண்டு அக்ஷரங்களை சொல்லு அதை தியானம் பண்ணி கொண்டு இதோ இந்த நாராயண கவச்சத்தை நன்று காதார கேள் நம்முடைய சரீரத்திலே பகவான் ஒவ்வொரு இடத்தில் இருந்து நம்மை ரட்சிக்க வேண்டும் எப்படின்னு பார்ப்போம் சவிசர்க்கம் படந்தம் தது சர்வ திக்ஷு விநிர்திசேது ஓம் விஷ்ணவே நமயிதி ஆத்மானம் பரமம் தியாயேது தேயம் ஷட் சக்தி விர்யுதம் ஹர ஹரி விதத்யான் மம சர்வரக்ஷாம் நியஸ்தாங்கிரி பத்ம பதகேந்திர பிருஷ்ட கருடன் பேரில் ஆரோகணித்திருக்கிற ஹரி என்னை எப்போதும் ரட்சிக்கட்டும் எந்தெந்த இடத்துல யாரார் ரட்சிக்கணும் நம்ம உடம்பு இருக்கு தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அதுக்கு ஏதானும் ரக்ஷணம் வேணும் அதுக்கு ஏதானும் கவச்சம் வேணும் அதுக்கு எங்கேயும் எக்க தேட வேண்டாம் இரும்ப தேட வேண்டாம் ஒவ்வொரு நாமம் ஒவ்வொரு இடத்தை ரட்சித்து கொடுக்கும் அந்த நாமத்துக்குரிய பெருமான் அந்தந்த இடத்தை ரட்சித்து கொடுக்குறார் ஜலேஷுமாம் ரக்ஷத்து மத்ஸ்யமூர்த்தி யாதோ கணேபியோ வருணசிய பாஷாது நான் எப்போ இந்த உடம்போட ஜலத்தில் போகிறேன் நதியை கடக்க வேண்டுக்கலாம் ஆகாயத்தின் மார்க்கத்தில் கூட ஜலத்தை தாண்டி போகலாம் அப்போ வருண பாஷங்கள் நம்மளை கட்ட கொடுத்துருதுனால் அப்படி ஜலத்தில் நாம் துன்பப்படாத படிக்கு ஜலேஷுமாம் ரக்ஷத்து மத்ஸ்யமூர்த்தி மீனாவதாரம் பண்ணின எம்பெருமான் தண்ணீரில் என்னை காப்பாற்றட்டும் ஸ்தலேஷு ஆனால் இப்போ என்ன எடுத்து மனுஷங்கிட்டேருந்து தண்ணீரை காப்பாற்ற வேண்டியதாக இருக்கு இங்கே சொல்லப்பட்டது தண்ணீர்லேருந்து மனுஷனை காப்பாற்றுறத பற்றி இப்போ தண்ணீருக்கு இருக்கிற பாடு நம்ம அதை வெறும விட்டோமா எங்கே வேணும்னாலும் ஐநூறு அடி ஆயிரம் அடி நூற்றம்பது அடி எப்பையும் தண்ணீரை வீணாக்க வேண்டியது இப்போ எங்கெங்கேயோ தண்ணீர் கட்டு போகிறது தண்ணீருக்காக உலகத்தில் மூன்றாம் போர் வர போகிறதாமே உலக போர் வந்ததுன்னால் இது தண்ணீருக்காக இருக்க போகிறதுங்கிறா அப்போ ஜலம் ரொம்பவே முக்கியம் இந்த வருஷம் நன்னாவே தெரிய போகிறது எங்கேருந்து எப்போ வர போகிறது எப்போ மழை ஒன்றும் புரியல வெயில் இப்போவே ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது வருண பாசரத்திலிருந்து மத்சியர் நம்மளை காப்பாற்றட்டும் அடுத்து நிலத்தில் ஜலத்தில் மத்ஸ்யமூர்த்தி நிலத்தில் வாமனமூர்த்தி ஆகாயத்தில் திருவிக்கிரமமூர்த்தி அதை ரெண்டை மூணையும் சொல்கிறார் ஸ்தலேஷு மாயா வடுவாமனோ வியாது திருவிக்கிரம கேவது அவது கே அவது விஸ்வரூபா விஸ்வரூபம் எடுத்த திருவிக்கிரம பெருமாள் ஆகாயத்தில் நம்ம ரட்சிக்கட்டும் துர்கேஷு அடவியாஜி முகாதிஷு பிரபுகு பாயான் ரிசிம்மஹ அசுர யூதபாகரிகி ரிசிம்ம பெருமான் எங்கெங்க நாம் மலையில் போயிருக்கமோ 
அடவி காட்டில் போயிருக்கமோ அதை போல் பயமான இருக்கிற இடத்துலலாம் நரசிம்ம பெருமான் ரக்ஷிக்கட்டும் விமிஞ்சதோ எஸ் எ மகாட்டஹாசன் ரக்ஷத்வசௌ மாத்வனி யஜ்ய கல்பக நாம் எப்போ புறப்பட்டு யாத்திரை போகிறோம் எங்கேயோ சுற்றுலாவுக்கு போகிறோம் அந்த மார்க்கத்திலலாம் வராக பெருமான் நம்மளை ரட்சிக்கட்டும் ஏன்னா பூமி ஆபத்தில் இருக்கிறச்சே உத்தரணம் பண்ணவரோ இல்லையோ அப்போ நம்மையும் வராக பெருமாள் காப்பார் அடுத்து மா முக்ர தர்மாது அகிலாது பிரமாதான் நாராயணாக பார்த்து நரச்ச ஹாசாது நரநாராயணர்கள்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீள் பதிரி காஷ்டமத்தில் தான் இந்த பெருமாள் அவதரிச்சார் நாராயணனும் பெருமானே நரங்கிற சிஷ்யனும் பெருமானே ஆச்சாரியங்கிற நாராயணன் உபதேசிக்கிறார் நரங்கிற சிஷ்யன் கேட்டுக்கிறார் நரநாராயணர்கள் ரெண்டு பேருமே பகவத் அவதாரம் உபதேசம் பண்ணப்பட்டது தான் அஷ்டாட்சர மந்திரம் ஓம் நமோ நாராயணாயாங்கிற திருமந்திரம் பதிரிகாஷ்டமத்தில் தான் உபதேசமே செய்யப்பட்டது அந்த நரநாராயண பெருமாள் அபிச்சார கர்மத்திலேருந்து என்ன ரட்சிக்கட்டும் அது என்னது அபிச்சார கர்மன்னா வைப்பு எடுப்பு காற்று கருப்பு எதோ சொல்கிறோமா அவரை பிடிக்கலேங்கிறதுக்காக அவர் பேரில் ஏதோ வென வச்சுட்டான்னு சொல்கிற மாதிரி அதை போல் இருக்கிற அபிச்சார கர்மத்திலிருந்து நரநாராயணர்கள் நம்ம ரட்சிக்கட்டும் பொதுவாகவே நமக்கு வழக்கம் நாம் ஏதோ ஒன்று செஞ்சு செஞ்சு பார்ப்போம் என்ன செஞ்சாலும் நம்மால் அதை தாண்ட முடியல அந்த கட்டத்தை தவிர்க்க முடியலைன்னால் சட்டுன்னு ஒரு முடிவு போடுவோம் யாரோ என்னமோ பண்ணிவிட்டார்கள் விடு இவர் பண்ணியிருக்கிறது தப்பு நிறையா இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் அதை தாண்டி யாரோ ஏதோ இருக்கலாம் இருக்கும் ஆனால் எப்போவுமே உடனே அந்த முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது நாம் பண்ண வேண்டிய முயற்சிகளை பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே அப்படி ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு நம்ம சக்திக்கு இல்லாத இருக்குன்னால் அதை தேடி தேடின்னு போக வேண்டாம் நரநாராயண பெருமாள் ஆசிரியிச்சுட்டோம்னால் அவ்வெம்பெருமான் ரட்சித்து கொடுக்கிறார் தத்வஸ்தயோகா தத யோகநாதா பாயாத் குணேஷா கபிலா கர்மபந்தாது அனாதி காலமாக கர்மத்தில் துன்பப்படுகிறோம் இதிலிருந்து கபிலாச்சாரியர் நம்மை ரட்சிக்கட்டும் நேற்று முந்தா நாள் பார்த்தோமே தேவகூதிக்கு உபதேசம் பண்ண கபில முனிவர் அவர் நம்மை காக்கட்டும் சனத்குமாரோ அவது காமதேவா ஹயசீர்ஷா மாம்பதி தேவகேளநாத் சனகன் சனத்குமாரன் சனந்தன் முதலானவர்கள் காமத்திலிருந்து என்ன காப்பாற்றட்டும் ஏன்னா அவர்களுக்கு அதீதமாக இந்திரிய ஜயம் படைத்தவர்கள் புலன்களை மொத்தமாக அடக்கினவா வயசே ஆகாதவர்கள் அவர்கள் நம்மளை காமத்திலிருந்து காப்பாற்றட்டும் அடுத்து யோகநாதா கணேச கபிலகா ஹயர்ஷீரிஷா ஹயக்ரிய பெருமாள் குதிரை வடிவத்திலே முகமுடையவர் அந்த பெருமாள் தேவகேளநாத் எனக்கு தேவர்களிடத்தில் ஏதானு குற்றம் வந்துட்டாலோ தெய்வ குற்றம் ஏற்பட்டதுனால் அவர்கள் கேலி பண்ணுவார்கள் என்னால் அதிலிருந்து ரட்சிக்கட்டும் தேவரிஷி வர்ய புருஷார்ச்சனாந்தராது பெருமான ஆராதனம் பண்ணுற மூலியம் அதுக்கு நடுவில் முப்பத்தி ரெண்டு அபச்சாரங்கள் வரலாமோ நம் இப்போ நகத்தை வெட்டிட்டோம் நகத்தை கடிச்சிட்டோம் இல்லை மலை ஜலம் கழித்து விட்டு நேர கைகால் அலம்பாமல் ஆச்சமனம் பண்ணாமல் வந்துட்டோம் கொட்டாவி விட்டுட்டோம் எது நம்ம குளிக்காமலே போயிட்டோம் தப்பான வார்த்தைகளை பேசிட்டோம் பல்ல கடிச்சிட்டோம் இதை போல் எது முப்பத்தி ரெண்டு வகை இருக்குது இந்த முப்பத்தி ரெண்டும் பூஜை காலத்தில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அபசாச்சங்கள் அந்த அபராத அபச்சாரங்கள்லேருந்து பெருமாள் நம்மளை ரட்சிக்கட்டும் அது யார் தேவரிஷி நாரதர் நாரத வடிவத்தில் இருக்கிற பெருமான் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு அபச்சாரங்களை ஏற்படாத ரட்சிக்கட்டும் கூர்மஹ ஹரிர்மாம் நிறையா தசேஷாத்து வேறு என்னென்ன விடுபட்ட குற்றங்கள் இருக்குமோ அது அத்தனையும் தாங்குகிற கூர்மமூர்த்தி என்னை காப்பாற்றட்டும் தன்வந்திரீர் பகவான் பாத் அபத்தியாது சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டு ஏதோ வயத்தில் சத்தம் வராப்பில் இருக்கு அப்படிங்கிற மொழி அதுக்கு தன்வந்திரி பகவான் ரட்சிக்கட்டும் அவர் தான் பெரிய வைத்தியர் அமுத கொடுத்த கொண்டு வந்து கொடுத்தவர் இன்றைக்கும் ஸ்ரீரங்கத்தில் போனால் அஞ்சு குழி மூணு வாசல் ஒரு பக்கம் சந்திர புஷ்கரணி ஒரு பக்கம் வைகுந்த வாசல் ஒரு பக்கம் நாலாம் பக்கம் இருக்கிறது தான் தன்வந்திரி சந்நிதி அந்த பெருமான் நம்ம காப்பாற்றட்டும் துவந்வாது பயாது ரிஷபோ நிர்ஜிதாத்மா நேற்றுக்கு நம்ம பிரிய பிரத்தனிடத்தில் ரிஷபதேவர் பிறந்தார்னு பார்த்தோமே ஆக்னி திரன் நாபி ரிஷபர் அந்த ரிஷபர் சுக துக்கம்னு எனக்கு மாறி மாறி வந்து படுத்துமே அந்த ரெட்டையிலிருந்து என்னை காப்பாற்றட்டும் வாழ்க்கையில் நிறைய ரெட்டை வரும் வெற்றி தோல்வி லாப நஷ்டம் இன்ப துன்பம் வெயில் குளிர் மழை வெயில் நிறைய ரெட்டைகள் வருது இல்லையோ இந்த ரெட்டையிலிருந்து பகவான் என்னை காப்பாற்றட்டும் யஜ்ஞச்ச லோகா அவதா ஜனாந்தாது லோக அபவாதம் ஏற்படும் இல்லையோ அவர் ஒன்றுமே தப்பு பண்ணல சுவாமி ஆனால் என்னமோ லோகத்தில் தப்பு பேரே வாங்கிக்கிறார் இது சில பேருடைய 
ராசி ஜாதகம்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அது ஏற்றுக்க மாட்டோம் அது சில பேருக்குன்றது கர்மம் அந்த கர்மம் செய்யும் போதே யா அவர் ஒன்றும் பெருசாக தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டார் ஆனால் என்னமோ எல்லார் வாயிலையும் விழுந்து விழுந்து போறண்டே இருப்பார் அது யாரும் சும்மா இருக்க மாட்டார் அவர் பற்றி வதந்திகளை கிடக்குவா இல்லாத பொருளாக சொல்லுவா இப்படி இருந்தால் யஜ்யமூர்த்தி நம்ம ரட்சிக்கட்டும் பலோ கணாத் குரோதவசாத் அஹீந்திரா அஹீந்திரன் பாம்பு ஆதிசேஷன் அவதாரமான பலராமர் பலதேவன் நம்மை கணாத் உபதிரவம் கொடுக்கக்கூடிய பல கூட்டங்கள் இருந்தும் பாம்புகளுடைய ஆபத்திலிருந்து ரட்சிக்கட்டும் துவைபாயனோ பகவான் அப்பிரபோதாத் எனக்கு அஜானத்தில் தவிக்கிறேன்னு வச்சுங்க யார் ரட்சிப்பார்கள் வியாசாச்சாரியர் ரட்சிக்கட்டுங்கிறார் பகவானுடைய ஆவேசாவதாரம் வியாசாவதாரம் அவர் தான் அஜானத்தை தொலைத்து ஞானத்தையே கொடுக்கக்கூடியவர் அவர் ரட்சிக்கட்டும் அடுத்து சொல்கிறார் மாம் கேசவக கதையா பிராதர் அவ்வியாது காலங்கார்த்தால் சூரிய உதய காலம் இருக்கு பாருங்கள் கேசவ பெருமாள் ரட்சிக்கட்டும் அடுத்தது பிராத காலம் அடுத்து சங்கவ காலம் அப்படின்னா ஆறு நாழிகை கோவிந்த ஆசங்கம் அவாத்த வேணுகு கோவிந்தன் ரட்சிக்கட்டும் அப்புறம் மூணாவது வேளை நாராயணா பிராண்க உதாத்த சக்தி மூணா ஒரு நாளை அஞ்சாக பிரிச்சுங்க பகல் பொழுது ஆறு நாழி ஆறு நாழி ஆறு நாழி ஆறு ஆறு ஆரஞ்சு முப்பது நாழிகை கார்த்தால சூரியோதயத்துலேருந்து சாயங்கால சூரிய அஸ்தமனம் வரைக்கும் ஆரஞ்சு முப்பது நாழி பிராத காலம் சங்கவ காலம் மத்தியான காலம் அபராண்ண காலம் சாயங்காலம்னு பேர் இதுக்கு தான் அஞ்சு காலம் பஞ்சகால பராயணர்களாக இருக்கணும் இந்த ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் நம்ம என்ன பண்ணப்படணும்னு சொல்லியிருக்கு எப்போ பித்ரு தர்ப்பணம் ஸ்ராத்தம் இதை பண்ணணும்னாலும் அந்த திதி அபராண்ண காலத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவு நாலாவது காலம் நாலாவது காலம்னா பத்தொன்பதுலேருந்து இருபத்தி நாலு நாழி பூஜ்ஜியத்துலேருந்து ஆறு ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு பதினெட்டு நாழிகள் தாண்டணும் அப்படின்னா மதியம் ஒரு மணி தாண்டியிருக்கணும்னு அர்த்தம் ரெண்டரை ரெண்டரை நாழிகை ஒரு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா ரெண்டரை ஆள் பெருக்கிங்கோ அறுபது நாழிகை அதில் கார்த்தால பூஜ்யம் பூஜ்யம்னு சொல்கிறது சூரியோதயம் சூரியோதயத்துலேருந்து ஆறு நாழி அப்புறம் ஆறு நாழிகை அப்புறம் ஆறு நாழிகை அப்போ நான் எந்த ஸ்ராத்தம் எங்கள் தாப்பனா இருக்குது திதி இன்ன திதியில் சாத்தம் பண்ணம்னால் பஞ்சாங்கத்தில் போட்டிருப்பா திதி திதியை திருத்தியை சதுர்த்தி அது என்ன கணக்கு வச்சு போட்டிருப்பா தெரியுமோ அந்த திதி அபராண்ண காலத்தில் நிறையா இருக்கணும் அப்படின்னா பத்தொம்பது நாழிகையிலேருந்து இருபத்தி நாலு நாழிகைன்னு சொன்னேன்னா அபராண்ண காலம் அந்த காலத்தில் திதி நிரம்ப இருக்கணும் அப்போ தான் எனக்கு பண்ணுறதுக்கு விடுவா ஏன்னா நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறச்ச திரு திருத்தியேன்னு போட்டிருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு திதின்னு போடுறச்சி அதுக்கு முதல் நாளில் திருத்தியேன்னு போட்டிருப்பா இது என்ன இது ஆரம்பிக்கச்சே திருத்தியேன்னு போட்டிருக்கே ஆனால் முதல் நாளில் இருக்கேன்னா அபராண்ண காலத்தில் திதி இருந்தால் தான் சாதம் பண்ண முடியும் சூரியோதயத்தை பற்றி அதுக்கு கவலை கிடையாது சூரியோதயத்தின் போது திதி இருந்து பன்னெண்டு நாளைக்கு எங்கள் திதி முடிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த திதி அன்னைக்கு பண்ண முடியாது அபராண்ண காலத்தில் திதி இருக்கணும் இதனால் என்ன ஆகிடும் திதி துவயம்னு ஒன்று வரும் அப்படின்னால் திதியேல போனவருக்கு அன்னைக்கு தான் சாதம் நடக்கும் திருத்தியேல போனவருக்கு அன்னைக்கு தான் சாதம் நடக்கும் அப்போ அன்றைக்கி ஒரு திதிங்கிறது ரெண்டு திதியாக இருக்குது பாருங்க அதான் திதி துவயம் ஏன் அப்படி வரும்னால் கணக்குப்படி திதி கணக்கு பார்த்தா கார்த்தால் ஒன்று இருந்துடும் ராத்திரிக்கு ஒன்று இருந்துடும் அந்த அபராண்ண நேரத்தில் அது இல்லாத போயிருக்கும் ஆனால் அந்த அபராண்ண நேரத்துக்கு ரெண்டு திதியும் சேர்ந்து வந்துருச்சுனால் அப்போ இந்த திதிய தாப்பனார் பரம வச்சவரும் அன்னிக்கு தான் பண்ணுவர் திருத்தியில் தாப்பனார் பரம வச்சு தான் அன்னிக்கு தான் பண்ணுவர் அதுக்கு திதி துவயம்னு போட்டிருப்பா இன்னொரு ஆட்சியில் இருக்குது அதிதின்னு போட்டிருப்பா இந்த அதிதி நம்ம வீட்டுக்கு சாப்பிட வர அதிதி இல்லை அவர் வேறே இன்னும் ஏன் அதிதின்னு பேர் சொல்கிறோம் தெரியுமா திதி பார்க்காமல் சாப்பிட வர்றவர் தான் அதிதி அப்படின்னா சொல்லிவிட்டெல்லாம் வரமாட்டார்னு அர்த்தம் நம்ம யாரான் ஒருத்தர் தேசாந்திரி வந்திருப்பார் நான் பக்கத்தில் ஊருக்கு போயிட்டு இருந்தேன் சாப்பாடு இல்லை சாப்பிட்டு போகலான்னு வந்தேன்னா சொல்லவே இல்லையே உடனே நம்ம கேட்போம் சொல்ல வேண்டாமா எத்தனை பேர் வரீங்கன்னு சொல்லி வைக்க வேண்டாமானால் அது சொல்லாமல் வர்றவர் தான் அதிதி சொல்லிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் என்ன அதிதி வந்துருக்குப்போ யார் வந்தாலும் தோ உட்காருங்கோ பண்ணி போடுறேன் அதுதான் விருந்தோமலின் சிறப்பு நம்ம வயத்து பாடுன்னு ஒருத்தர் பசின்னு வந்துட்டார்னால் அந்த பசியோட அவர் திரும்பி போகக்கூடாது அப்படி போனார்னு வச்சுங்க இவன் என்ன புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சுருக்கான்னு அது இவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துன்னு போடுவோம் எங்கிட்ட இருக்கிறதே குறவு இதுக்கு மேலே இவரை வேற உள்ள விட்டுட்டு இவர் வந்து எங்கிட்டையும் இருக்கிறத எடுத்துன்னு போயிட்டார்னால் அதனால் திதி பார்க்காம வர்றவர் தான் விருந்தாளி அவர் தான் அதிதி அந்த திதிக்கு ஆ திதின்னு பஞ்சாங்கத்தில் போட்டிருப்பார் அப்படின்னு அன்றைக்கி அதித்து வர போகிறான்னு அர்த்தம் இல்லை அன்றைக்கு கணக்குப்படி பார்த்தால் திதியையும் வரல திருத்தியையும் வரல அன்றைக்கி அப்போ ஒத்துமே சாத்தம் பண்ண போகிறதுலேன்னு அர்த்தம் 
தாப்பனாருடைய திதியை அன்னைக்கு யாருமே பண்ண போகிறது இல்லைன்னால் அது அதிதி ரெண்டில் போனவா பண்ண போகிறாருன்னா அது திதி துவயம் இந்த மாதிரிலாம் எதனால் வருது கூட்டி பார்த்தா மொத்த நாழிகை கணக்குப்படி வியாப்தி வரணும் அப்படின்னா அந்த திதி அபராண காலத்தில் எது கூட இருக்கோ அப்போ தான் பண்ணணும் நீங்கள் கொஞ்சம் பஞ்சாங்க பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அவர்கள் பஞ்சாங்கத்தை வச்சுருந்து எங்கள் அப்பா சதுர்தசியில் போனாரா அம்மா வந்து பஞ்சமியில் போயிருக்காளா பாருங்க மத்தியானம் பன்னெண்டு பதினெட்டு நாழிக கணக்கு போட்டிருப்பா திதி கணக்கு அதில் இன்னொன்று ஜாகிரதையாக வச்சுங்க அறுபது நாழின்னு சொன்னோம் இல்லையா எல்லா நட்சத்திரத்துக்கும் நாழி கணக்கு போட்டிருப்பா இன்றைக்கி வந்து புனர்வசு நட்சத்திரம் பூஷம் பூஷம் புனர் பூஷம் போடுவா அதில் பூஷம் பதினெட்டு கோடு முப்பதுன்னு போட்டுருவோம் அப்போன்னா பதினெட்டு நாழிகை முப்பது வினாடின்னு அர்த்தம் மொத்தம் அறுபது நாழிகையோ இல்லையோ அப்போ அது பதினெட்டரை அதுக்கப்புறம் என்ன போடுவா பூஷம் முடிஞ்சால் பூஷம் புனர் பூஷம் பூஷத்தை பதினெட்டரை போட்டுரு அன்றைக்கி பாக்கி இருக்கிற நேரம் எல்லாம் புனர்வசுன்னு போட்டுவிடுவா அதுக்கப்புறம் மறுநாள் கார்த்தால் புனர்வசு தொடரும் ஏன்னால் நட்சத்திரங்கள் கூட்டினா அறுபது நாழி இருக்கணும் இல்லையா ஒரு நாள்ங்கிறது அறுபது நாழி அப்போ ஒரு நட்சத்திரம் அறுபது நாழி இருக்கணும் ஒவ்வொரு திதியும் அறுபது நாழி இருக்கணும் இருக்காது நட்சத்திரங்கள்லே பிரபலமான நட்சத்திரம்னு உண்டு திதிகளில் பிரபலமான திதின்னு உண்டு அப்படின்னா அந்த திதி எல்லாம் அறுபது நாழிக்கு மேலே இருக்கும் அந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் அறுபது நாளைக்கு மேலே போகும் இதே பலகீனமான திதி உண்டு பலகீனமான நட்சத்திரம் உண்டு அது அறுபதுக்கு கீழே இருக்கும் எவ்வளவு குறைச்சல்லேருந்து எவ்வளவு நிறையா வரைக்கும் போகும் தெரியுமோ அது கொண்டு சொல்கிறாப்போ ஐம்பத்து நாலு நாழிகையிலேருந்து அறுபத்தஞ்சு நாழிகை வரைக்கும் உண்டு சில நட்சத்திரங்கள்லாம் ஐம்பத்து நாலு நாழிகை தான் சில திதிக்கள்லாம் ஐம்பத்து நாலு நாழிகை தான் ஆனால் சில நட்சத்திரங்கள் அறுபத்தஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும் அப்போ ஐம்பத்து நாலுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு நீங்கள் கூட்டி பார்த்துட்டு என்னது இது இன்றைக்கி திதி ஐம்பத்து நாலு தானே வருது ஐம்பத்தஞ்சு தானே வருது பாக்கி அஞ்சு எங்கே போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேள் அஞ்சு ஒங்கியும் போல் குறைச்சலாக இருக்குது ஏன் குறைச்சலாக இருக்கணும் நேற்றுக்கு சொன்னது கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தணும் நீங்கள் ஏன் குறைச்சலாக இருக்குது இன்றைக்கி எந்த நட்சத்திரங்கிறது எதை பார்த்து சொல்கிறேன் சந்திரனை பார்த்தேன் நேர் பின்னாடி என்ன நட்சத்திரம் தெரிஞ்சாரோ அது தானே இன்றைக்கி அவர் இருக்கிற நட்சத்திரம் நானும் சுற்றின்றே இருக்கேன் சந்திரனும் சுற்றின்ட்டுருக்கார் நாம் யாருமே நீள் வட்டத்தில் தான் சுற்றுறோம் வட்டத்தில் சுற்றலை அப்படி வட்டத்தில் சுற்றி நில்னால் சரியாக அறுபது நாளை திதி கணக்கு பண்ணலாம் நம்ம அந்த மாதிரி போகலையே நம்ம சரியான வட்டப்பாதையில் போகலையோ இல்லையோ அதனால தான் சில நட்சத்திரங்கள் திதி கூடுறது நாழி கூடுறது சில நட்சத்திரங்களுக்கு நாழி குறையல் எல்லாமே அறிவியல்னு புரிஞ்சுங்க இதில் ஒன்றும் ஏதோ ஒன்றும் தெரியாதெல்லாம் யாரோ உட்காந்து குடிசையிலேருந்து எழுதி வச்சுள்ள பார்த்து பார்த்து அறிவியல் கூறுவான் நல்ல விஜயானம் வானசாஸ்திரங்கிறது விஜயானம் நேரம் நீங்கள் மேஜையில் உட்காந்து உன் இருபத்தேழு நட்சத்திரத்தையும் கண்ணால் பார்க்கலாம் ஒரு ரேவத்தி மட்டும் பார்க்குறது கஷ்டம் அது மட்டும் ரொம்ப சூக்மமாக இருக்கும் கண்ணுக்கே படாது திதி கிரகங்களை எல்லாம் பார்க்கலாம் புதன் கிரகம் மட்டும் கண்ணுக்கு படாது சூரியனுக்கு ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கார் இல்லையோ அதனால் ஒரே பழீர்னு இருப்பார் அதனால் நான் பார்த்தா சட்டுன்னு ஒரு புலப்பட மாட்டார் அவர் எண்பத்தெட்டே நாளில் சூரியனை சுற்றி வந்துடுவார் நம்ம முந்நூற்றறுபத்தஞ்சே கால் நாளில் சுற்றுறோம் ஆனால் அவர் எண்பத்தெட்டு நாளில் சுற்றுறார் இதை போல் நம்மளை விட ரொம்ப மெதுவாக பரவாயில்லாம் இருக்கார் வியாழன் கிரகம் பன்னெண்டு வருஷம் சுற்றுவார் நமக்கு எப்படி பூமிக்கு ஒரு ராசிக்கு ஒரு மாதம் ஒவ்வொரு ராசி ஒவ்வொரு மாதத்தில் இருக்கார் இல்லையோ ஆனால் வியாழனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ராசியில் இருப்பார் ஒரு வருஷம் முழுக்க ஒரே ராசி இன்னும் மெதுவான சுவாமி ஒருத்தர் இருக்கார் பாடே அவரால் தான் சனைஸ்வரன் அவருக்கு பேர் சனைகி சனைகின்னா மெதுவான அர்த்தம் அவர் நகர்றது மெதுவாக நகருவார் அவர் இந்த புத கிரகம் இருக்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடாதா சுவாமி ஏதோ முதல்ல எண்பத்தெட்டே நாளில் போயிட்டு வந்துடுவார்னு சொன்னீரே கொஞ்சம் இவரை கொண்டு போய் அங்கே வச்சுட்டு அந்த நல்ல சுவாமியை கொண்டு வந்து பின்னாடி வைக்கக்கூடாதோ புதன் தான் ஞானம் நல்ல அறிவுக்கே அவர் தான் கடவுள் ஆனால் அந்த புத கிரகம் மட்டும் கண்டப்படாது அப்படின்னா என்ன ஞானம் ஒரு வேளை கண்டியப்படாதோ அப்படி தான் தோன்றது இப்போ இல்லைன்னா மற்ற எல்லாரும் கண்டப்படுறா புதன் கண்டப்படுறது இல்லை அவர் வேகமாக வேறு சுற்றி வந்துடுறார் மெதுவாக போகிறவர் தான் சனி பகவான் சனைஸ்வரன் பேர் ஒரு ராசிக்கு ரெண்டரை வருஷம் மெருவே இல்லை ஒரு ராசிக்கு ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம் இல்லை ராசிக்கு ராசி ரெண்டரை வருஷம் அப்போ ஏன் ராசியில் நடு ரெண்டர முன் ராசியில் முன்னு ரெண்டர பின் ராசியில் பின் ரெண்டில் கூட்டி பார்த்தால் கணக்கு உங்களுக்கு தெரியுமோ இல்லையா இப்போ நான் வேறு சொல்லணும் அதே இப்போ இந்த ரெண்டர இந்த ரெண்டர இந்த ரெண்டர கூட்டி நாள் கூட்டி பா அதுதான் சுவாமி ரொம்ப படு பாடாக இருக்குது படுத்தலாக இருக்குது இப்போ ஆனால் ஏதோ சொல்கிறாளே முதல் ரெண்டை கொஞ்சமாக படுத்துவார் நடு ரெண்டர நிறையா படுத்துவார் அப்புறம் மெதுவாக விட்டுடுவார்னா இதெல்லாம் இங்கே இருந்து நா
அதுக்கப்புறம் நமக்கு வெளியில் வெளியில் இருக்கிறச்சே அவர்களும் சூரிய நட்சத்திரா நம்மளும் சூரிய நட்சத்திரம் அப்போ நம்ம பார்வையில் எது படுறதோ அது இதில் ஆச்சரியம் பாருங்க அப்போ நாம் சூரியனை தாண்டி அந்த கிரகத்தை பார்ப்போம் பாப்பமா தெரியாது ஏன்னா நாம சூரியன் இப்படி சுத்தின்றே இருந்தா நமக்கு வெளிவட்டத்துல தானே அவரு சுத்தின் இருக்காரு ஆனால் நீங்க எப்ப திரும்பி பார்த்தாலும் சூரியனை தாண்டி பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் நட்சத்திர மண்டலம் எங்கேயும் இருக்கலாம்னு சொன்னேனே அது எங்க வேணா இருக்கலாமோ இல்லையோ ஆனா நான் இப்போ எந்தெந்த கிரகம் எந்தெந்த நட்சத்திர மண்டலத்துக்குள்ள நுழையிறதோ அதுதானே ராசி கணக்கு ஏன்னா நட்சத்திரனுடைய கூட்டம் அமைப்பு தான் ராசின்னு பார்த்தோம் அது மேஷ ராசியோ ரிஷப ராசியோ என்ன ராசியோ நான் பூமியிலேருந்து பார்க்குறேன் அப்போ இந்த குரு பகவான் இருக்கார் சனி பகவான் இருக்கார் அவருக்கு நேர் பின்னாடி பார்த்தா அந்த நட்சத்திர கூட்டம் தெரியும் தெரியுமா அது இல்லையே சூரியனுக்கு பின்னாடி தானே தெரியும் நீர்னால் நான் தான் சூரியனை சுற்றி சுற்றி வரையணும் இல்லையோ அப்போ எந்த பக்கத்துலேருந்து சூரியனுக்கு நேரம் பார்க்கலாம் ஆனால் சூரியனை குறுக்க வச்சுன்னு பார்க்க மாட்டேன் இந்த கிரகங்களுக்கு நேர் பின்னாடி நட்சத்திர மண்டலத்தை பார்த்துருவேன் அப்ப இதை விட நட்சத்திரம் கூட தூரத்தில் இருக்கானால் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு கிரகங்கள்லாம் கிட்டக்க இருக்கு ஆனா நட்சத்திர மண்டலம் ரொம்ப தூரம் நட்சத்திரம் பிறந்த அன்னைக்கு உருவான அன்னைக்கு அதுகிட்டே இருந்து ஒளி நம்ம நோக்கி பிரயாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சுதான் விஞ்ஞானிகள் சொல்றா நித்தப்படி சூரியனுடைய ஒளி நமக்கு வந்துடுறது இல்லையா பறவை தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அத போல நட்சத்திரங்கள் பிறந்த அன்னைக்கு ஒளி பிரயாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சுதான் ஒளியினுடைய வேகம் படிச்சிருப்பீல இங்கே யாரும் சின்ன குழந்தை இருந்தால் சொல்லுவோம் இதுதான் ஒளியினுடைய வேகம் அந்த வேகத்தில் பிரயாணம் பண்ணி இத்தனை கோட்டி ஆண்டுகளில் நம்மளை வந்து அடையலையா அண்ணியும் அந்த வெளிச்சம் அப்போனா எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் ஒளியினுடைய வேகத்தை பார்த்துனுட்டு கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் அது பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கு அதை பெருக்குங்க அப்போ ஒரு கோடி ஆண்டு அதை பெருக்குங்க ஒளியினுடைய வேகம் அப்போ ஒரு தூரம் வரும் இல்லையோ அது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்கிறா ஒளி ஆண்டுன்னு சொல்லுவா படிச்சிருக்கீங்களா அந்த தூரம் கணக்கு தான் ஒளி ஆண்டு அப்போ ஒளி ஆண்டுன்னு சொல்கிறது நேரம் இல்லை தூரம் அது எத்தனை தூரம் இருக்குங்கிறது தான் ஒளி ஆண்டு அப்போ அவ்வளவு தூரத்தில் நட்சத்திரம் இருக்குது ஆனால் அந்த நட்சத்திரம் தெரியறது கண்ணுக்குன்னால் அப்போ எவ்வளவு பெரியது எவ்வளவு ஒளி படைத்ததுன்னு புரிஞ்சுங்க இது ரொம்ப கிட்டக்க இருக்குது சூரியன் நம்ம பூமண்டலத்துக்கு மிக அருகில் இருக்கும் நட்சத்திரம் எது வினாடி வினா நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடத்துகிறப்பார் கோப்பையெல்லாம் கொடுப்பாடும் இல்லையோ அதில் முதல் கேள்வி எது பக்கத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரம் சூரியன் உடனே குழந்தை சொல்லும் அதை போல இவர் தான் ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கார் மற்ற பேர்லாம் எங்கோ தள்ளின்னா இருக்கா ஏன் சொல்ல வந்தேன் ராசி அவர் அவர்களுக்குன்னு எதோ ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அப்போ நான் ஒன்று பார்க்குறச்சி இது ரெண்டரை 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 ஏழரை நாடு இருக்க போகிறது தான் மொத்த கிரகங்களுக்கு அதிபதி பெரிய பெருமாள் சேனிச்சுருக்கார் அந்த நாராயண பெருமாளுடைய திருவடியை பற்ற இந்த கிரகமோ ராசியோ எல்லாம் நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாது அப்படிங்கிறது தான் இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற அழகான அர்த்தம் அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் அப்போ நாராயணா பிராண்ண உதாத்த சக்தி மத்தியந்தினே ஏன் சொல்லியிருந்தேன் ஆறாறு நாழியா பிரிச்சுக்கணும் அந்த திதி கணக்கின்படி அபராண்ண காலத்தில் தான் திதி அப்போ தான் நம்ம சாதம் பண்ணணும் அந்த காலத்தில் மத்தியந்தினே விஷ்ணுர் அதீந்திர பாணிகி அரீந்திர பாணிகி விஷ்ணுகு அரீந்திர பாணிகி மத்தியந்தினத்தில் விஷ்ணு ரட்சிக்கட்டும் தேவோபராண்ணே இருபத்தி நாலு நாழிக மதுகோ கிரதன்வா மாதவோ பாத்துமாம் கடைசி ஆறு நாழிகையில் மாதவ பெருமாள் ரட்சிக்கட்டும் தோஷே ரிஷிகேஷ உத அர்த்தராத்திரே ராத்திரி பொழுதிலே ரிஷிகேஷ பெருமாள் காப்பாற்றட்டும் நிஷீதே அந்த ராத்திரி தாண்டின பொழுதிலே பத்மநாபன் ரட்சிக்கட்டும் ஸ்ரீவத்ச தாமா பரராத்திர அபரராத்திர விடியல் போற நேரத்தில் ஈசன் காப்பாற்றட்டும் விடியற் காலையில் ஜனார்தன பெருமாள் ரட்சிக்கட்டும் அப்புறம் பஞ்ச ஆயுதங்களும் நம்ம ரட்சிக்கட்டும் இதுதான் விஸ்வரூபன் இந்திரனுக்கு உபதேசம் பண்ணின நாராயண கவச்சம் இப்போ இதை எடுத்து கவச்சமாக போடுண்டா இது பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாளாகும் இதை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் ஒன்றுமே ஆக சல்லிக்கா செலவு கிடையாது ஒரு நாள் செலவில்லை தியானம் யோகம் ஸ்ரத்தை அதான் போகணும் ஸ்ரத்தையோடு பண்ணப்படுவதை ஸ்ராத்தம்னு சொல்லும் இந்த கவச்சத்தை எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு யாரும் கேட்க வேண்டாமே ஒரு ஆச்சாரியம் உபதேசம் தியானம் நம்பிக்கை அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எப்படி இந்த இடத்துல பகவான் நம்ம ரட்சிக்கிறார்னுட்டு விஸ்வரூபனை இந்திரன் கொன்று விட்டார் அதனால் கோபம் ஏற்பட்டு தொஷ்டா விடத்தே விருத்ராசுரன் புறப்பட்டான் விருத்திரனுக்கும் இந்திரனுக்கும் பெரும் சண்டை மூண்டது விருத்திராசுரனை இந்திரன் முடித்து தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய ஆபத்து அப்படின்னா விருத்திராசுரனை கொண்டுட்டதுனாலே அவனுக்கு பிரம்மத்தி தோஷம் பீடித்தது அதிலிருந்து வெளியே வந்து விட்டான் இந்த சரித்திரத்தை சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இவனுடைய பூர்வ சரித்திரத்தையும் சொல்கிறார் அதாவது விருத்ராசுரன் எப்படி சித்திரகேத்துவாக இருந்தான் அதிலிருந்து எப்படி அவனுக்கு இந்த பிறவி கிடைச்சதுங்கிறது அது சரித்திர பாகம் அப்போ நாராயண கவச
ஹிரண்யாட்சன்கிற அசுரனை வராக பெருமான் ஒழித்து விட்டார் ஹிரண்யாட்சனுக்கு அண்ணன் ஹிரண்ய கசிப்பு பொன்மயமாக இருப்பான் அவனுக்கு இருக்கிற சக்தி அது எப்படி அந்த விஷ்ணு நம்மளுடைய தம்பியை கொண்டுட்டு தப்பித்து கொண்டு போகலாம் விட்டே நான் பார் நீண்ட தவம் புரிவோம் சாகாவரம் பெறுவோம் விஷ்ணுவை எதிர்ப்போம் நரகத்தை சமப்படுத்துவோம் உலகத்தை எல்லாம் சமம் கொடுப்போம் என்று கிரண்ண கசிவு நினைத்தார் அசுர செல்வம் எங்கெங்க இருக்கோ உலகம் முழுக்க கூட்டினார் போபோ தானவதைதேயா விமூர்ஜத்ரேட்ச சம்பர சதபாகோ ஹயக்ரீவ நமுச்சேபாக இல்வல விப்ரசித்தே மமவச்சக புலோமன்னு சகுநாதயா ஸ்ருணுதானந்தரம் சர்வே கிரியதாமாசுமாச்சரம் சபத்னைர் காதித க்ஷுத்ரை பிராதாமே தைத்த சுகிருத்து எத்தனை பேர் கூப்பிடார் பாருங்க போபோ தானவ தைத்தேயாக ரெண்டு தலை படைத்தவனே மூணு கண்ணு படைத்தவனே சம்பரனே சதபாகோ ஹயக்ரீவனே நமுச்சியே பாக்கனே இல்வலனே சாயங்காலம் அழகா விஸ்வம் விஷ்ணு வஷட்காரஹான்னு சொல்றத விட்டுட்டு நீர் எதுக்கு சுவாமி புதுசா இப்ப அசுர சாஸ்திரநாமம் சொல்லிட்டு இருக்கீர் இதெல்லாம் ஏற்கனவே விட்டு சாஸ்திரநாமம் சொல்லி பழகிருக்கோம் இதுதான் அசுர சாஸ்திரம் அப்ப லோகத்தில் இருக்கிற அசுரர்கள் எல்லாம் அழைத்தான் சொல்கிறான் விஷ்ணு விஜக்கிரியா மூல யஜ்யோ தர்மமய புமான் தேவரிஷி கிருத்துபூதானாம் தர்மசச பராயணம் எத்திர எத்திர துவிஜாகாவக வேதா வர்ணாசிரமா கிரியாக விஷ்ணு தான் வர்ண ஆசிரம கிரியை வேத கிரியை யாகம் யஜ்யம் தியானம் தபஸ்ஸு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் இது எல்லாத்தையும் உலகத்திலேருந்து ஒழிக்கணும்னா விஷ்ணுவ வதச்சாத்தான் உண்டு அவரை ஒழித்தா தான் இது மொத்தத்தையும் ஒழிக்கலாம் அதுக்கு வழி அவரை சுலபத்தில் எதிர்க்க முடியாது நீண்ட வரவலம் வேணும் வரத்தினில் சிரத்தமைக்க வாழையிற்று மற்றவன் உரத்தினில் கரத்தவை துகித்தலத்த உண்ணினாயின்னு திருமணி சாழ்வாருடைய பாசம் இவா எல்லாருக்கும் வரத்தில் ஒரு சிரத்த வரும் நாம் கொண்டு இந்த வரம் வாங்கிட்டோம் இனிமேல் நம்ம ஆறும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு ஆனால் என்னத்தை மறந்து போடுவாள்னால் வரம் கொடுத்த அந்த தேவதையும் படைத்த பரபிரம்மம் இருக்கிறார்னு மறந்து போய்டுறான் கொடுக்கப்பட்ட வரத்தை நம்புறானே தவிர வரம் கொடுத்த தேவதையே போட போறாரு பிரம்மாவுக்கு காலம் பார்த்தோமே ஒரு ஆயிரம் சதுரிகம் அவருடைய பால் பொழுது அதுக்கப்புறம் ராத்திரி பொழுது அதை போல முன்னூத்தறுபது நாள் அதை போல நூறு வருஷம் பார்த்தோமா ஆக மொத்தத்தில் எவ்வளவு ஆயுள் இருந்தாலும் ஒரு நாள் பிரம்மாவும் முடிஞ்சுதானும் அப்போ முடிகிற அன்றைக்கி வரம் என்ன ஆகும் கொடுத்த வரமும் சேர்ந்து போடாதா அவரே இல்லையே அதுக்கப்புறம் வரங்கள் இருக்க போகிறதா அப்போ அவரே இல்லை அனித்தியமான கடவுளர்கள் இடத்தே வரத்தை பெற்றிருக்குமே இது தாங்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்க மாட்டானா அது தெரியல அப்போ நித்தியமான பகவான் இடத்துல வரம் வாங்க முடியுமோ சீமன் நாராயணனை பார்த்தார் நீண்ட தவம் புரிந்தார் சாகாவரம் பெற்றார் இந்த பலம் அந்த பலம் பெற்றார் எந்த புராணத்தை தேடினாலும் கதை கிடைக்காது அது ஏன் அப்படின்னால் அவரை பிரார்த்தித்தா அதெல்லாம் கேட்க முடியாது மிஞ்சி போனால் ஒன்னையே தெரியா இவ்வளவு தான் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் நம்ம பொதுவாக வேலை தேடுறதுக்காக போக முடியும் உனக்கு என்ன வேலை வேணும் உனக்கு என்ன செய்ய தெரியும்னு கேட்பா நம்ம உடனே வந்து நான் விற்பனையாளராக இருக்கேன் காசாளராக இருக்கேன் உற்பத்தியாளராக இருக்கேன் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவா ரொம்ப பெரிய முதலாளி அவர் அவரே நமக்கு பேட்டி எடுக்கிறார் அவர்கிட்ட போய் உம்ம பதவி கிடைச்சா தேவையில்லை அவர் தான் அந்த நிறுவனத்துக்கே முதலாளி இவன் அவனை பார்த்து சொன்னால் கழுத்தில் கையை வச்சு வெளியில் தள்ளுடுவா அப்புறம் இருக்க விடுவாளா ஏன்னா இன்னும் என் பதவியே கேட்குறப்போ ஆனால் பகவான் இடத்துல வித்தியாசம் மற்ற எந்த பதவியை கேட்டாலும் முகம் அவருக்கு சந்தோஷமாகவே இருக்காது ஓ உனக்கு இது வேணும் அது வேணுங்கிறியா சரி எடுத்துன்னு போ அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓம் மடியில் ஏறி உட்காரணும் அப்படி நீ சொல்லுங்க சந்தோஷமாக இதைத்தான் எதிர்பார்த்தேன் நான் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இது தான் ஒரு தந்தையினிடத்துல அம்மாட்ட பிள்ளை போயிட்டு இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்டால் சந்தோஷப்படுவாளா மா ஒன்றும் வேண்டாம் நீ உட்காரு உன் மடியில் தலை வச்சு படுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அம்மா சந்தோஷப்பட போகிறாளா அதை போலத்தான் எவ்வுயிருக்கும் தாயிருக்கும் வண்ணம் பகவான் வைகுந்தத்துக்கு போய் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னு சொல்கிறது தெரியுமோ ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்தியம்னு பகவத் ராமானுஜர் பாடியிருக்கார் அது இப்போ மூணு நாளில் வருது உற்சவம் இப்போ இந்த நாள் ஆயிடுத்து செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை வந்துட்டுனா பங்குனி உத்தரம் பெரிய உற்சவம் அன்னைக்கு தான் ராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கத்தில் சரணாகதி அனுட்டித்தார் அப்போ பாடினது சரணாகதி கத்தியம் அடுத்து ஸ்ரீரங்க கத்தியம் அடுத்தது ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்தியம் அப்போ நாம் இங்கேருந்து வைகுந்தத்துக்கு போன பிற்பாடு என்ன பண்ணுறோங்கிறத அதில் பாடுறார் அதெல்லாம் கௌஷீதிக்கு உபநிஷத்து சொல்கிறது பிரகதாரண்யக்கு உபநிஷத்து சொல்லியிருக்கு சாந்தோக்கியம் சொல்கிறது அங்கே போன பிற்பாடு நாம் ஏறி அவருடைய மடியில் உட்காந்துப்போமா தம் பாதேன அத்தியாரோகதி ஆதிசேஷ பீடத்தை மிதித்து ஏறி மடியில் உட்காந்துட்டு பெருமாள் நம்மளை அணைச்சிட்டு போசி நீ யார் இவ்வளோ நேரம் எங்கே போயிருந்தேன்னு கேட்பறான் நானா உன்னுடைய சரீரமான ஜீவாத்மா எங்கேயோ தெரியல அஜானத்தில் உடன்று இத்தனை நாள் தவிச்சுட்டேன் நல்ல வேளை ஒரு ஆச்சாரிய அனுகிரகத்தால் இங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கேன் சரி ரொம்ப வெப்பத்தில் வாடியிருக்க போல் இருக்கு ஒரு தரம் அணைத்துக்கொள் 
என்று இந்த நடுமார்போட சேர்த்து பெருமாள் அணைச்சிப்பிறான் துளி பக்கத்தில் திரும்பி பார்த்தா மகாலட்சுமி ஆனந்தமாக எழுந்துள்ளி இருக்கிறாள் ஓ நம்ம தாயார் இங்கேயே இருக்கா தகப்பனார் இடத்துல நமக்கு இப்போ அணைப்பு கிடைச்சிருந்து போ இதை விட வேற ஏதானு ஒன்று அப்புறம் தோணுமா அதுதானே கிடைப்பதற்கே அறியது இப்போ மாருதி ஹனுமானை அணைத்து கொண்டார் ராமன் கண்டேன் சீதேன்னு சொன்ன உடனே ராமனுக்கு என்ன கொடுக்கறதுன்னு தெரியல சீதையும் ரட்சித்து என் உயிரையும் காப்பாற்றி விட்டீர் உமக்கு நான் என்ன கொடுப்பேன் என்னையே கொடுக்குறேன் என்று அவர் அணைத்து கொண்டாராம் அதைத்தான் யாம்பெரு சம்மானம்னு ஆண்டாள் பாசுரத்தில் பாடினார் நாடு புகழும் பரிசு யாம்பெரு சம்மானம்னா பெருமான் இடத்துல ஒரு அணைப்பு பெருகிற மூலியம் அப்போ அந்த மடியில் ஏறி உட்கார்றதுதான் கடைசி அதையே கொடுத்துருவார்னா அப்போ பிரம்ம பதவியே கொடுத்துருவார் அவருக்கு சமமாக உட்கார்த்தி வைக்கிறார் இது அவருக்கு பிடிச்ச சமாச்சாரம் இதை தவிர மாளிகை குழு பங்களா வாசம் கிடைக்குமா கடன் தொல்லை தீருமா இது வேணுமா எல்லாத்தையும் கொடுக்குறார் எதையும் மாட்டேன்னு ஒரு சொல்கிறது இல்லை சகல பல பிரதோகி விஷ்ணு எத்தை கேட்டாலும் தெய்வங்கள் கொடுப்பார்கள் ஆனால் நாம தான் அதை வாழ்ந்து வாழ்ந்து சந்தோஷப்படுறோமா பார்க்கணும் கொஞ்ச நாள் அனுபவிக்கலாம் உலகத்தை எப்படி தெரியுமா பெருமாள் ஆக்கி வச்சுருக்கா ரொம்ப சாமர்த்தியக்காரர் நாம் நினச்சிட்ருப்போம் நம்மளை பிடிச்சி சம்சாரத்தில் இழுக்கிறதுக்கு உறவுக்காரர்கள்லாம் இருக்கா நண்பர்கள்லாம் இருக்கா அவர்கள் தொல்ல தாங்கலை ஏதானும் பக்தின்னு போனாலே நூறு கேள்வி கேட்குறாப்போ ஆமாம் நேற்று வரைக்கும் உனக்கு பக்தி இல்லை இன்றைக்கி என்ன புது பக்தி ஆகிட்டே எத்தனை பேரை கேட்பா தெரியுமா இப்போ நீங்கள் ஏழு நாள் இங்கே வந்துட்டு போய்ட்டு பாருங்க இது பல பேருக்கு கண்ணெரிச்சலாக இருக்கும் அவள் என்ன கேட்பா அது என்ன இவர் மட்டும் ஏழு நாள் நேற்று வரைக்கும் இப்படியெல்லாம் நீ பாகவதம் புராணம்லாம் போனது இல்லையே ஏது இன்னிலேருந்து புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்க இப்போ போகும் போகும் பக்தி அதிகமாக எடுத்துனா திகட்டும் போகும் இதெல்லாம் பேச மாட்டா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவாளே பேசுவாளோ இல்லையோ உண்மை தான் அப்போ அவர்களுக்கு இது தெரியல இன்றைக்கி நாம் வந்திருப்போம் அப்போ இத்தனை நாளாக பக்தர்கள் இல்லை இது விசாரிக்கிறா நமக்கும் தோன்றுறது இப்போ அதைத்தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறார் பகவான் எதையும் கொடுக்குறார் எதை கேட்டாலும் கொடுப்பார் கடைசியில் தன்னையே கேட்டால் கொடுக்குறார் நாம் நேற்று வரைக்கும் அப்படி இல்லை இன்னைக்கு புரிஞ்சுட்டோம் கிட்டக்க வந்து பெருமான் இடத்தில் கேட்டுவிட்டேன் எதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் மற்ற பேர்லாம் ரொம்ப படுத்துறா இதை வர்றதுக்கு பெருமாள் ரொம்ப சிரிச்சுந்தே சொல்கிறார் நான் எதுக்கு தெரியுமா உற்சார் உறவினர் எல்லாரையும் வச்சுருக்கேன் உனக்கு இந்த ஞானோதயம் வர்றதுக்கு தான் நாம் நினைக்கிறது சம்சாரத்தில் தளர்றதுக்கு உறவினர்கள்னுட்டு இல்லை ஒழுங்காக சம்சாரத்தில் வெறுப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு தான் உறவுக்காக இருக்கா அவள் மட்டும் இல்லைன்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம சம்சாரத்தில் வெறுப்பே வராது சந்தோஷமாக இருந்துடுவோம் அவர்கள் இருந்து அப்பப்போ நமக்கு குத்திண்டே இருக்காள் இல்லையா இப்போ எதான் ஒன்று சொல்கிறது அவமரியாதைப்படுத்துறது தப்பாக பேசுகிறது இதை கேட்டு வேண்டாம் வேண்டாம் நான் இந்த சம்சாரம் ரொம்ப மோசம் இதை விட எங்கள் கண்ணன் ரொம்ப வசதியாக இருக்கார் அந்த எண்ணத்துக்கு ஒருத்தனை தள்ளிட்டு வரணுமே தள்ளணம்னா இவெல்லாம் இருந்தால் தான் உண்டு இவா ஒத்துமே இல்லாத நம்ம பாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருந்துட்டோம்னால் அப்புறம் கண்ணன் திருவடி வேணுங்கிற எண்ணம் வராமலே போடும் அதற்கு தான் இத்தனை பேரும் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கார் போல் அவர் ரொம்ப சாமர்த்தியக்காரர் ஏதோ ஒன்றை கொடுக்குறாப்புல வச்சு தனக்கு சுயகாரிய புலி பகவான் நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோ சுய காரியத்தை எப்படியாக இருந்தாலும் நடத்திய தீர்வார் அவருக்கு எது சுய காரியம்னால் நம்ம எல்லாரையும் தான் ஊருக்கு அழைச்சின்னு படும் அதுதான் அவருக்கு சுய காரியம் இது கூடுமான்னு கேட்டால் முதலாளி கண்டிப்பாக அப்படி தான் பண்ணுவார் எந்த முதலாளியாக இருந்தாலும் தன் காரியத்தை தான் முதல்ல பார்ப்பா தொழிலாளி காரியத்தை தான் பார்ப்பா நம்ம இவர் நிஜமான முதலாளி அப்படி இருந்துச்சு நான் ஒத்துட்டு தான் ஆகணப்போ சரி அப்படி போய் என்னை இழுத்துன்னு போகலாமல் போனால் கசக்கிறதா நன்னத்தான் இருக்குது இருக்கிற இடத்துல கசந்து தொல்லையோ அப்புறம் எதுக்கு அவர் குத்தஞ்சு இருக்கு எடுப்போம் போகிற இடம் நன்னா இருக்கு இருக்கிற இடம் கசக்கிறது அவர் எப்படி கூட்டின்னு போனால் நமக்கு என்ன அவர் முதலாளி முதலாளி வான்னு கூப்பிடுறார் அவ்வளோதான் கையை உதறிண்டு போக வேண்டி தான் அப்போ பார்த்து இவர்கள் அவர்கள் உறவுன்னு உட்காண்டிருந்தோ அதை எப்படி நீ கூட்டி கொண்டு போகலாம்னால் கேட்க முடியாது நிரங்குஷ சுதந்திரம் பக்தியில் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை வந்து தான் ஆகணும் கேள்வி கேட்பவர்கள் பகவானுக்கு இல்லை யார் கேட்டாலும் அவர் பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை ஜெகத்து முழுக்க அவருடைய சொத்து ஒவ்வொரு ஜீவனும் அவனுடைய சொத்து அந்த ஜீவனை எப்படி உபயோகப்படுத்திக்கிறோங்கிறது அவருடைய ஏக போக உரிமை இதில் எந்த சந்தேகமே வேண்டாம் இதெல்லாம் எத்தை சொல்ல போனாலும் ஊருக்கும் ஊடகத்துக்கும் பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படி கூட உரிமை ஒருத்தருக்கு இருக்கலாமா கேள்வி முறை இல்லையா பேச்சு சுதந்திரம் இல்லையானால் எல்லாம் சத்தம் போடுங்க இப்போ பேச்சு சுதந்திரம் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆட்சி இல்லைன்னா அந்த ஆட்சி இந்த முதலாளி இல்லைன்னா அந்த முதலாளி இந்த அப்பா அம்மா இல்லைன்னா அந்த அப்பா அம்மா இதெல்லாம் பண்ண விடும் இல்லையா இல்லை இல்லை நான் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் இல்லைன்னா வேறு ராஜ்யம்னு சொல்ல முடியாது எல்லா இடத்துலையும் இது வாண்டான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடிப்பிடலாம் இப்போ
என்ன அந்நியாயமாக இருக்கே சொன்ன கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டாமா சொல்லிட்டார் நம்ம புஸ்தத்தை படிக்கல அது நம்ம தப்பே தவிர அவர் எத்தனையோ புராணங்களில் பதில் எழுதியிருக்கார் அவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவார் இந்த வட்டம் பிரகலாத வட்டம் பக்த வட்டம் இதுக்குள்ளே நீயும் வர்றதுக்கு வழி தேடுறையானா கேளு சொல்கிறேன் அவனையே நீ பிடிச்சதா வச்சுருக்கே என்னையே பிடிச்சதா வச்சுக்கல நீ கேட்காதே இந்த பிடித்த வட்டத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு வழி தேட முடியும்னா தேடு அதுதான் புத்திசாலித்தனமே தவிர பக்தனா இருக்கிறவன் அதை விட்டுட்டு கேள்வி வந்து பொங்கல் பண்டிகையானா பட்டிமன்றம் வைக்கலாம் சுவாமி ஏன் பிரகலாதனை மட்டும் ஏத்துண்டார் ஏன் என்னை வெள்ள தள்ளி வச்சிருக்காருனா பொங்கலும் வரும் தீபாவளியும் வரும் பட்டிமன்றம் வரும் மோட்சம் வராது இதுதான் ஆகும் இதுவே தான் அப்புறம் வாழ்க்கையில் போயிட்டு இருக்குமே தவிர எங்கே செல்ல வேண்டுமோ அதை கெட்டியாக பிடிச்சிப்போம் பல கேள்விகள் நாம் வேலை பார்க்குற முதலாளியே கேட்க முடியல அப்புறம் உலகத்துக்கு முதலாளிகிட்ட கேட்க முடியும் ஒரு குழு கூடி நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் போடுறோன்னு வா ரெண்டரை மணி சாயங்காலம் நாலு அஞ்சு மணிக்கு வீட்டு கிளம்பணும்னு நினச்சே தான் முதலாளி கூப்பிடுவார் அவருக்கு எப்படி தான் மூக்கில் வேர்க்குமோ என்னவோ தெரியாது அஞ்சு அஞ்சரை மணி கூப்பிடுவார் ஒரு பத்து பேரை உட்காந்து வச்சுப்பார் எட்டு மணி வரைக்கும் நடக்கும் அவர் பேசுகிறது அத்தனையும் அசட்டுத்தனமாக இருக்கும் ராத்திரியானா நம்ம சாயங்காலம் இன்றைக்கி வந்துட்டு கோவிலுக்கு போகணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோதான் போச்சு நீ வீட்டுக்கு போன அப்புறம் என்ன கோபமோ என்ன வடிக்கு போகிறதோ தெரியல உட்காண்டிருக்கோம் உட்காண்டிருக்கோன்னால் ஏதான் அவர் எதிர்த்து பேசிட முடியுமா ஒரு வார்த்தை நீ யார் கேட்கறதுக்குன்னு சொல்ல முடியுமா இருந்தால் நாளை கத்தால் வேலை இல்லை இதுதான் நிலமை இப்படியா பகவான் நம்மளை வச்சுருக்கார் இத்தனைக்கு முழு முதற் கடவுள் அத்தனையும் அவருது ஆனால் அவர் ஒன்றும் அப்படி கேட்டு விடுறது இல்லை அப்போ நாம் என்ன மாதிரி நினச்சிக்கணும்னால் பிரகலாதன் சிறந்த பக்தனாக இருந்தானால் நானும் கெட்டக்க போகிறதுக்கு வழி உண்டா இதுதான் புத்திசாலித்தனமே தவிர அவர் ஏன் வேண்டியவராக இருந்தார்னார் தெரியாது சுவாமி போகிறன்னி கேளும் சொன்னால் சொல்லுவா சரி அப்போ போயிட்டு கேட்டுட்டு வந்து சொல்கிறீரா வைகுந்தத்துக்கு போய் என்னான்னு பெருமாள்கிட்ட கேட்டுட்டு திரும்பி வந்து சொல்லுங்க காத்துட்டு இருக்கோம்னா உட்காண்டே இருக்க வேண்டி தான் அவர் ஏன் திரும்பி வர போகிறார் நச்சபுனராவர்த்தத்தேன்னு வரமாட்டார் அப்போ அங்கே போய் பிரகலாதனை ஏற்றுண்டியே என்னை ஏன் ஏற்றுக்கலேன்னு கேட்க மாட்டாரானால் கர்மங்கள் அத்தனையும் தொலைஞ்சாத்தான் மார்க்கத்திலேயே கிளம்புவோம் கிளம்பி வைகுந்தத்துக்கு போகிறோம் எப்போ கர்மங்களே தொலைஞ்சு போச்சோ இந்த கேள்வியெல்லாம் தோணவே தோணாதே கர்மங்கள் படுத்தவே தானே என்னென்னமோ யோசிச்சுருக்கோம் ராத்திரி யோசித்ததை கர்த்தால மாற்றிக்கிறோம் மத்தியானம் யோசித்ததை கர்த்தால மாத்திரம் எல்லாம் கர்மத்தாலே கர்மத்தை தொலைச்சிட்டோம் தொலைச்ச பிற்பாடு அங்கே போனால் பார்த்து ஆனந்தப்பட்டு ரசிக்கத்தான் தெரியுமே தவிர கேள்வி கேட்கவே தோணாது கேள்வி எல்லாம் கேளுங்க பதில் கிடைச்ச பிற்பாடு கேள்வி கேட்கணுங்கிறதுக்காக கேட்டுட்டு இருக்கு அதிகம் பதில் கிடைச்சதுனா பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும் கேள்வியே கேட்டு வாழ்க்கையை முடிச்சிட முடியுமா அப்போ பிரகலாதன் அசுர குழந்தை அந்த அசுர குழந்தை இப்பேற்பட்ட பக்தனாக இருந்திருக்கான் என்னால் இருந்திருக்கான் அது அவன் பண்ணியிருக்கிற பாக்கியம் அவனுடைய கர்மம் அவனுடைய பக்தி பார்ப்போம் அம்பா அம்ப ஹேவது புத்ராக வீரம்மார்கத்த சோச்சித்தன் ரிப்போர் அபிமுகேஷ் லாக்கியா சூராணாம் வச இப்சிதா வத இப்சிதா பூதானாமிக சம்பாசக பிரபாயாமிவ சம்ருதே அத்ராப்யுதாஹரந்தீம் இவம் இதிகாசம் புராதனம் உஷீனரே ஸ்வபத்ரித்யா சுயஜ்ஞதி விஸ்ருத சபத்னைர் நிகதோ யுத்தே ஞாத்தயஸ்தம் உபாசத போபோ தானவ தைதேயாக தன்னுடைய தன் தாயினிடத்தில் போய் ஹிரண்ய கசிவு பேசுகிறா நம்ம தம்பி பேட்டத்துக்கு வஞ்சனை தீர்க்கணும் இல்லையா கவலைப்படாது அதுக்கு தான் நான் நீண்ட தபஸ்ஸு பண்ணுறதா இருக்கேன் பிரம்மாவை குறித்து தபஸ்ஸு பண்ணி வரங்கள் எல்லாம் பெறுகிறேன் அது கொண்டு கண்டிப்பாக படி தீர்த்துருவேன் என்று அவன் சொல்லிட்டு புறப்பு போயிட்டான் அஹோ அமீஷாம் வயசாதிகானாம் விபசதாம் லோக விதிம் விமோகா ஊரே நடுங்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுது ஒரு காலில் நின்று தபஸ் பண்ணுறா ஒரு கோட்டி வருஷங்கள் தவம் உடம்பில் எலும்பு தோல் தான் மிச்சம் தலையிலெல்லாம் கூடு கட்டி விட்டது ஆனாலும் விடாமல் பிரம்மாவை குறித்து தபஸ் பண்ணுறா கிரண்ண கசிபு ராஜன் அஜேயம் அஜராமமம் ஆத்மானம் அப்பிரதி துவந்துவம் ஏகராஜம் வியதித்சக தனக்கு நிகர் எந்த அரசனும் இல்லை தனக்கு இருக்கிற ஆயுள் யாருக்கும் கிடையாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய பதவி அடையணும் தான் பிரார்த்திக்கிறான் பிரம்மா வந்தார் என்ன வேணும்னு கேளுந்தார் பகலில் மரணம் கூடாது ராத்திரியில் மரணம் கூடாது வாசலில் மரணம் கூடாது உள்ள மரணம் கூடாது ஆகாயத்தில் போகக்கூடாது பூமியில் போகக்கூடாது பிராணன் இருக்கிற எதுவும் என்ன கொல்லக்கூடாது பிராணன் இல்லாத எதுவும் என்ன கொல்லக்கூடாது வரிசை அடிக்கணும் சரி தந்தேன் தந்தேன் தந்தேன்னால் அவருக்கு மெதுவாக உள்ளூரே பதற்ற ஆரம்பிச்சுடுத்து போ இப்படி பார்த்தா இவனுக்கு போகிறதுன்றதே இருக்காதோ அப்போ மரணமே இல்லாததை கேட்டுன்னு இருக்கானால் நல்ல வேலை கடைசியாக முத்தாய்ப்பு வைத்தா போல ஒன்று கேட்டான் பூதேபியா உன்னால் படைக்கப்பட்ட எதுவும் என்ன கொல்லக்கூடாதுன்னா இது பிரம்மாவிடத்தில் கேட்டானோ இல்லையோ மூச்சு விட்டார் அப்போ நம்ம படைச்சவர் இருக்கார் கவல
நான் யாருடைய நாபீ கமலத்தில் தோன்றினார் அவர் இன்னும் பாக்கி இருக்காரோ இல்லையோ அப்ப உன் கதை அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு பிரம்மா மற்ற எல்லா வரத்தையும் கொடுத்தார் வரம் கிடைத்த பலத்தாலே உலகத்தை அட்டகாசம் பண்ண ஆரம்பித்தான் தாதேமேன் துர்லபா கும்சாம் யான் பிரணீஷே பிரணீஷே வரான் மம தச்சாபி விதராம் எங்க வரான்யதபி துர்லபான் ஏவம் லப்தவரோ தைத்திய விபிரத் ஹெமமயம் பபு பவத் பகவத் தகரோ துவேஷம் பிராதுர் வதம் அனுஸ்மரன் தன்னுடைய தம்பி பேட்டதை ஞாபகப்படுத்தினு ஞாபகப்படுத்தினு விஷ்ணுவை கொன்றே தீர வேண்டும் அவனை விடக்கூடாது விஷ்ணுவனுடைய அம்சமாக இருக்கிற யாகம் யஜ்யம் ஹோமம் தவம் தியானம் எல்லாத்தையும் ஊரில் அழிப்பதற்கு தொடங்கினான் ச ஏவ வர்ணாசிரமிபிகி கிருத்துபிகி பூரி தட்சிணைகி எங்கும் தட்சிணை இல்லை எங்கும் ஹோமம் கிடையாது எங்கும் வேத பாட்டங்கள் கிடையாது உலகத்தையே நலிய தொடங்கினான் ஆனால் அப்படிப்பட்டவனுக்கு ஒரு மகன் பிறக்க போகிறான் தேவர்களும் ரிஷிகளும் ரொம்ப பயந்து போய் பெருமானிடத்தில் போய் பிரார்த்திக்கிறார் இது என்ன கிரண்ய கட்சி ஊரிடத்துலேருந்து எங்களுக்கு விடிமோட்சமே கிடையாதா நீ தான் ரட்சித்து கொடுக்கணும்னால் அப்போ பெருமாள் சொல்கிறார் மா பைஷ்ட விபுத சிரேஷ்டாக சர்வேஷாம் பத்ரமஸ்துவாக மத்தர்சனம் ஹி பூதானாம் சர்வ ஸ்ரேயோபத்தையே யதா வேதேஷு தேவேஷு கோஷு விப்ரேஷு சாதுஷு தர்மே மைச்ச வித்வேஷாக சவா ஆஷு வினசியதி எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருப்பேன் அவனவன் படிக்கு நடக்க விடுவேன் ஆனால் எப்போ ஒருத்தன் வேதம் கோக்கள் பசுக்கள் யாக யஜ்யங்கள் அதை செய்யக்கூடிய அந்தணர்கள் இவர்களிடத்தில் தவறாக நடந்து கொள்ளுகிறானோ அதற்கப்புறம் நான் விடுவதில்லை ஒருத்தன் தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கிறான்னு கூட விட்டுடுவேன் ஆனால் அவன் தன் செயல்களால் சமுதாயத்துக்கு ஆபத்தை செய்ய போறான்னால் நான் பார்த்துட்டு வெறும் இருக்கிறதில்லை எப்போ எல்லா பக்தர்களுக்கும் துன்பம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டானோ நாமே பிறந்து அழிப்போம் அப்படின்னு பெருமான் உறுதி கொடுத்தார் இத்தியுக்தா லோக குருனா தம் பிரணம்ய திவௌகசக நவர்த்தந்த கதோத்வேகா மேனிரே சாசுரம் ஹதம் தசிய தைத்தியபதேகே சத்வார பரமாத்புதா பிரகலாதோபூன் மகாந்தேஷாம் குணைர்மக துபாசக அந்த தைத்தியவரனான கிரண்ய கசிபுவுக்கு நாலு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் அதில் மூத்தவன் ரொம்ப ஆச்சரியமான பிள்ளை பிரஹ்லாதன் மற்ற பேர் சொல்கிறார் பிரம்மண்யா சீல சம்பன்னாக சத்தியசந்தா ஜிதேந்திரியாக பிரஹ்லாதங்கிற பக்தனுக்கு உயர்த்தி சொல்கிறார் இப்போ சிறந்த பக்தர்கள் யார் அப்படின்னா எண்ண ஆரம்பிப்பாளம் இதோ பிரஹ்லாதன் ரெண்டாவது சிறந்த பக்தன் பிரஹ்லாதன் மூணாவது சிறந்த பக்தன் பிரஹ்லாதன் வேறு பேர் சொல்லலையானா நிகராக இன்னொத்தம் இல்லையே அவன் தான் அவனுக்கே நிகராக இருக்கான் அப்போ பிரகலாதன் 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 ஒரு பிள்ளைய பரீட்சைக்கு போனான் துஷ்ட ஜந்துக்கள் நான்கின் பெயர் எழுதுக அப்படின்னு கேள்வி வந்தது பிள்ளை படிக்கலை அதனால் நாலு சிங்கம்னு எழுதிட்டான் ஒன்று ரெண்டு இல்லை சிங்கத்தே நாலுன்னு போட்டால் துஷ்டன் நாலு அப்போ அது வேடிக்கையாக இருக்கும் இல்லையோ அதை போல இங்கே பக்த நாலுன்னு கேட்டால் பிரகலாதன் 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 திரும்ப திரும்ப சொல்கிறபடிக்கு தான் அவ்வளோ பக்தியோடு இருந்தார் பிரம்மண்யா எப்போதும் பிரம்ம தியானத்தில் இருந்தான் சீல சம்பன்னா நல்ல குணங்களோடு இருந்தான் சத்திய சந்தா உண்மை தவிர பேச மாட்டான் ஜிதேந்திரியாக புலன்களை அடக்கியவன் ஆத்மவத் சர்வபூதானாம் ஏக பிரிய சுகிருத்தமாக தன்னை போல் பிறரை நினைப்பவன் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறவன் தாசவத் சந்நதாங்கிரிகி ஆச்சாரியர்களிடத்துல தாசனை போல கைங்கிற மாட்டவர் இதெல்லாம் அவருக்கு இருக்கிற பெருமகள் பிராதிருவ சதுர்சோஸ் நிக்தா எல்லாரும் உடன் பிறந்தவனை போல அன்பு காட்டுவார் நோத்விக்ன சித்தா வியசனேஷு நிஸ்பிருகா ஆனந்தம் வந்தாலும் துக்கம் வந்தாலும் அது கண்டு கலங்க மாட்டார் யஸ்மின் மகத்குணாக ராஜன் விற்கியந்தே கவிபுர்முகு ந தே அதுநாபிதீயந்தே யதா பகவதீஸ்வரே வாசுதேவே பகவதி எஸ் நைக நைசர்கிகீரதி யாருக்கு வாசுதேவனிடத்தில் அப்பழுக்கு இல்லாத எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி இருக்கிறதோ அவர்களெல்லாம் பிரகலாதனை போன்றவர்கள் நெஸ்த கிரீடன காசக்தா பாலா ஜடவ தன்மனஸ்ததா பெருமானிடத்திலேயே புத்தி லயிச்சிருந்தபடியால் அவன் எதையும் வச்சுன்னு விளையாட மாட்டான் பந்தை வச்சுன்னு விளையாடுறது கிளியை வச்சுன்னு விளையாடுறது ஏதோ தடியை வச்சுன்னு விளையாடுறது ஒன்றும் பண்ண மாட்டான் அப்போ என்ன செய்வனா பூவை பங்களிகள் பந்து தூதை பூம் புட்டில்கள் யாவையும் திருமால் திருநாமமே கூவி எழும்னு நம்மாழ்வாருடைய பாசம் ஆழ்வார் பரம பக்தர் பிரகலாதனை போல பக்தர் அவர் இன்னெல்லாம் வச்சுன்னு விளையாடுறாராம் பூவை பைங்கிளி தூதை பூம் புட்டில் அப்படின்லாம் எல்லாம் சொப்பு சாமான் சின்ன குழந்தைகள் வச்சுன்னு விளையாடும் இல்லையோ அதை போல இந்த சொப்புகள்லாம் விளையாடுறார் நிஜமாக அதை வச்சுன்னு விளையாடுவரா மாட்டா ஏன்னா பெருமானை தவிர இன்னொன்றில் புத்தி போகாது 
பகவான் சொல்கிறது வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக வாசுதேவனே எல்லாம் எல்லாம்னா என்ன அர்த்தம் தாரகம் போஷகம் போக்கியம் தாரகம்னால் எது இருந்தால் தான் உயிர் வாழ்வோமோ அது தாரகம் தண்ணீர் அது இல்லாட்டா வாழ முடியாது போஷகம் எது சாப்பிட்டா வளருவோமோ அது போஷகம் சோறு சாப்பிட்டா தான் வளருவோம் போக்கியம் அது இல்லாட்டா வாழ்க்கை இல்லைன்னு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் சந்தோஷப்பட்டால் அதை சாப்பிடுவோம் என்னவா வச்சுக்கலாம் உடல் அக்கா அடிசியில் இருக்குமோ இல்லை இல்லை வெத்தலை பார்க்கு ஏன்னா அது இல்லாட்டா நான் வாழ மாட்டோமா ஆனால் அதை போட்டுண்டா சரி சரி கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு சுவாமி வரவேற்புக்கு போயிட்டு வரார் போல் இருக்கு நான் வாயில் அடைக்கின் வரார் சகப்பா தெரியல் சொல்லி அப்போ அதுதான் போக்கியம் தாரகம் போஷகம் போக்கியம் இதை ஆழ்வார் தமிழ்படுத்தி சொல்லச்சே உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெத்திலையும் எல்லாம் கண்ணன் எம்பெருமான் என்னென்னே கண்கள் நீர் மல்கி மண்ணிருள் அவஞ்சீர் வளம் மிக்க அவனூர் வினவி திண்ணம் என் நிலமான் புகுமூர் திருக்கோளூரே ஆழ்வார் திருநகரி நவதிருப்பதியில் பிரதான ஸ்தலம் திருநெல்வேலியிலேருந்து ஸ்ரீவைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டத்திலேருந்து திருச்செந்தூர் போகிற மார்க்கம் பக்கத்தில் ஆழ்வார் திருநகரி திருக்குருகூர் வரும் அதுவும் அதை சுற்றி தான் ஒன்பது ஸ்தலங்கள் நவதிருப்பதி ஸ்தலம் அதில் பக்கத்தில் இருக்கிறது திருக்கோளூர் மதுரகவி ஆழ்வாருடைய அவதார ஸ்தலம் அங்கே வைத்தமானதி பெருமாள் இருக்கார் அந்த பெருமானிடத்தில் ஆழ்வாருக்கு அவ்வளவு பக்தி அந்த பக்தி எவ்வளவு முத்தி போச்சுன்னால் உண்ணும் சோறு பருகு நீர் தின்னும் வெத்திலையும் எல்லாம் கண்ணம் நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு உண்ணும் சோறு பருகு நீர் குடிக்கிற தண்ணீர் தின்னும் வெத்திலே போட்டுக்கிற வெத்திலே எல்லாமே கண்ணம் அப்போ ஆழ்வார் மற்ற எதையும் வச்சுன்னு விளையாட மாட்டார் ஆனால் கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்தான்னு திருநாமத்தை சொல்லுவாராம் உலகத்து குழந்தை ஒரு பந்த வச்சுன்னு விளையாடி என்ன சந்தோஷப்படுவோமோ உலகத்து குழந்தை ஒரு கிளியை விளையாடு வச்சுன்னு விளையாடி என்ன சந்தோஷப்படுவோமோ அதெல்லாத்தையும் ஆழ்வார் வச்சுக்க மாட்டார் ஆனால் அதுக்கு பதில் கேசவான்னு சொல்லியே பந்த வச்சுன்னு விளையாடின சந்தோஷப்பட்டு வரோம் மாதவான்னு சொல்லியே கிளியை வச்சுன்னு விளையாடின சந்தோஷப்பட்டு வரோம் நம்ம மேலே அப்படிலாம் முடியுமா நமக்கு அதாவது பண்ணால் தான் அப்படின்னா மதுசூதனான்னு சொல்லிவிட்டா சக்கர பொங்கல் சாட்ட சந்தோஷம் வந்துடணும் ரிஷிகேஷான்னு சொல்லிவிட்டா நான் பாதுஷா சாட்ட சந்தோஷம் வந்துடணும் வருமானால் நம்ம அதெல்லாம் நித்தியம் சொல்லிட்டுருக்கோம் அதுக்குன்னு பாதுஷா பாதுஷா தான் சக்கர பொங்கல் சக்கர பொங்கல் தான் நீ திடீர்னு அதெல்லாத்தையும் நாமத்துக்கு மாற்றிட்டே நாம் நாமங்களை வாயார பாடிட்டு பிரசாதம் எங்கேனுவோம் இப்படி தானே கேட்போம் ஆனால் ஆழ்வார் சொல்லுது நாமங்களை சொன்னதே பிரசாதம் சொல்லிவிட்டு பிரசாதத்தை தேடாதே நாமங்களை சொல்லுவதே பிரசாதம் அதனால தான் இங்கே பிரகலாதன் மற்ற எதையும் வச்சுன்னு விளையாட மாட்டார் விளையாட்டை மறந்தார் துறந்தார் பகவானையே அனைத்துமாக கொண்டிருந்தார் கிருஷ்ண கிரக கிரகீதாத்மா ந வேதா ஜெகதீதிருஷம் ஆசீனக பர்யடன் அஷ்ணன் சயானக பிரபிப்ர பிரபிபன்னு புருவன்னு நானுசந்தத்த ஏதானி கோவிந்த பரிரம்பிதா அவனுக்கு குடி தண்ணீரோ உண்ணும் சோரோ எல்லாம் பெருமானா இருந்தது கண்ணங்கிற கிரகத்தால் பீடிக்கப்பட்டாங்கிறார் நவ கிரகங்கள் இருக்கும் இல்லையோ அதை தாண்டி பத்தாவது கிரகம் ஒன்று இருக்கு கண்ணன் அவர் தான் பத்தாவது கிரகம் அழகிய மணவாளன்னு நம்பெருமாளுக்கு பேர் ஸ்ரீரங்கத்து பெருமாளுக்கு அழகிய மணவாள பெருமாள்னு பேர் மணவாளன்னா மாப்பிள்ளை இல்லையோ ஜாமாதா தசமோ கிரகான்னு சொல்கிறது உண்டு ஒன்பது கிரகம் இருக்கும் இல்லையோ ஜாமாதாங்கிற மாப்பிள்ள பத்தாவது கிரகம் அது ஏன் சுவாமி அவரை பத்து கிரி நீ நேற்றிலேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க கணக்கில் அவர் வரவே இல்லையே நீர் ஏதோ ஒம்பது கிரகம்லாம் சொன்னீர் பன்னெண்டு ராசியெல்லாம் சொன்னீர் அதில் மாப்பிள்ள வரலையே என்னால் எதுக்கு அதை சொல்கிறா பத்தாவதுன்னு ஒம்பது கிரகங்களும் சேர்ந்து படுத்துகிற பாடு போகாதுன்னுட்டு அவர் ஒத்தராக படுத்துகிறார் இல்லையா அதனால தான் பத்தாவது கிரகம்னு அவருக்கு பேர் வச்சுருக்கா ஆனால் இந்த மாப்பிள்ளையே சொல்லலேவா அவள் சொல்கிறது அழகிய மணவாளங்கிற மாப்பிள்ளையே பெரிய ஆழ்வாருக்கு அவர் தானே மாப்பிள்ளை பெரிய ஆழ்வார் ஆண்டாளை பெற்றார் ஆண்டாள திருவரங்க பெருமாளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் ஒரு மகள் தன்னை உடையேன் உலகம் நிறைந்த புகழால் திருமகள் போல வளர்த்தேன் செங்கண்மால் தான் கொண்டு போனான்னு போஷத் அப்படி பக்தியில் திளைத்து கொண்டு வளர்ந்தான் கொச்சித் குததி வைகுண்ட சித்தா சபல சேதனா கொச்சித் ஹசதி தச்சித்தா கிளாத உத்காயதி கொச்சித் நததி கொச்சித் உத்கண்டா விலஜா நிருத்தியதி கொச்சித் கொஞ்ச நேரம் பட்லாதனை பார்த்தா சிரிச்சுட்டே இருப்பான் கொஞ்ச நேரம் கையை தலைக்கு மேலே தூட்டிட்டு ஆடுவனோம் கொஞ்ச நேரம் காலில் சலங்கையெல்லாம் கட்டிட்டு ஆடுவனோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் உருண்டு உருண்டு அழுவனோம் எது கடறான் எதுக்கு சிரிக்கிறான் ஏன் குதிக்கிறான் ஏன் ஆடுறான் பாடுறான் ஒன்றும் தெரியாது எப்பப்போ பெருமானவர் உள்ளத்தில் எப்போ அப்படி தோன்றுகிறாரோ அப்படியெல்லாம் ஆடுறான் பாடுறான் மேலும் தஸ்மின் மகாபாகவதே மகாபாகே மகாத்மனி ஹிரண்யகசிபு ராஜன் அகரோத் அகமாத்மஜே 
దేవర్ష ఏదదిచ్చామహ వేదితున్ తవ శుభ్రత సరి ఇప్పుడు నల్ల పిళ్ళయ్య అర్కరం అంటే అప్ప ఒళ్ళుగా నడందుండారా ఎంగ నడందుండా ఇంద పిళ్ళట పడుతాద పాడులే ఇంద పిళ్ళ గర్భమార్దది కయాధూ అని వాళ్ళకి పేరు హిరణ్యకశివుడే పత్నికి కయాధూ అని పేరు గర్భమార్కర చే ఇంద్రని పార్త ఎప్పుడీ హిరణ్యకశివు తపస్ పండర్తి కాటుకు పోయిరుకా ఇంద కొళందే విట్టు వచ్చా అవనాటన్న పిళ్ళ పొరకపోరదు అదనాల ఇవన పొన్నుట అసురనే ఇల్లాదపడు అప్పుడు ఈయన నచ్చిన అంత పెండ పిడిచి తంగిట్టు ఎడుతుని పోహపాత నారదర్ వంతు తడుతారు ఎవరు పొరకపోరా అని తెలియదు నీ తప్పు పండ్రే అవళ ఎంగిట ఒప్పడే నా కూడు పోరే ఆశ్రమతుకు ఎన్ని చోళ్ళు కయాదు కూడిన తన ఆశ్రమత్తులో ఒక తీచిందార్ అవరుదా ఉపదేశికిరా ఉపదేశిస్తు అప్పుడు ఈ పెరుమాళ్ళ కథ ఎల్లా చెల్లువారు అవళకి పూర్ణ గర్భిణియ మయక్కమా తూంగిపడు అవళాల నిమ్మందు కేక ముడియాదు ఆనా ఉళ్ళ శిశువురికి పరంగా గర్భతలే అది నన్న ముడిచింది ఇవరు చోళ్ళ మొత్త కథ ఇంక కట్టు 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 ఉళ్ళ మనసులో అడక్కి వచ్చిగరా అనాల అవనికి గర్భశ్రీమా అన్న పేరు తమిళే కరువిలే తిరు ఉడయవన్ కరువిలే తిరు ఉడయవన్ ఆయన ఆళ్వారు నంబర్ల నేర వెయ్యిరా కరువిలే తిరువిరాదీర్ కాలత్తే కడికిన్నీరే ఉంగలికి కరువుల తిరువు ఇరుకా ఇల్లియా గర్భ నిర్భాగ్యర్గళ్ళని చిలరికి పేరు గర్భశ్రీమా అన్ను ఒరు చిలరికి పేరు గర్భత్తలు ఇరుకర చేవే పెరుమాళ సేవిస్తాం అని ఆళ్వారు ఒక పాటలో చెప్తారు కరువరంగ తుట్కిడందేన్ కైదొళుదేన్ కండేన్ తిరువరంగమేయాన్ తిశై నా గర్భరంగత్తలు ఇరుందేన్ కరువరంగ తుట్కిడందేన్ కైదొళుదేన్ కండేన్ ఎద సేవిచారా గర్భత్రేంది కై గోపినా శ్రీరంగ విమానం తెరిచిదాం ఎంగలికి శ్రీరంగ విమానత్తుకు కీడ నిన్నాలే తెలియమాటేంగరదు ఇదికి మేల గర్భత్తలు ఇరుకరిచే శ్రీరంగ విమానం తెలియమా విమానం ప్రణవాకారం వేదశృంగం మహాద్భుతం శ్రీరంగ సాయి భగవాన్ ప్రణవార్థ ప్రకాశక ప్రణవాకార విమానం ఒరు పక్క అంచు కలశం అడుత పక్క నాలుగు కలశం ఒన్పది కలశంకులోడే ఓం గుర ప్రణవత్తి వడివత్తి రొంబ ఆశ్రీమాన విమానం ఒవ్వరు ఊరు విమానత్తుకు రొంబ ప్రసిద్ధి కాంచీపురతి పోనిన పుణ్యకోటి విమానం పేరు తిరుమలకి పోన ఆనంద నిలయ విమానం పేరు తప్త కాంచన విమానం పేరు ఉత్పలావతక విమానం తిరుకణపురతల పేరు అదపోల శ్రీరంగతల ప్రణవాకార విమానం ఓంగర ప్రణవత్తి వడివత్తులే విమానం ఇరుకు అంత విమానత్తుకు నేర్ కీడదా పెరిగి పెరుమాల్ చైనెత్తుకుండు ఇరుకురా అప్పుడు తాను ఇవను నల్ల పిళ్ళే గర్భత్తులే ఇరుందా ఎల్లా అర్థంగళి గ్రహిత్తుకుండా ప్రశస్య శ్లక్ష్ణయావాచ సమపృచ్ఛంత సామభి వత్స ప్రహ్లాద భద్రంతే సత్యం కథయమా వృష బాలాన్ అతికుతస్తుభ్యం ఏష బుద్ధి విపర్యయ సరి పిళ్ళకి నాలంజి వయసాచి ఇనిమే ఇవనికి నల్లదల్లా చొల్లి కొడుకుణం హిరణ్యాయ నమహ అని చొల్లి కొడుకుణం పెరుమాళ ఎప్పుడు ఎదుర్కణం చొల్లి కొడుకుణం వేదంగళ ఎప్పుడు అడిగణం చొల్లి కొడుకుణం ఎల్లా నల్లది చొల్లి కొడుకుణం ఇదా హిరణ్య కశివు కాడిసిపో అవన్ విపరీతం అని అనుకుంటా పో ఇప్పుడు తాం పిళ్ళకి రెండు పేరే ఆచార్యర్గడా పోటాం శుక్రాచార్యరుడే రెండు తిరుకుమారుగడు షండన్ను తనకు పేరు అమర్కన్ను తనకు పేరు రెండు పేరు ఒక అతి చొల్లి కొడుకు ఆరంచా ఓం హిరణ్యాయ నమహ చొన్నోనే అంత పిళ్ళే చుత్తుముత్తు బాత ఎవరు హిరణ్యాయ నమహ ఇప్పుడు ఉన్న కేటలియ నారద నమకు చొల్లచ్చే నారాయణాయ నమహ అన్న చెల్లిరికారు అది జ్ఞాపకం ఉండే ఓం నారాయణాయ నమహ ఓం నమో నారాయణాయ తిరిపి చొల్లరా ఆ వాళ్ళకి తలయం బురిలే కాలు బురిలే నమ్మ మీద చొల్లవే లియ కడుగుల ఎత్తిరువా హిరణ్య కశిపు పో ఇది మట్టు నా చొల్లి కుడుతుంది నమ్మ చేయి కాదు చేయి పోచు నమ్మ గతి అధోగతి పిళ్ళాయి నాకు ఇది చొల్లలే అడుచుడు ఇది చొల్లదే తిరిపి చొల్లు ఓం హిరణ్యాయ నమహ అవి ఇన్ను ఒరత్త కొరల చొన్న ఓం నమో నారాయణాయ తిరుమ ఓహో ఇంత పిల్లట అమ్మ ఏదో తప్పు పండ్రం విరు విరుని కడుతు పిడిచి విరుతుని పోయి అప్ప అమ్మ నడి నడుచుటారు అవరు మెదువా కేట ఎప్పుడు పళ్ళికూడత్తుకు పిల్లకడు పోయిట్టు వందాల్ పైల ఎలా ఇరుకా పాకడం మొదలు పై ఎడుతుని పెట్టు వరాలు లేవు అదిలో వెసిరింద అది గుచ్చి గిచ్చి అది ఎలా ఇరుకా లేదా వేరే అయితే అని మంగి పోండు ఉంటానా అప్పప్ప పాకడం వీటిలో నమ్మ ఉట్టుటు వెళ్ళిలో పోనా కూడా ఒక పత్తు నిమిషాలు సట్టును తిరిగి ఉంది పాకడం అప్పుడే వాళ్ళ ఎన్న పండుకా అని కుట్టు వెళ్ళిపోడు పళ్ళి కొడతకు పోయిటు వందాలి ఎన్న పడిచా అని కేకడం అది పోలి పోయి హిరణ్య కశి ఉకాతి పక్కతర పిళ్ళయ ఉకాతి వచ్చిందా నీ ఏదో పోయిట్ పోయిట్ వరియామే పళ్ళి కొడతలో మనకి ఎన్న చొల్లి కుడతా చొల్లు ఇంత పిళ్ళ మొదల నాడు పోయిటే ఒక వంబు మన్న పోయి పాఠశాలలో ఉకాంద ఉన్నే దేవరికళ్ళా విరోధిగళ్ళు ఆసురర్కళ్ళా నండ్బర్కళ్ళు చొన్నాడు లేవు అప్పుడు ఇన్నవన్ నండ్బన్ ఇన్నవన్ విరోధి ఇది కేటవనే అవన్ని తాంగలే అదెన్నది నండ్బన్ విరోధి అని రెండు వహే ఎల్లారూ నండ్బర్కళ్ళు దా పాఠశాలకి వరమాటే అని పుడియా పడిచిన ఊడ్డును వద్దాం వంది హిరణ్య గుప్ప ఇవన్నీ తప్పు తప్ప చెల్లి కొడుకురా నా బొమ్మాటే మిత్రామిత్ర కథాకుత మిత్రనావదు నండ్బనావదు విరోధి ఆవదు సర్వభూతాత్మకే తాత జగన్నాథే జగన్మయే పరమాత్మని గోవింద మిత్రామిత్ర కుథాకుత 
அதேன்னு எல்லா இடத்துலையும் ஒரே பெருமாள் நிறைஞ்சிருக்கிறச்சு நண்பன் சொல்கிறேன் விரோதினு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ப முடியல நான் பாடசாலைக்கே போகலேன்னு விட்டான் அவன் அப்புறம் தட்டி கொட்டி அனுப்புறதுக்குள்ளே பொறும் பொருள் எடுத்து வரும் இது இது ஒரு நாள் ஆச்சா ஆரம்ப நாளே இதுதான் இப்போ அது நிறைய பசங்கள் பண்ணும் போன உடனே நான் போக மாட்டேன் போக மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அம்மா நான் உன்னோடே இருக்கேன் என்னும் இருக்கலாம் ஆனால் இருக்கணும்னா மேலே கற்றுக்கணும் படிக்க வேண்டாம் இப்போ முத முதல்ல நமக்கு கருத்து சுதந்திரத்தை கற்றுக் கொடுத்ததே பெற்றோர்கள் தான் அவள் மட்டும் தன் புடவ தலைப்புலேருந்து அனுப்பலைன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அந்த குழந்தைய ஒழுங்காக தன் தலைப்பில் தான் இப்போ படுக்க வச்சுருந்தாவோ அப்போ அத்தோடையே இருந்திருக்கலாம் இல்லையா இப்போ இது சொல்லுவா இப்போ பாருங்க நீங்கள் வந்து வயசுக்கு வந்திருக்கிற பெண்கள்லாம் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் நீங்கள் எல்லாம் கைபேசி அலைபேசி இதெல்லாம் கண்ட கண்டதெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு யார்ட்டையான நண்பர்கள்லாம் ஏற்படுத்திக்காதீங்க எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தெல்லாம் இருக்குது பாருங்க அப்படின்னு ஊடகம் எழுதும் அப்படின்னு காவல்துறை ஆணையாளர் செய்தி கொடுப்பார் அதை உடனே படிச்சுட்டு ஆமாமா இப்படி தான் இருக்கணும்னு பெண்கள்லாம் சொல்லுவார் இதைத்தானே இந்த பொண்ணுக்கு பத்து வயசு ஆயிடுச்சு அவள் அப்பா அம்மா சொன்னான் அப்போ அது புத்தியில் படவே இல்லையா இப்போ ஏதோ காவல்துறை ஆணையாளர் வந்து சொல்லிச்சோ ரொம்ப நன்னா படுறது என்னால் பலதும் இப்படி தான் எதுவும் நம்ம வீட்லேயே ஒழுங்காக இருக்கிறது சொல்லியிருப்பா ஆனால் அது சொல்கிறது புத்தியில் ஏறவே ஏறாது இல்லை இப்போ ஆரோ தர சொல்கிறார் பாருங்க ரொம்ப நன்னா தெரிஞ்சுப்போம் நீங்கள் வந்து இப்போ வலைத்தளத்தில் பார்க்குறச்சி எல்லாம் கண்டதெல்லாம் பார்க்காதீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் இது அப்பா அம்மா சொல்லச்சே கருத்தை அடை போடுகிறாய் தாழ்பால் போடுகிறாய் அப்படின்னு சத்தமாக பேசுவோம் இதே காவல்துறை ஆணையாளர் சொல்லிச்சு ரொம்ப நன்னா இருக்கும் அப்படி போய் வச்சுக்கலாமா முதல்ல வீட்டில் நல்லது சொல்லச்சே ஏற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏன் இதை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாள்னால் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது எப்போவுமே உள்ளூர் கச்சேரிக்காரருக்கு விலை போகாது சாதாரணமாக வெளியூர்லேருந்து கச்சேரி கூட்டாக வருவாப்ப உள்ளூர் நாயனக்காரனும் ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா அவரை ரொம்ப மதிக்கவே மாட்டான் வெளியூர்காரர் வரையன்னு சொன்னவர் வரலேன்னா தான் இந்த சுவாமி கூண்டு வருவார் அப்போ அவர் கோச்சுப்பார் முதல்லேயே என்ன கூட்டுக்கணுமோ இல்லையா நான் தான் வரைய வரையன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அங்கேயே வந்து கொண்டு வந்து என்னால் நிலைய வித்வான்கள்னு அந்த நாளில் ஆகாஷவாணியில் ஒன்று போடுவார் பார்த்துருக்கீங்கள நிலைய வித்வான்கள் அப்படின்னா அன்னைக்கு வாசிக்க வேண்டிய வீண வாசிக்க வேண்டியவர் வந்திருக்க மாட்டார் வரலேன்னால் நிலைய வித்வான் விடுவார் அதை போல் நிலைய வித்வான் தான் அப்பா அம்மா எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற நிலைய வித்வான் ஆனால் நிலைய வித்வான் பேச்சு ரொம்ப தூரம் எடுபடாது இப்போ அஞ்சு வருஷம் ஆட்சி பத்து வருஷம் ஆட்சி அப்புறம் தோக்கிறது இல்லையா பத்து வருஷம் எடுத்து தோற்றுட்டாலும் உடனே என்ன சொல்லுவார் அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒன்று சொல்லுவார் தெரியுமா ஏற்கனவே அஞ்சு பத்து வருஷம் ஒத்தரோடு இருந்துட்டதுனாலே அவரை பிடிக்காத படும் அடுத்த வாழைத்தான் கொண்டு வாழ்னு ஒன்று சொல்லே இருப்பார் அது பத்து வருஷம் ஆச்சா அதனால் எங்களுக்கு பிடிக்காத படுத்து விடுவார் அதை போல் அப்பா அம்மா சொல்லு பெத்தது வளர்த்தது எல்லாமே நான் பிடிக்காத படுத்து போட்டிருக்கு இன்னைக்கு யாரோ காவல்துறை ஆணையாளர் வந்து சொன்னால் பிடிக்கிறது போல் இருக்குது என்ன அது புது சொல்லியா நான் பழ சொல்லியா அதனால் பழசாக எடுத்துனாலே கேட்க வேண்டான்னு தோண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி வச்சுக்கக்கூடாது யார் கூடவே இருக்கிறார்களோ அவர்கள் நல்லது சொல்லாமல நம்ம அடக்குமுறை பண்ணுவானே பெற்றோர்களை பற்றி நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டா பண்ணுறவளாக இருந்திருந்தால் எனக்கு பேசவே தெரியாத காலத்தில் வாயை பிடுங்கி எதுக்கு பேச கற்றுக் கொடுத்தா நான் பேச ஆரம்பித்த உடனே இவ்வளோத்தான் முதல்ல வைய போகிறேன்னு அவளுக்கு தெரியும் எந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது சொல்லுங்க அப்போ அம்மாவெல்லாம் பிள்ளைக்கு வயசாகிடுத்து பொண்ணுக்கு வயசாகிடுத்துன்னா ஜாதகம் உடனே தேடுறா வர்ற மருமகள்கிட்ட கண்டிப்பாக நாலு வசம் வாங்கணும்னு அவளுக்கும் தெரியும் தெரிஞ்சு என் சுவாமி தப்பு பண்ணுறேன் இதுதான் வேலியில் போகிற ஓனார் எடுத்து விட்டுன்றதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நீர் பாட்டுக்கு உங்கள் பிள்ளைய வீட்டோட வச்சுருந்தீங்கன்னா வம்பே இல்லையோன்னால் ஒத்துக்க மாட்டான் எந்த அம்மாவும் எனக்கு இவளுக்கு ஆலையே அவனுக்கு ஆலையே இவளுக்கு ஆலையே அவனுக்கு ஆலையே ஆலையால் பண்ணி கொடுத்த அப்புறம் வம்பு வரப்போகிறது நிச்சயம் தெரியும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இவனுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல அவனுக்கு இவ்வளோ பிடிக்கல அது சம்பந்தி சண்டை அது இது எல்லாமே வரும் இல்லையோ அப்போ இது ஒன்றுமே வேண்டான்னு விட்டாலான் அம்மா இது இத்தனை சண்டையும் வரட்டும் சரியாட்டும் ஆனால் இவா நல்லா இருக்கணும்னு அந்த கருத்துக்கு சுதந்திரம் கொடுக்க ஆரம்பித்ததே பெற்றோர்கள் தான் நம்ம என்னமோ அதை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறோம் கருத்து சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரம்னா யாரோ அரசாங்கமும் உச்ச நீதிமன்றம் தான் கொடுக்கும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அப்பா அம்மா தான் முதல்ல எனக்கு கருத்து சுதந்திரம் கொடுத்ததே பின்ன அதை தடை போடுறாள் என்னால் இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிறதே கருத்து சுதந்திரம் என்பதற்காக மற்றொருத்தரை துன்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு சொல்கிறாங்க இதைத்தான் சுவாமி ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருந்தோம் நீர் பாடு கருத்து சுதந்திரங்கிறதுக்காக எல்லாரையும் வச்சுட்டே இருந்தீங்கனா கூடுமானால் அதெல்லாம் எவ்வளவு நாள் கழித்து வர வேண்டும் இருக்குது இப்போ சுதந்திரம் சுதந்திரங்குமே நமக்கு எனக்கு தனி மனித உரிமை இருக்காங்கிறது இப்போ யார் சொல்
இந்த இப்போ பெற்றவன் இடத்துல நேர பிரகலாதம் சொல்கிறான் தந்தையே நீ பாடம் படிச்சுட்டு வர சொன்னேன் படிச்சுட்டு வந்தேன் சொல்லட்டுமா ஆமாம் நேர்த்திக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன சொல்லி கொடுத்தா சொல்லுன்னால் பழகான ஒரு ஸ்லோகம் அதிர்ந்தே போயிட்டான் தாப்பன்னு கேட்டுட்டு சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோகோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் இதிபும்சார்பிதா விஷ்ணோ பக்திஸ்சேன் நவலக்ஷணா நானா பாடசாலைக்கு போய் ஒன்பது விதமாக நாராயணனிடத்தில் பக்தி பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டேன் பக்கத்தில் இருந்த ரெண்டு பேரும் நிப்பால் நினைக்கிறீர்கள் ரெண்டு பேரும் நின்று இருக்காடும் இல்லையா குருக்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ இந்த பிள்ளைட்ட அப்பா கேட்குறார் அவன் தெம்பாக பதில் சொல்கிறான் முதல்ல சிரவணம் பகவானை பற்றி நிறையா கேட்கணும் தெரிஞ்சுக்கோ சிரவணம் கீர்த்தனம் வாயார பாடணம் தெரிந்து கொள் விஷ்ணோக ஸ்மரணம் அவனை இடவிடாத நினைக்கணும் பாதசேவனம் அவன் திருவடிகளுக்கு கைங்கரியமானம் இந்த பிள்ளை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக என்ன பண்ணால் சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் நல்ல சொல்லியிருந்தா கடைசியில் இத்தனை ஹிரண்ய கசிவுனிடத்திலே இருந்து முடிக்க போகிறான் ஸ்லோகத்தை நீ எதிர்பார்த்துருந்தான் ஆனால் அவன் இத்தனை சொல்லிட்டு விஷ்ணுவோ பாதசேவனும் முடிச்சுட்டான் இது இத்தனை மற்ற பேருக்கு இல்லை எல்லாம் விஷ்ணுவின் இடத்துல பண்ணணும்னே தூக்கி வாரி போட்டது அவனுக்கு ஓஹோ இதெல்லாம் எனக்கு இல்லையானா உனக்குள்ளேயும் அந்த பெருமாள் தானே இருக்கார் வச்சுக்க ஏமாட்டோம் அதை அவனுக்கு எங்கேயானு ஏற்குமா இவனுக்குன்னு சொல்லதை விட்டுட்டு உனக்குள்ள அதே பகவான் இருக்கார் எனக்குள்ள அவர் தான் இருக்கார் அதனால தான் சொன்னேன்னால் வந்தது கோபம் குருக்களே இங்கே வாங்க பாத்தியார்களை இதுக்காக உங்களை வச்சேன்னா நடுங்கிறாவா இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லியே கொடுக்கல நாங்கள் எல்லாத்தையும் உங்கள்ட்டேன்னு சொல்லி கொடுத்தோம் ஆனால் இந்த பிள்ளை மாற்றி மாற்றி பேசுகிறான் அதுக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி தப்பு தப்பாக சொல்லி கொடுத்தோன்னு நினைக்கவே வேண்டாம் அவள் எதை தப்பு தப்புனாலோ இன்றைக்கி நமக்கு வேத வாக்கியமே அந்த ஒரு ஸ்லோகம்தான் சவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோகோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் அவன் திருவடிகளுக்கு அர்ச்சனம் பண்ணு வந்தனம் விழுந்து வணங்கு தாஸ்யம் தொண்டுகளை செய் அடிமேன்னு தெரிஞ்சுக்கோ சக்கியம் அன்பு காட்டு நட்பு காட்டு ஆத்ம நிவேதனம் இந்த ஆத்மா அவனதுன்னு தெரிந்து கொண்டு சமர்ப்பித்து விடு இதைத்தான் ஒன்பது விதமான பக்தின்னு சொல்கிறார்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் நிஷம்மை தத் சுதவச்சக கிரண்ண கசிபுஸ்ததா குருபுத்திரம் உபாச்சேதம் ருஷா பஸ்புரிதாதரக இனிமேல் நீங்கள் என்ன பண்ண வீடோ தெரியாது நீங்கள் உயிரோடு இருக்கணும்னால் இந்த பிள்ளைக்கு ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுத்து கூண்டுவாங்க இல்லை இந்த பிள்ளையும் போடுவான் நீங்களும் போடுவீடு சரி சரி ராஜாவே எங்களுக்கு கடைசி வாய்ப்பு மட்டும் கொடுங்க இல்லைன்னா எங்கள் உயிரோடு இருக்க மாட்டோம் திரும்ப கூண்டு வந்து ஒழுங்காக உட்காத்தி வச்சு இந்த பிள்ளைக்கு தனியாக சொல்லிக் கொடுத்தா வம்பு பண்ணுறான் பக்கத்தில் இருபத்தஞ்சி முப்பது குழந்தைகளை உட்காத்தினான் எல்லாம் அசுர பாலகர்கள் இப்போ சொல்லு ஓம் ரகநிய நமகா அவன் சுற்று முத்தி எல்லாரையும் பார்த்தான் அவர்கள்லாம் ஹிரண்யாய நமகான்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாலும் இல்லையோ கொஞ்சம் இருங்க எத்தனை நாளாக இத்தே சொல்லிட்டு இருக்க பொருள் ஏற்கனவே வானு இவனோட போச்சு வம்பு இப்போ இருபத்தஞ்சி பேர் உட்காத்தி வச்சாரோ இல்லையோ மொத்த பேரையும் பேசி பேசி மூல செலவு பண்ணி மாற்றிட்டோம் மாற்றிட்டு என்னோட சேர்ந்து ஓம் நாராயணாய நமகா சொல்லுங்க அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் நாங்களும் சொல்லலாமா அசுரர்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டா அது என்ன அப்படி சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட வேற பெருமாளை உட்காந்துருக்கார் எனக்குள்ள யார் இருக்காரோ இந்த ஆச்சாரியருக்குள்ள யார் இருக்காரோ எங்கள் அப்பா ஹிரண்யேசுக்குள்ள யார் இருக்காரோ அவர் தான் உனக்குள்ளும் இருக்கிறார் துவயஸ்தி மையஸ்திச்சர் குழந்தைகளே அவன் ஆராதிக்க முடியாதுன்னு பயப்பட வேண்டாம் பெருமாள் சுவாராதன் எளிதில் ஆராதிக்கப்படுகிறார் நாம் நினச்சிருக்கிறது அவர் ஆராதிக்கிறது கஷ்டம் விடும் ஆழ்வார் சொல்லும்போது பரிவதில் ஈசனை பாடி விரிவது மேவல் உருவீர் பிரிவகையின்னி நன்னீர் தோய் புரிவதுவும் புகை பூவே எந்த செதுகையிட்டு அதாவது கண்ணன் கீதையில் சொல்லும்போது பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தி பகிரதம் அஷ்டாமி பிரயதாத்மனகம் ஒரு இலை கிடைக்காதா அர்ச்சுனா ஒரு பழம் கிடைக்காதா ஒரு பூ கிடைக்காது பெருமாள் வாசலில் எழுந்துருடுறாருனா கதவை திறந்து வச்சு விளக்கேற்றி வச்சு பதினைஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி காத்துன்றிருந்து ஒரு பூர்ண கும்பம் வெறும் தண்ணீர் அதை கொடுத்தா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறா தெரியுமா இதுக்கு மேலே உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பத்து பதினாயிரத்தையா கேட்டார் ஆராதனைக்கு மிகவும் எளியவன்னு புரிஞ்சுக்கொள் அரியவன் அல்லன் ஆராதனைக்கு எளியவன்னு தெரிந்துகொள் என்று எல்லாருக்கும் சொல்ல அப்படியா அப்போ எங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கா நாங்கள் அசுரனாக பிறந்திருக்கோம் என்னால் அசுரனாக பிறந்தவர்களுக்கு மோட்சம் கிடையாதுன்னு பகவான் சொல்லவே இல்லையே தாராளமாக போகலாமே ஆனால் அசுரனாக பிறந்தவன் எப்படி திருந்துகிறான்ங்கிறது முக்கியம் நஹ்யச்சுதம் பிரணயதா பக் வாயாசக அசுராத்மஜா ஆத்மத்வாத் சர்வூதானாம் சித்தத்வாதிக சர்வதா பராவரேஷு பூதேஷு பிரம்மாந்த பிரம்மாந்த ஸ்தாவரேஷு பௌதிகேஷு விகாரேஷு பூதேஷ்வத மகத்சு ச 
ಕೇವಲ ಅನುಭವಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾಯೆಯ ಅಂತರ್ಬಹಿತೈಶ್ವರ್ಯಂ ಈಯತೆ ಗುಣಸರ್ಗಯ ಅಂದ ಪೆರುಮಾನೋ ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲ್ ಶರಂದವನ್ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ತೋರಿಕೊಳ್ಳು ಮೆರುಕರ ಧಾರಾಳಮ ಅವನನ್ನು ನಿಂಗೆ ಆರಾಧಿಕಲಾಂ ಒಡನೆ ರೊಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಳದ ಹೇಳಕಲ್ಲ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅನ್ನಾಲ್ ತಾಲಧರಿಕೆ ಓಡಿನ ರೆಂಡು ಬೇರು ಮೊದಲಿಂದ ಆಬತ್ತೆ ತೇವಲೆ ಇಪ್ಪ ಇನ್ನು ಕೂಟ್ಟಮ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆಯ ಶೊಲ್ಲ ಅರಂಚುಟ ಸರಿ ಇನಿ ಓಂ ಪಿಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮಾಲ್ ತಿರುತ್ತ ಮುಡಿಯಾದನು ಶೊಲ್ಲ ಕವಲೆ ವೆಂಡ ನಾಮೇ ಅವನಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ ಕುಡುಪ್ಪೋಂ ಯಾನ ಕಾಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಡರಿನ ಯಾನೆಯ ಪಾತ್ರ ಅವರು ಮನನಾರ್ಕೆ ಯಾನೆ ಇಪ್ಪಡಿ ತಾವು ಅವ್ರು ಗಜೇಂದ್ರನ ಕೂಪಡಚೆ ಹಂಗೆ ಪೆರುಮಾಳ್ ಓಡಿ ಬಂದಾರ ಅದ ನೆನಚೋಣೆ ಯಾನ ಒಣ್ಣುವೆ ಪಣ ಮಾಟೆಂಗೆ ಕಡಲ್ಲ ಓಟ ಅಳಿತು ಪಾಕ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡಲ್ ಬಣ್ಣ ನೀಲ ಕಡಲ್ ಬಣ್ಣನ್ನ ಹಂಗೆ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಪ್ಪಡಿ ನೀಲ ಕಡಲ್ ನೆನಚ ಕಡಲ್ ಒಣ್ಣುವೆ ಪಣಲೆ ಸರಿ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಿರುಟಿ ಉರುಟಿ ಬಿಟ್ಟ ಇದ ಪೋಲೂರ್ ಮಲೆಯಲ್ಲ ತಾನ್ ಚಿತ್ರಕೂಟತ್ತಲ್ಲ ರಾಮನ್ ರಿಂದ ಇದ ಪೋಲೂರ್ ಮಲೆಯ ತಾನ್ ಗೋವರ್ಧನತ್ತ ಕಣ್ಣ ತೂಗಿನಾರ್ನಾಳ್ ಅದು ಒಣ್ಣುಮೆ ಪಣ ಮಾಟೆಂಗೆ ಪಾಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಕೆ ಬಿಡಚೆ ಇದು ತಾ ಹಿಂಗೆ ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಪಡುಕೆಯೇ ಅಪ್ಪಡಿ ನಿಜ ಅದು ಕಿಟಕೇ ಬರ ಮಾಟೆಂಗರು ವಿಷತ್ತ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪಾರ್ತಾಳ್ ಇದುವಂ ಕರುಣೀಲ ಅವರು ಕರುಣೀಲ ಅಸುರರ್ಗಳಕ್ಕೆ ವಿಷ ಮಾಟ ಇರ್ಪರ್ನು ಶರದ್ ಬತಿಯೋ ಎನ್ನು ಒವ್ವೊಣ್ಣಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಅಪ್ಪಡಿಯ ನೆನಕ ಎದುವುಮೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟವೇ ಪಡ್ತ ಮಾಟೆಂಗರದು ಹಿರಣ್ಣ ಕಚಿವ ಯೋಚಿತ್ತು ಪಾಕರ ಅದೆನ್ನ ಎಂ ಪಿಳ್ಳಯ್ಯ ಎದುವು ಆಪತ್ತು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾಟೆಂಗರದು ಏನಾಲ್ ಯೋಚಿತ್ತವ ಭಕ್ತನ್ ಅದನಾಲ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಕಾನು ತಿರುಜಿಕಣ ಮೂಲ್ಯ ಅವನ್ ತಾ ರೊಂಬ ಶೆರುಕು ಆಣವ ಮಧಿಗೆ ಮಾಚೆ ಆನಾಳ್ ನೆನಚು ನುಟ ಎನ್ನೆಯೇ ಯಮನ್ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಮಾಟಾರ ಎನ್ನೆಯೇ ಕಾಲದೇವನು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಮಾಟಾರ ಎಂ ಬಿಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅವನೇ ಪಣ್ಣ ಭಯಪಡಬಹುದು ಅದೇ ಇವನ್ ಪೆರುಮೆ ನೆನಚು ನುಟಾಂಪ ಅದು ಎನ್ನೊಡೆಯ ಪೆರುಮೆಯಾಲೆ ಎಂ ಕೊಳಂದೆ ಒತ್ತರು ಒಂದು ಪಂಡರದಿಲ್ಲ ಬೋಲ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಶ್ರಮ ಕುಡುಕರ ಕೂಟು ಒಕ್ಕಾತಿ ವಚ್ಚಿ ವಿಷಯತ್ತೆನ್ನ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿರುವನು ಎಂದು ಕೂಪ್ಟವರ್ ಕೇಳ್ಕರ ಯಾರೆಯೋ ಒತ್ತರ ನಂಬಿತ್ತಾನೆ ನೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನು ಸೊಲ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಅವರ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಅಡಯಾಳಂ ಕಾಟು ಅವರ ಕಾಮಚಿಯನ್ನ ನಾ ಅವರ ಅವ್ರ ಕೈ ಪಾತ್ಕರೆ ನೀ ಎಂ ಪೇರ ಚೊಲ್ಲ ಮರುಕರಾಯ್ ಅವನ್ ಪೇರ ಚೊಲ್ಲುಗರಾಯ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಚೊಲ್ಲು ಅನ್ನು ಒನಕ್ಕುಳ್ಳ ಉಕ್ಕಾಂಡು ತೂಂಡುವುದು ಯಾರು ಅಂತ ಬಳ್ಳ ಸಿರಿಚಿಂದೇ ಬದಲ್ ಚೊಲ್ಲ ಇಂದ ಕೇಳ್ವಿಯ ಕೇಳು ಅನ್ನು ಒನ್ನ ಯಾರು ತೂಂಡಿನಾಳೋ ಅವನ್ ದಾಂ ಪೇರ ಚೊಲ್ಲು ಅನ್ನು ಎನ್ನೆಯನ್ನು ತೂಂಡಿನ ಒನ್ನ ತೂಂಡನ ಓತ್ತ ಎನ್ನ ತೂಂಡ ಓತ್ತನ ಇಂದ ಕೇಳ್ವಿಯ ಒನಕ್ಕುಳ್ಳ ಉಕ್ಕಾಂಡು ತೂಂಡಿನವನ ಅವರದ ತಾತ ಕಕ್ಕೇನ ಶಾಶ್ಯತೆ ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಥಾಕುತ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಕೇ ತಾತ ಜಗನ್ನಾಥೇ ಜಗನ್ಮಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಗೋವಿಂದೇ ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಥಾಕುತ ನಂಡ್ಬನ್ ವಿರೋಧಿ ಇಂಗ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡೆಯಾದು ಒನಕ್ಕುಳ್ಳೋರ್ವನ್ ಎನಕ್ಕುಳ್ಳೋರ್ವನ್ ಕಡೆಯಾದು ಅಥ ದೈತ್ಯ ಸುತ ಸರ್ವೇ ಶ್ರುತ್ವಾ ತದ್ ಅನುವರ್ಣಿತ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಭೀತ ಸ್ವರಿತ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಆವೇದ ಯತ್ಯಥ ಹೇ ದುರ್ವಿನೀತ ಮಂದಾತ್ಮನ್ ಕುಲಭೇದ ಕರಾಥವನ್ ಸ ಈಶ್ವರ ಕಾಲು ಉರುಕ್ರಮೋ ಸ ಒಜ ಸಹ ಸತ್ವ ಬಲೇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮ ಇಪ್ಪಡಿಯಾಯ್ ಒತ್ತರು ಕೊತ್ತರು ಪೇಚು ವಾರ್ತೆ ಒರೇ ಸಂಡೈ ಮೂಂಡದು ಕಡೈಸ್ಯ ಇದೋ ಇಂದ ತೂಣುಕುಳ್ ನೀ ಶೊಲ್ರ ಅಂದ ಕಡವಳ್ ಇರ್ಕಾರ ನೀ ಯಾರೆಯೋ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಸೊಲ್ರಿಯ ಇದರ್ಕೊಳ್ ಇರ್ಕರಾರ ಅನ್ನು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಕೇಳ್ಕರಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಂತ್ವ ಮರ್ತು ಕಾಮ ಆಸಿ ಯಹ ಅತಿ ಮಾತ್ರ ವಿಕಥಸೆ ಮುಮುರುಷೂಣಾಂ ಕಿ ಮಂದಾತ್ಮನ್ ನನು ಸ್ಯುಹು ವಿಪ್ಲವಾಗಿರ ಕ್ವಾಸೌ ಯತಿ ಸ ಸರ್ವತ್ರ ಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ತಂಭೇನ ಸಿದ್ಧ ದೃಶ್ಯತೆ ನೀ ಸೊಲ್ರ ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಂಗಮಿರುಪ್ಪವರ ಹರಿಂದ ಇಂದ ತೂಣಿಲ್ ಇರ್ಕರಾರ ಎಂದು ಕಾಟ ಪಿಳ್ಳ ಮೆದುವ ಬದಲು ಸೊಲ್ರ ಇನ್ನಿನ್ನ ತೂಣಿಲು ಮುಳಂ ಇಂದ ತೂಣಿಲು ಮಿರುಕರಾರ್ ತಪ್ಪ ಕೇಳ್ಟುಟೆ ನನಗೆ ತಿರುಂಬ ಕೇಕರೆ ಇಂದ ತೂಣಿಲ್ ಇರ್ಕರಾರ ತಿರುಂಬ ಬದಲು ಸೊಲ್ರ
அப்போ நாஸ்திகங்கிறவர் மெதுவாக நம்ம புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டு தேடி பிடிப்பார் இந்த தூணில் இருக்கானான்னு ஒருத்தன் கேட்டிருக்கான் ஆம் இந்த தூணில் இருக்கான்னு பதில் சொல்லிட்டான் ஆகவே பிரகலாதன் அடுத்த தூணில் இல்லை என்று சொன்னான்னு எழுதுவார் இன்னைக்கு ஊடகத்தில் நீங்க ஏதான் ஒன்று சொல்லி பாருங்க அதை எப்படி தெரியுமா அவள் உடனே போடுவா இப்படி தான் போடுவா அது எப்படி போடுவாங்கிறது தான் இப்போ சாட்சி சொன்னேன் நாம் இந்த தூணில் இருக்கான்னு சொன்னால் ஆகவே அந்த தூணில் இருக்காங்கிறத விட்டுடுவா விட்டுட்டு அந்த மண்டபத்தில் நூற்றி எட்டு தூண்கள் இருந்து தான் அதில் பிரகலாதன் ஒரு தூணை காட்டினானோ இல்லையோ ஆகவே நூற்றி ஏழு தூண்களில் இல்லை என்று உங்கள் பிரகலாதன் சொன்னார் அது வேறு இது நம்ம பிரகலாதன் எழுவர் இத்தனை நாடி பொது பிரகலாதனாக இருந்தால் இப்போ திடீர்னு நம்ம பிரகலாதன் ஆகிட்டார்னால் அதனால் பெரியவர்கள் அப்படி பேசவே மாட்டான் அவன் கேட்கிற கேள்வி இந்த தூண்டில் இருக்கார்னால் இந்த தூண்லையும் இருக்கார் அப்போ வேற எங்கே இருக்கிறார் எங்கு மூலம் கண்ணன் என்ன மகனை காய்ந்து இங்கு இல்லையால் என் நிரணியன் தூண்புடைப்ப அங்கு அப்பொழுதே அவன் வீய தோன்றி என் சிங்கப்பினான் பெருமை ஆராயும் சீர்மைத்தே அம்மாழ்வா ரொம்ப ஆச்சரியமாக சாதித்தார் எங்கு மூலம் கண்ணன் இந்த பிள்ளை பண்ண ஒரே தப்பு வேதாந்தம் கண்ணன் எங்கும் இருக்கிறான்னு சொல்லித்து அதை அவன் திருப்பி சொன்னான் அது எவ்வளோ பெரிய தப்பாக படுத்து பற்றியுள்ளோ எங்கு முழன் கண்ணன்னு உபனிஷத்து சொல்கிறது அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை எங்கு முழன்னு சொன்னால் பரிசு கொடுக்க வேண்டாமா வேதாந்தம் சொன்னது திருப்பி சொல்லிட்டானே அந்த சின்ன வயசில் என்னால் அது போய் பெரிய குற்றமாக எடுத்துப்போ பள்ளியில் ஓதி வந்த தன் சிறுவன் வாயில் ஓர் ஆயிர நாமம் ஒள்ளியவாகி போத திருவல்லிக்கேணியில் இருக்கிற தெளிசிங்க பெருமாளை பற்றி திருமங்கியாழ்வாருடைய போஷரம் அந்த உள்ளிய முன்னாடி இருக்கிற பெருமாள் பார்சாதி பெருமாள் நீ செல்லாம் வச்சு உயரமாக இருக்கிறாரோ இல்லையா அவர் பார்சாதி பெருமாள் பின்னாடி போனேன்னா தெளிசிங்க பெருமாள் அவர் பேரில் தான் பின் வீதியே இருக்குது தெளிசிங்க பெருமாள் வீதின் தான் பேரே துளசிங்க பெருமாள் இல்லை அவர் தெளிசிங்க பெருமாள் அப்படின்னா தெள்ளிய சிங்கம் தன் பக்தன் விஷயத்தில் அவ்வளவு தெளிவு யார் என்ன பண்ணாலும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிற தெளிவு அதனால தான் அவர் தள்ளிய சிங்கம் பள்ளியில் ஓதி வந்த தன் சிறுவன் வாயில் ஓர் ஆயிர நாமம் ஒள்ளியவாகி போத பிரகலாதன் ஆயிர நாமம் சாசநாமம் சொன்னான்னா அவன் நாராயண நாமம் மட்டும்தான் சொன்னான் அவன் சாசநாமம்லாம் சொல்லவே இல்லை ஆனால் திருமங்கியாழ்வார் வேணும் அப்படின்னு ஆயிர நாமம் ஒள்ளியவாகி போத அதுக்கு பெரிய வாச்சான்களை அர்த்தம் சொல்கிறார் நம்ம குழந்தை சொல்கிறது சொன்னது நாராயண நாமம் அந்த ஒன்று ஆயிரத்துக்கும் சமம் இல்லையோ அதனால் ஆயிரம் சொல்லிட்டார் சொல்லிக்கலாம் இன்னொன்று காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு நம்ம வீட்டு குழந்தை ஒன்று சொன்னால் கூட ஆயிரம் சொல்லிடுதுன்னு சொன்னால் என்ன வயசு அஞ்சு அதை பாருங்க நம்ம திருப்பாவே சொல்லி கொடுத்துருப்போம் ஆறான மாமா அத்தை ஓரகத்தின்னு வருவா நம்ம குழந்தைக்கு மூணு வயசாக இருக்கும் முப்பதும் சொல்லுவோம் அப்படின்னு அம்மா சொல்லுவோம் அன்றைக்கி பார்த்து சோதனையாக இது ஓங்கி ஒரு குழந்தை கூட சொல்லாது ஏதோ ஒரு பாட்டானு சொல்லியிருக்கணுமோ இல்லையோ அவளானால் வந்தவள்கிட்ட ரொம்ப பெருமையோட முப்பதுன்னா அவள் கிளம்பி போன உடனே கடா கடா கடான்னு சொல்லுவோம் இது அவள் இருக்கிறச்சே சொல்லி கொஞ்சம் பேரை காப்பாற்றக்கூடாதா ஊர் எங்கேயோ ஊரில் போயிருப்போம் போயிருக்கிறச்சி அங்கே அவள் கொஞ்சம் முந்தா நாள் தோசை ஒரு விழல் கொடுத்துருப்பா எனக்கு இது ரொம்ப நன்னா இருக்குது பிடிக்கிறது அப்படின்னு ரெண்டு தோசை சாப்பிடும் அவள் வந்து நம்மக்கிட்ட நீ உன் பிள்ளைக்கு தோசையே கொடுத்தது இல்லை போட்டிருக்கேன் கடைசியில் எப்படி சாப்பிட்றது பாருங்கள் இவள் பண்ணி பண்ணி வச்சுட்டு வாண்டா வாண்டாம் சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் அங்கே போனோடனே பண்ணுறாள் இல்லையா இதெல்லாம் இந்த குழந்தைகளுக்குன்னு இருக்கிற தன்மை பிரகலாதன் இப்போ பள்ளியில் ஓதி வந்த தன் சிறுவன் வாயில் ஓர் ஆயிர நாமம் ஆயிரம் நாமத்துக்கு சமமான நாராயண நாமத்தை சொன்னார் வேண்டாமே தன் குழந்தை சொல்லியிருந்தால் ஒன்று சொன்னால் கூட ஆயிரம் சொல்லி திரும்ப சொல்லிக்கூடாதா அது சின்ன குழந்தை அதுவும் நாராயண நாமத்தை சொல்லியிருக்கார் சொல்லிட்டார் திரும்ப கேள்வார் ஓர் ஆயிர நாமம் ஒள்ளியவாகி போத ஆங்கதனு கொன்றுமோர் பொறுப்பிலனாகி அதை சொன்னத்துக்கு பொறுக்க முடியல அவனாலே பிள்ளையை சீரி வெகுண்டு கிரண் நிகழ்ச்சி தூண் புடைப்ப இதோ நீ சொன்ன இடத்துல இருக்கானா பார்க்குறேன் என்னை முஷ்டியை மடக்கி கொண்டான் கதை எடுத்துட்டான் முஷ்டியோட வேகமாக போய் ஸ்தம்பத்தை ஓங்கி மோதினான் ஹட்கம் பிரகிருஹிய உற்பத்தி தகா வராசநாத் ஸ்தம்பம் ததாட அதிபலக ஸ்வமுஷ்டினான் தன் முஷ்டியாலே கத்திய கையில் எடுத்துண்டா முஷ்டியை மடக்கினா ததாட ஸ்தம்பம் ததாட ஓங்கி வேகத்தில் மோதினானா பிளந்தது தூணும் புறப்பட்டது செங்கட்சியம் ஆரடா யாரது நம்முடைய பக்தனை இப்படி துன்பம் கொடுக்க வந்தாய் என்று பெருமான் புலப்பட்டான் அளந்திட்ட தூணை அவன் தட்ட ஆங்கே வாழுயு சிங்க உருவாய் வளர்ந்துட்டான் உளந்தொட்டான் அந்த பெருமாள் தான் தெள்ளிய சிங்கம் ஆகிய தேவை திருவல்லிக்கேணி கண்டேனே என்னும் அங்கன் ஞாலமஞ்ச அங்கோல் ஆளறியாய் அவனன் பொங்கவாகம் வள்ளுகிறாள் போழ்ந்த புனிதனிடம் பைங்கனானை கொம்பு கொண்டு பத்திமையால் அடிக்கு செங்கடானி எட்டிரஞ்சும் சிங்கவேள் புன்னமே என்னும் மிக்கானை மறையாய் விரிந்த விளக்கை என்னுள் புக்கானை புகழ்சேர் பொலிகின்ன பொன்மலையை த
அவனுடல் கெண்ட அமர் கரிய ஆதிப்பிரான் அரங்கத்தமலன் முகத்து கரியவாகி புடபரந்து விழுந்து செவ்வறி ஓடி நீண்டவ பெரியவாய கண்கள் என்னை பேதமை செய்தன என்னு திருப்பநாழ்வார் பாசுரத்தில் சாதிக்கிறார் அவ்வளவு அழகான ரூபத்தோடைய தோன்றினார் அழகு பார்த்தவர் கண்களுக்கு அழகன் ஆனால் விரோத மனப்பான்மை பாராட்டியவர்களுக்கு பயங்கரமான உருவத்தோடே சத்தம் விதாது நிஜபிருத்திய பாஷிதம் வியாப்திஞ்ச பூதேஷ் வகிலேஷு சாத்மனா அதிருஷ்யதாத்யுத ரூபமுத்வஹன் ஸ்தம்பே சபாயாம் ந மிருகம் ந மானுஷம் மிருகமாகவும் இல்லாமல் மனிதனாகவும் இல்லாமல் நிருமிருகேந்திரனாய் நரகேசரியாய் நரம் கலந்த சிங்க உருவாய் இரண்டு உருவத்தை கலந்தான் எம்பெருமான் உழைந்தவரியும் மானிடமும் உடனாய் தோன்ற ஒன்று வித்து பிளந்து வளைந்த உயிரானேனு திருமங்கியாழ்வாருடைய பாசுரம் நீண்ட திருக்கோலம் கழுத்துக்கு மேலே சிங்க உருவத்தோடே கழுத்துக்கு கீழே மனித உருவத்தோடே உராந்த வாயும் ஆகாசத்தை நோக்கி உயர்ந்திருக்கிற புருவங்கள் ஆகாசத்தை நோக்கி ஸ்தப்தோர்த்த கர்ணம் பாதுகாப்பு மேலே வசந்திருக்கு இவையா பிளவாய் இவையா பிளவாய் ஒரு பிலத்வாரம் பெரிய கொகை துவாரத்தை போல வாய் பிளந்திருக்கு நல்ல நெஞ்சே நாம் தொழுதும் நம்முடன் அம்பெருமான் அல்லி மாதர் புல்க நின்ன ஆயிரம் தோழனிடம் நெல்லிமல்லி கல்லுடைப்ப புல்லரை ஆர்த்து அதர்வாய் சில்லு சில்லு நொள்ளராத சிங்கவேள் புன்னமேனு பாசுரம் பொழுது மெலிந்த புஞ்சக்கரில் வாந்திசை சூழுமெழுந்து திறப்பு நலா மல கிழது பிளந்த சிங்க மொத்ததால் அப்பன் ஆழ்துயர் செய்து அசுரரை கொல்லுமாறே அத்தனை வேகத்தோடே தூண் பிளந்தது பிளந்த வேகத்தில் பெருமான் தோன்றுகிறார் ஏன் சிங்க வடிவத்திலே தோன்றினார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கு போ பிரகலாதன் இப்படி நிற்கிறான் கிரண்ண கசி நிற்கிறான் நீ காட்டின இடத்துல நான் தட்ட போகிறேன் அங்கு மட்டும் உன் விஷ்ணு தோன்றாமல் போனால் உன்னை யானையாக வைத்து நான் சிங்கமாக இருந்து உன் மத்தகத்தை பிளப்பேன் என்று கிரண்ண கசிவு சொன்னான் அது வரைக்கும் உள்ள காத்துன்னு இருக்கிற பெருமாள் எந்த தலையன் முடிவு பண்ணல ஏன்னா பிரம்மா கொடுத்தவரும் நரத்தாலையும் இல்லை மிருகத்தாலையும் இல்லை அவ்வளோதான் அவர் வரம் கொடுத்துருக்கா எந்த தலையை வேணால் வச்சுக்கலாமே நரமும் மிருகமும் கலக்கணும் அது பன்றி தலையாக இருக்கலாம் ஹைகிரிவ பெருமாள் வந்துட்டார் குதிரை தலையாக இருக்கலாம் ஹைகிரிவ வந்தார் பன்றி தலையாக வராக பெருமாள் வந்துட்டார் இதனால் எந்த தலையன்னு யோசித்து கொண்டிருக்கிறார் அவன் பேச்சு சொன்னான் இல்லையோ நான் சிங்கமாக இருந்து உன்னை யானையாக வச்சு மஸ்தகத்தை பிழப்பேனுட்டு அதே போல் ஹிரண்ண கசிவு யானையாக வைப்போம் நாம சிங்கமாக இருப்போம் நம் பக்தனிடத்தில் அபச்சாரப்பட்டவனை நாமே அழித்து விடுவோம் என்று பெருமான் சிங்க உருவத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் அதுதான் மகாசுர கிரகஸ்தூணாபிதாமக்கியபூது வேதாந்த தேசியன் சாதிக்கிறார் மகாசுரனுடைய பெரிய அரண்மனை அந்த அரண்மனையில் இருக்கிற ஒரு தூண் அந்த தூண் பெத்ததான் அந்த தூணுக்கு இவர் பேர் சொல்றார் இப்போ பிரம்மாவுக்கு பாட்டி பாட்டியா தூணை போய் பாட்டின்னு சொல்லிவிடுறார் நம்ம எல்லாருக்கும் பிதாமகர் பிரம்மா பிரம்மாவை பெற்ற தந்தை திருமால் திருமாலை இப்போ பிரசவம் தரித்து பெற்று கொடுத்துருக்கிறது தூண் அப்போ அந்த தூணை யாருன்னு சொல்லணும் பிரம்மாவுக்கு பாட்டி இல்லையா அதுதான் தேசியம் சொல்ல பிரம்மாவுக்கே பாட்டி தான் சுவாமி தூண் அப்போ தூணை பாட்டின்னு சொல்லணுமா பிரசவித்தது ஏன்னா தூணுடைய கர்ப்பத்தில் இருந்தானே பெருமாளே தோன்றிருக்கார் அப்போ ஸ்தம்பே சபாயாம் நபர்கம் நம் மானுஷம் கழுத்துக்கு மேலே ஒருபடி கழுத்துக்கு கீழே ஒருபடியாய் நரம் கலந்த சிங்க உருவாக பிறந்தார் தம் விக்கிரமந்தம் சகதம் கதாதரக மகோரகம் தாட்சசுதோ யதாகிரகீது சதஸ்ய ஹஸ்தோத்கலிதஸ்ததாசுரக விக்ரீடதக எத் பகிஹி கருத்மதக ஒரு கருடன் எப்படி சிறு பாம்பை பிடித்து கொண்டு அலக்கழிப்பாரோ அதை போல ஹிரண்ய கசிவை பிடித்தார் தன் மடியிலே இட்டு கொண்டார் அவன் இதுவரைக்கும் எதை நினைச்சிருந்தான் பரியனாகி வந்த அவனனுடல் கீண்ட அமரற்கரிய ஆதிப்பிரான் பருத்திருந்தா ஹிரண்ய கசிவு வரத்தினில் சிரத்தமைக்க தேவர்களெல்லாம் அவனுக்கு வரத்தை கொறுத்து கொடுத்து கொடுக்க வச்சிருக்காளாம் பொதுவாக சண்டை போடுறதுக்கு விடுறா பாருங்க நன்னா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கொடுக்க வச்சு தான் ரெண்டு மிருகத்தை சண்டை போட விடுவா இப்போ ஒரு குத்து சண்டை பயில் வாங்கிருக்கார் அதுக்கு எதிர்த்த மாதிரி இவர் அப்ப அவ்வளோ பெருசு நிற்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து சண்டைக்கு நிறுத்தினா கொஞ்சம் சமமாக நிறுத்தணும் இல்லையோ ஒன்றுமே இல்லை வத்தல் தொத்தலாக ஒருத்தர் கொண்டு நிறுத்தினான் நிறுத்தின உடனே இவருக்கு அதை பார்த்துட்டு என்னை இப்படி அவமரியாதை பண்ணுறது காத்துன்னு சொல்லிங்க இப்போ என்னை கோபம் வந்து அவர் அடிக்க மாட்டார் கொண்டு நிறுத்தியவனா ஓங்கி ஒன்று வச்சார் இவனை விட்டுட்டார் இவன் தான் ஒன்றுமே இல்லையே மூச்சு விட்டாலே பட போகிறானே ஆனால் இவன் அடித்து பிரயோஜனம் இல்லை அதை போல் ஹிரண்ண கசிவு மட்டும் வரம் பெற்று பெற்று கொழுக்காமல் இருந்திருந்தால் பெருமான் முதல்ல தேவர்களை உதச்சிருப்பார் நீங்கள் தானே கொடுத்து இவனை நிறுத்தி நிறு நிறுத்தது கொஞ்சமான ஆள் பார்த்து நிறுத்த வேண்டாமோ இது என்ன எப்படி நிறுத்திட்டா அதுக்குத்தான் தேவர்கள்லாம் வரம் கொடுத்து வரம் கொடுத்து அவனை கொழுக்க வச்சுருக்காலும் கொழுத்து வந்து நிறுத்தினா தான் உத பண்ணுறதுக்கு சரியான ஆசாமிஸ்வன் அதுக்காகத்தான் நிறுத்திட்டா போட்டிருப்போம் வரத்தினில் சிரத்த வைக்க வாழையிற்று மற்றவன் அழ்வார் சாதிக்கிறார் வல்லையிற்று கடலுமாய் வாழையிற்று சீயமுமாய் வல் எயிறு வலிய எயிற்றோடே வராக அவதாரம் பண்ணினார் வாழ் எயிற்றோடே 
அழகான பல்லு அழகான நகம் அவற்றுடன் சிம்மாவதாரம் நடந்தது பொழுது மெலிந்த புன்செக்கரில் எப்ப அவதரித்தார் மாலை பொழுது பிரதோஷ காலம்னு சொல்லும் பாருங்க அந்த அந்தி சாயர பொழுதில் அந்தியம் போதில் அறியுருவாகி அறியழித்தவனை பந்தனதீர பல்லாண்டுன்னு அழ்வார்களுடைய போஷம் யபராத அஜா எது அபராத சகசிரம் அஜஸ்ரஜம் துவை சரண்ய கிரண்ய உபாவகது வரத தேன சிரந்தம் அவிக்கிரியா விகிருதம் அர்பஜ நிர்பஜநாதகாக புறத்தாழ்வான் கேட்கிறார் இந்த கிரண்யகசிவு போன்ற அசுரர்கள்லாம் உங்கள்கிட்ட இன்னைக்கு நேர்த்திக்கு அபச்சாரப்படுற ரொம்ப நாளாக பட்டுருக்கா ஆனால் அதுக்கெல்லாம் நீ கோபமே படலையே இப்போ என்ன புதுசாக இவ்வளவு கோபம் எங்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டால் கோபப்பட மாட்டேன் என் பக்தனிடத்தில் அபச்சாரப்பட்டால் பொறுக்க மாட்டேன் அவனிடத்துல பட்ட அபச்சாரத்துக்கு தான் இத்தனை கோபம் எடுத்து தன் மடியில் இட்டு கொண்டார் தான் மாலை பொழுதிலே தோன்றினவர் நடுவா ஒரு படிக்கட்டை தேர்ந்தெடுத்து உட்கார்ந்துட்டார் அப்ப பூமியில இல்லை ஆகாசத்துல இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு உள்ளையும் போல வெளியில போல ரேழியில உட்கார்ந்துட்டார் இடை கழின்னு சொல்றமே ரேழியில அமர்ந்தார் மாலை பொழுது ரேடியில் அமர்ந்தார் படிக்கட்டின் மேலே அமர்ந்தார் கிரண்ய கசி எடுத்து இட்டார் அவர் மனிதனுமல்ல மிருகமுமல்ல தன்னுடைய நகத்தையே ஆயுதமாக கொண்டு கிழிக்கிறார் ஏன் நகம்ங்கிற ஆயுதத்துக்கு ஒரு பெருமை இருக்கு நகத்தை வெட்ட வெட்ட வளர்றது இல்லையோ அப்போ பிராணன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் வெட்டினா வலிக்கலையோ இல்லையோ பிராணன் இல்லையோன்னு அர்த்தம் அவன் பிராணன் இருக்கிறதும் கொல்லக்கூடாது பிராணன் இல்லாததும் கொல்லக்கூடாதுன்னு நானே அப்போ அதுக்கு தான் இந்த ஆயுதம் வேணுமே இப்போ மற்ற ஆயுதம்னா பிராணன் இல்லை அதனால் நகத்தை எடுத்துன்னுட்டார் வளருமே வெட்டினா வளரும் பிராணன் இருக்கு வளர்ந்தா பிராணன் இருக்கு ஆனால் வெட்டினா வலிக்கலை பிராணன் இல்லை அப்போ அதையே ஆயுதமாக கொண்டு கிழித்து புகட்டார் அப்போ உரத்தினில் கரத்தை வைத்து உயிர்த்தலத்தை உண்டினார் புறத்தாழ்வான் சாதிக்கிறார் நகக்கிரக சக பிரதிகிரதித தைத்தபக்ஷ ஸ்தலி சமுத்திர உதிரச்சடாச்சுரித பிம்பிதம் ஸ்வம் பவுகு பைங்கனார் அறியுருவாய் வெறுவ நோக்கி பருவரை தோல் இரணியனை பத்தி வாங்கி அங்க வாழ் உயிர்நுதியால் அவனதாகம் அங்குருதி பொங்குவித்தான் அடிக்கு நிற்பீர் இவர் வைத்து கர கர கரான்னு கிழிக்கிறார் கிழித்த உடனே ரத்தம் எல்லா இடத்துலையும் தெளிக்கிறது அவனே பொன் பெயரும் ஸ்வரண வரணத்தில் இருக்கான் மாலை பொழுது சக்கர்வான செவந்திருக்கு கோபத்தில் இரண்டு கசிவு பார்த்து பார்த்து கோபத்தில் நரசிம்ம பெருமானுடைய முகமும் சகப்பாக இருக்கு போரா குறைக்கு இந்த ரத்த துளிகள் வேலை மேலே வீசி அடிக்கிறது இப்போ இவனுடைய குடலை எடுத்து மாலையாக போட்டவர் குனிந்து அவனுடைய உள்ளத்தை பார்க்கிறார் அளந்துட்ட தூணை அவன் தட்ட ஆங்கே வாழ்வியில் சிங்க உருவாய் வளர்ந்துட்டு உளந்தொட்டு உளந்தொட்டு உள்ள தன் கையை விட்டு தொழாவி தொழாவி பார்க்குறார் உள்ளத்திலேயாவது ஏதாவது மூலையில் என்னை பற்றி ஒரு சின்ன நல்லெண்ணம் வச்சுருக்கானா வச்சிருந்தா இப்ப கூட மன்னிச்சு விட்டுறேன் அவனு இத்தனை நாள் பண்ணதெல்லாம் போட்டோம் அப்ப உள்ளத்தோட தேடுறாரு நாள் வாயால வச்சிருந்தாலும் மன்னிச்சு விட்டுடுறேன் கையால அடிச்சிருந்தாலும் மன்னிச்சு விட்டுடுறேன் உள்ளத்தால பக்தின்னு ஒரு துள்ளி நினைச்சிருந்தா இப்ப கூட மன்னிப்பேன் நாள் அதுவும் இல்லாமல் போகவே தான் கிழித்து முடித்து விட்டார் அப்படி குனிந்து பார்த்த போது தன்னுடைய பிரதிபிம்பம் பெருமானது தெரிஞ்சது இப்போ தலையவள் கோதமாலை இருபால் தயங்க இருகான் இரண்டு தருகன் அளவட வெம்ம மிக்கவரி யாக நின்று பரியோன் சினங்கள் அவிழ வளையுராள மொய்பில் மர ஓனதாக மதியாது சென்னொரு ஹீரால் பிளவட வெட்ட குட்டம் அது வைய மூடு பெரு நீரில் மும்ம பெருதே என்னு திருவங்கியாழ்வார் பாசுரத்தில் அப்படி குளம் போல ரத்தம் தேங்கியிருந்துதான் அந்த குளத்துல குனிந்து பார்க்க இன்னொரு நரசிம்ம பெருமான் தோற்றார் வந்தது கோபம் உலகத்துல நரசிம்மர் ஒத்தரா ரெண்டு பேரா இவரே தான் அது வேற யாரும் இல்லை இவருடைய பிரதிபிம்பம் தெரியறது பார்த்த பக்கத்தில் இருக்க தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் இவருக்கு தன்னுடைய பிரதிபிம்பம்னு கூட தெரியாதா தன் பிரதிபலிப்புன்னு தெரியாத அளவுக்கு எதுவோ கண்ணை மறைக்கிறதே பிரகலாத நடத்தில் இருக்கிற காதல் அதுதான் இந்த பெருமாள் கண்ணையே மறைத்து அப்படியே கோபமாக மூட்டி விட்டது அதை பார்த்தார் பக்கத்தில் இருக்கிற தேவர்கள் கிட்டக்க வர அஞ்சினார்கள் பக்கத்திலே லக்ஷ்மி தேவி இருக்க நீ போறியா நான் போக மாட்டேன் அந்த தைரியம் எனக்கு கிடையாது இவர் ஏதோ சௌமியமா இருக்கிறச்சே நான் போவேனே தவிரார் இப்ப அவருடைய கோபத்தை அடக்கிறது ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் சக்தி அதே பிரகலாதனா அனுப்புங்கோ அவனை பார்த்தா மட்டும்தான் அவர் கோபம் குறைவார் என்று பிரகலாதன் அருகிலே வந்தான் நகாங்குரோத்பாட்டித ஹம்சரோர்கம் விசிரிஜ தசியானுச்சனானுதோதனம் பிரகலாதன் அருகிலே வந்தவன் கையை கூப்பி கொண்டான் பெருமானிடத்துல பிரார்த்திக்கிறார் இப்பேற்பட்ட தேவரீர் இந்த ஒண்ணும் இல்லாத அடியே ஒரு விரல் காட்டினேங்கிறதுக்காகவா தோன்றினீர் நான் யார் உனக்கு இப்போ நான் சொன்னத்த செய்யணுமா செய்யாத்தனால உன் பெருமை ஏதானும் குறைஞ்சி போட போறதா ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அந்த குழந்தை கூட்டா கைகாட்டினாங்கிறதுக்காக தோன்றினார் இல்லையோ 
ஒன்னை போய் கட்டமானவர் ஆராதிக்கிறதுக்குன்னு சொல்றாளே எவ்வளவு எளியவன் சாட்சா ஸ்ரீஹி பிரேஷிதா தேவை திருட்வா தன் மகத் அத்வுதம் அனுதிருஷ்டாஷ்டு பூர்வத்வாத் மனோபாயேய சங்கிதா பிள்ளை கிட்டக்க போனவன் பிரம்மாதயா சுரகணாக முனையோத சித்தாக சத்வைகதான மதையோ வசசாம் பிரவாகைகி நாராதிதும் புருகணை ரதுநாபி பிப்ருகு கிந்தோட்டு மருகசி சமே ஹரி ருக்ரஜாதே இத்தனை கோபம் ஆறுக்காக என் பேர்ல தானே எனக்கு அவன் அபச்சார போட்டுட்டான் தானே இவ்வளவு கோபத்தோட வந்தீர் உம் ஆராதிக்க தேவதகள்லாம் நடுங்குறா யாருக்கு நீர் அரியவன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆனா அப்படி அரியவனா இருக்கிறவர் பக்தர்களுக்கு எளியவனாக வந்தீரே இந்த எளிமையை இந்த சௌலபத்தை என்னான்னு பாடுவோம் இதை தெரிந்து கொள்ளாமல் யாராரோ எங்கெங்கோ உண்டியே உடையே என தோடி உலகத்துல இது கிடைக்குமா அது கிடைக்குமா நினைக்கிறான் லக்ஷ்மி நரசிம்மம் பெருமான் இருக்க அவர் திருவடிகளை என்னோ பற்ற வேண்டும் இப்பவும் அகோபில கஷேத்திரத்தில் நவ நரசிம்மர்களாய் ஆச்சரியமா சேவை சாதிக்கிறார் அகோபிலே கருட சைல மத்தே கிருபாவசாத் கல்பித சந்நிதானம் லக்ஷ்மியா சமாலிங்கித வாழ்ம பாகம் லக்ஷ்மி நரசிம்மம் சரணம் பிரபத்தியே லக்ஷ்மி தேவியை ஒரு புறத்திலே அணைத்து கொண்டு அகோபில கஷேத்திரத்தில் நவ நரசிம்மர்கள் தஞ்சை ஆளி தஞ்சமாமணி கோவில்னு வெண்ணாத்தங்கரையில திபதேசம் அங்கு நரசிம்ம பெருமானாய் உயர்ந்த அக்காரக்கனிய பெருமாள் சோழ சிம்மபுரம் சோழிங்கிபுரம்னு சொல்கிறோம் அவ்விடத்துல மலைக்கு மேலே யோக நரசிம்ம சுவாமியும் சின்ன மலையில் ஆஞ்சநேயருமாக ரெண்டு பேரும் சேவை சாதிக்கிறார் அதே வேளுக்கை ஆளறி காமாசி காட்டகம்னு வேதாந்த தேசிகன் பாடினார் காஞ்சிபுர கஷேத்திரத்துக்குள்ளே ஒரு சின்ன அழகான கஷேத்திரம் வேளுக்கை ஆளறியாக இருக்கிறார் எத்தனை இடத்துல நரசிம்ம பெருமான் வராக நரசிம்மனாக சிம்மாச்சலத்தில் இருக்கார் ஒரு பக்கம் வராக உருவம் ஒரு பக்கம் நரசிம்ம உருவம் ஒரு பக்கம் மனுஷ உருவம் என்று விசாகப்பட்டினம் சொல்கிறோமே ஆந்திர பிரதேசத்தில் அங்கே பக்கத்தில் கடற்கரையில் சிம்மாச்சலத்தில் எழுந்தொழி இருக்கார் வடக்கேயும் தெற்கேயும் தென்னாடும் வடநாடுமாய் அத்தனை இடத்துலையும் சிம்மன் எழுந்தொழி இருக்காருன்னு எவ்வளவு நேரம் இருந்தார் ராமன் பதினொன்னாயிரம் வருஷம் கண்ணன் நூற்றி இருபத்தஞ்சி வருஷம் இவர் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் சிம்ம பெருமான் பூலோகத்தில் இருந்தது ஒரு முகூர்த்தத்துக்கும் குறவு அவ்வளவு தான் இருந்தார் ஆனால் அந்த ஜகத்தடங்கிலும் தன்னுடைய சௌரியத்தாலும் தேஜஸ்ஸாலும் பராக்கிரமத்தாலும் தன் திருவடிகளிலே இட்டு கொண்டார் கடைசியாக பிரகலாதன் வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண பெருமானுக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் பக்தி யோகாய தத் சர்வம் அந்தராயத அர்ப்பகா மன்னியமானோ ஹிஷிகேசம் ஸ்மயமான உவாச்சக சிரித்து கொண்டு பெருமாள் சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல எனக்கு ரொம்ப பிரீத்தி ஏற்பட்டது உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேள் நீ கேட்டதை தருகிறேன் இவன் பிள்ளை சிரிச்சுட்டே சொல்கிறான் இப்போ அதை ஒருத்தர் கேட்டு ஒருத்தர் கொடுத்து பட்ட பாடு தான் இத்தனையும் மறுபடியும் ஒரு தப்ப வரமாக இப்போ இதை போய் எங்கள் அப்பா தபஸ் பண்ணி கேட்க போக முடிஞ்சே போயிட்டார் அதனால் நான் வரம் கேட்க வரவில்லை நைகாந்தினஹா மே மயி ஜாத்விகா சிசேஷ கதாமதியா கதாமதியா ஜுஷமானஹா பிரியாஸ்தம் ஆவேஷ மமாத்மனி சந்தமேகம் போகேன புண்ணியம் குசலேன பாபம் களையபரம் காலஜவேன ஹித்வா கீர்த்திம் விசுத்தாம் சுரலோக கீதாம் விதாய மாமேஷசி முக்த பந்தா முக்தி நீ இந்த லோகத்தில் வாடுற வரைக்கும் வாழ்ந்து கடைசியில் முக்தி அடைந்து என் திருவடிகளை அடைவாய் உனக்கு வேண்டியதை கேள்னு சொல்ல கை கூப்பிண்டு பிரார்த்திக்கிறான் நான் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் உன்னிடத்தில் வரம் கேட்காமல் இருக்கும் வரத்தை கொடு எனக்கு வரம் கொடு ஆனால் கையை ஏந்தி உங்ககிட்ட நான் ஒரு வரம் மட்டும் கேட்டுவிடக்கூடாது அதை என்ன கேட்க வைக்காது பின் நீ என்ன இருக்கணும் நான் கொடுக்கறவனா இருக்கணும் திருமாலே நீ வாங்கிக்கிறவனா இருக்கணும் நான் கொடுக்கணும் நான் பிரசாதம் கொடுக்கணும் புஷ்பம் கொடுக்கணும் சந்தனம் கொடுக்கணும் நான் கைங்கிரியம் பண்ணணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பெருமானா நீ இருக்கணும் ஒன்று இடத்துல நான் கையேந்தக்கூடாது அப்படி ஏந்தினா வைகுந்த ஒன்றுத்துக்கு தான் ஏந்துவேன் அதைத்தான் நீ கொடுத்து நான் பெற வேண்டும் இல்லை இல்லை நான் சாமர்த்தியமாக பேசுகிறேன் இருந்தாலும் ஒரு வரம் கேளு எனக்கு திருப்தியாக இருக்கும் கேளுந்தால் என்பிலாத இழிபிறவி எய்தினும் நின்கன் அன்பு மாறாமை வேண்டும் எலும்பே இல்லாத புழு பிறவி எடுத்தாலும் எண்பு இல்லாத போகலாம் எலும்பு இல்லாத போகலாம் அன்பு இல்லாத போகக்கூடாது அப்போ உன்னிடத்தில் பக்தி மாறாமல் இருக்கிறத பெரு உன்னுடைய சொத்து நீ நரகத்தில் கொண்டு போய் வை சொர்க்கத்தில் வை பூமியில் வை எங்கேயும் வை சொர்க்கத்திலோ நரகத்திலோ எங்கு வைப்பதற்கும் உனக்கு உரிமை உண்டு என அழிவோ சொத்து ஆனால் எங்கிருந்தாலும் உங்ககிட்ட நைசர்க்கமான பக்தியோடு இருப்பதற்கு வை அது இருந்தால் அந்த நரகமே சொர்க்கமாக மாறிபட போகிறது என எல்லாமே பகவானால் சிட்டிக்கப்பட்ட இடங்கள் தானே என்று பிரார்த்திக்க பெருமானம் அனுகிரகித்தாருங்கிறதோடே நிசிம்ம பெருமானுடைய சரித்திரம் பிரகலாதன் அவனுக்கு அனுகிரகித்தாருங்கிற சரித்திரம் முற்று பெற்றது இது ஒரு புறம் அடுத்தது பொதுவான தர்மங்கள்லாம் சொல்கிறார் நாம் வாழ்க்கையில் எதை கடைப்பிடிக்கணும் நேற்றே பார்த்தோமே பதினாறு தர்மங்களை சொல்லி இதெல்லாம் அடிப்படையில் நாம் செய்யணும்னு மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்போம் சத்தியம் தயா தபஹா சௌச்சம் உண்மை பேசணும் இரக்கத்தோடு இருக்கணும் 
தபஸ் இருக்கணும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் உடம்பு மனசு வாக்கு திதிக்ஷா விசாரம் பண்ணி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் திதிக்ஷேக்ஷா சமஹா தமஹா வெளிப்புலன்கள் அடக்கணும் மனசு அடக்கணும் அஹிம்சா எந்த ஜீவராசிக்கு துன்பம் கொடுக்கக்கூடாது பிரம்மச்சரிய விரதத்தை அப்பப்போ கடைபிடிக்க வேண்டும் தியாகா நல்ல பொருளாக நம்மகிட்ட இருந்ததுனால் அதை விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை வேணும் சுவாத்தியாய சாஸ்திரங்களை வாசிக்கணும் ஆழ்வாருடைய பாசுரங்களை படிக்கணும் ஆர்ஜவம் நேர்மையோடு இருக்கணும் சந்தோஷா கிடைத்ததை கொண்டு திருப்தி படணும் சமதற்கு எல்லாரையும் சமமாக பார்க்கணும் சேவா ஆச்சாரியர்களுக்கும் பாகவதர்களுக்கும் கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் இப்படி இருப்பது பொதுவான தர்மங்கள் என்ன என்னென்னது யாராருக்கு தர்மங்கள்ங்கிறத சுகாச்சாரியர் பரீட்சத்துக்கு சொன்னார் அத்தோட ஏழாவது ஸ்கந்தம் முடிஞ்சது இனி அடுத்து இப்போ எட்டாவது ஸ்கந்தத்தில் நுழைகிறோம் ஸ்வாயம்புவஸ்யேக குரோ வம்சோயம் விஸ்தராட்சுதா எத்திர விஸ்வசிருஜாம் சர்கா மனுவன் அந்யாவதஸ்வனா ஸ்வாயம்பு மனு சரித்திரம் கேட்டுட்டோம் இனிமேல் அடுத்தடுத்த சரித்திரம் சொல்லுவோம் மன்வந்தர சரித்திரம் கேட்கிறார் இத்தை பரீட்சித்து சுகரிடத்தில் கேட்க ஓ ஸ்வாயம்புவ மனுவாச்சு அடுத்து இந்த மனு அடுத்த மனு அடுத்த மனு அதிலே நான்காவது மனு வருகிறார் அவரை பற்றி மூணாவது மனு திருத்திய உத்தமோ நாம மனுன்னா சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல் பொழுது ஆயிரம் சத்ருகம் அதிலே பதினாலு மனுக்கள் ராஜ்யத்தை ஆளுவா ஒரு மனுவுக்கு எழுபத்தோரு சதுர்யுகம் பெருக்கின ஆயிரம் பதினாலு எழுபத்தொன்று கணக்கு பண்ணிங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் சதுரியங்கள் வந்துருமோ இல்லையோ அந்த ஒரு மனுவனுடைய ஆட்சி காலத்துக்கு தான் மண்வந்தரம்னு பேர் அதில் முதல் மண்வந்தரம் ஸ்வாயம்புவ மண்வந்தரம் இப்போ நாம் என்ன சொல்லிக்கிறோம் பாருங்க பகவத் கைங்கிரி ரூபம் நாம் எல்லாம் பகவான் நம்ம வந்து இந்த கைங்கிரி பண்ண போகிறேன் இன்னும் அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ண போகிறேன் கிரகண தர்ப்பணம் பண்ண போகிறேன் பகவத் ஆஜ்ஞா பகவத் கைங்கிரி ரூபம் என்னன்னு சொல்ல ஆரம்பிப்போம் இப்போ வைவஸ்வத மன்வந்தரே கலியுகே பிரதமே பாதே ஜம்புத்வீபே பாரத வருஷே பிரதகண்டே சகாப்தே மேரோகோ தட்சிணே பார்ஸ்வேனு சொல்கிறோம் இல்லையோ இப்போ நாம் இருக்கிறது வைவஸ்வத மனு இது நம்மளுது ஆனால் முதல்து ஸ்வாயம்புவ மனு அவர் தானே முதல்ல பிறந்திருக்கார் பிரம்மாவுக்கு ஸ்வாயம்புவ மனு இடத்துலே அந்த அடுத்த மனு ரெண்டாவது மனு அவருக்கு ஸ்வாரோச்சிஷ மனுன்னு பேர் மூணாவது மனு உத்தம மனுன்னு பேர் அதுக்கப்புறம் நாலாவது மனுவுக்கு ம மனுர்நாம தாமச மனுன்னு பேர் மேலே இப்போ அப்போ நடந்த கஜோந்திரோபாக்கியானம் கஜேந்திர ஆழ்வானுக்கு பெருமான் அனுகிரகித்தாருங்கிற ஆச்சரியமான சரித்திரம் சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஆசீத் கிரிவரோராஜன் திரிபூட இது விஸ்ருதா க்ஷீரோதேன ஆவிர்த ஸ்ரீமான் யோஜனாயுத முச்சிருதா தாவதா விஸ்திருத்த பர்யகு திரிபிருங்கைகி பயோநிதியன் திரிகூட்டங்கிற ஒரு மலை அதனுடைய கர கீழே அடிவாரத்தில் ஆச்சரியமான ஒரு குளம் தாமரு பொய்கை எதை பார்த்தாலும் யாருக்கு பார்த்தாலும் அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த குளத்தினுடைய தண்ணீரே பொன்மயமாக இருக்குமா அதில் மலர்ந்திருக்கிற தாமரையெல்லாம் பொற்றாமரையாக இருக்குமா அதை பார்த்து ஒரு யானை வருது அந்த யானை மறிய மத்த மாதங்கம் சக்தி இருக்கிற யானை சாபவசத்தால் யானையாக பிறந்திருக்கு அரோ ரிஷி நடத்துகிற ஒரு சாபம் பெற்றுட்டார் ஒருத்தர் அதனால் யானை கூட நிறைய பெண் யானைகள் உறவுக்கார யானைகள் அப்படி யானை கையை கையை வீசின்னு வருது அங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் உடச்சி போடுறது இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தள்ளி போடுறது அது மோதர மோதல்னால எல்லாத்தையும் இழுத்து விடுறது இது இத்தனை மீண்டும் ஆனந்தமாக வருது கீழே பார்க்கறது பொற்றாமரை குளம் இருக்குது தாமரையாக மலர்ந்திருக்கு மெதுவாக அதில் இறங்கி தன் துதிக்க வச்சு ஒரு தாமரையை பறித்து அதுக்கு பழைய ஞாபகம் உயர்ந்தவனாக இருந்தது இந்திரத்யும்னன் ஒரு ராஜா அவன் அகஸ்தியருடைய இடத்துல அபச்சாரப்பட்டு அந்த சாபத்தால் தான் இந்த யானையாக பிறந்திருக்கார் இப்போ அப்போ பழைய ஞாபகம் இருக்குது சம்ஸ்காரம் இருக்குது அதனால் இவனால் பக்தி பண்ண முடிஞ்சது தாமரை மலரை பறிச்சிந்து அப்படி கையை தூக்கி திருமாலே உன் திருவடிக்கு சமர்ப்பித்து ஆசைப்படணும் பார்த்து சந்தோஷப்படணும் நினைச்சேன்னு சொல்ல போச்சு கால குளத்துக்குள்ள வச்ச இடத்துல ஒரு கந்தர்வன் ஏற்கனவே தேவலர்ந்த ரிஷி சாபத்தால் முதலையாக கடந்தான் அந்த முதல ஆணையனுடைய காலை பிடிச்சி கொடுத்துப்போ பிடிச்சி கொண்டு இழுக்க ஆரம்பிச்சுது மேலே துதிக்கு யானா இருக்குது தாமரையோடு இருக்குது கீழே யானை காலை பிடிச்சி முதல்ல இழுக்கிறது ஒன்று கொண்டு துவந்த யுத்தம் ஆரம்பிச்சுடுத்து ஒவ்வொன்றா பக்கத்தில் இருக்கிற மற்ற யானைகள் காப்பாற்றுன்னு பார்த்தா ஒன்றும் முடியல பத்னி காப்பாற்றுன்னு பார்த்தா முடியல தன்னுடைய சக்தியால் ரட்சித்துக்கலான்னு பார்த்தா அதுவும் முடியல விருதா ஸ்வயூத்தேன துஷாத்தித்தேன தத் சரோவரம் அபிஜ மதாகம துருதம் விகாக்கிய தஸ்மின் அமிர்தாம்பு நிர்மலம் ஹேமாரவிந்தோற்பல ரெணுவாசிதம் அப்போ ஒத்தர் நம்மளை ரட்சிக்க முடியல தனக்கு மெது மெதுவாக உடம்பு குளத்துக்குள்ள போகிறது கஜ ஆகர்ஷத்தே தீரே கிராக ஆகர்ஷத்தே ஜலே முதலை பிடித்து ஜலத்தில் இழுக்கிறது யானை பிடிச்சி நிலத்தில் இழுக்கிறது இப்படி ரெண்டு பேருக்கும் துவந்த யுத்தம் மெது மெதுவாக உடம்பு முழுகிறது துதிக்க மட்டும்தான் இன்னும் மிச்சம் 
அது மட்டும்தான் மேலே தெரியல் மற்ற எல்லாம் முடிக்கு போச்சு இது வரைக்கும் நாமே ரட்சிக்கலாம் நாமே ரட்சிக்கலாம்னு நினச்சிருந்தது இனிமே நம்ம நாம ரட்சித்து கொள்ள முடியாதுன்னு தெரிஞ்சது அப்ப கை ஊப்பிண்டு பிரார்த்தித்தது யானை நமோ பகவதே தஸ்மை யதையே தச்சிதாத்மகம் புருஷாய ஆதி பீஜாய பரேஷாய அபிதீமகி எஸ்மின் நிதம் யதச்சேதம் ஏனேதம் எய்தம் ஸ்வயம் யோஸ்மாத் பரஸ்மாச்ச பரஸ்தம் பிரபத்தியே ஸ்வயம் புவம் யாரிடத்திலிருந்து உலகமே உருவாச்சுதோ யாரு ஜெகத்துக்கெல்லாம் காரணமோ யாரு முழுமுதற் கடவுளோ சியப்பதியோ யாரு உள்ளும் புறமும் அவ்விடத்திலும் வியாபிக்கிறாரோ அப்படிப்பட்ட பகவானை வணங்குகிறேன் நாராயணா ஓ மணிவண்ணா நாகனையாய் வாராய் என் நாரிடர நீக்காய் இதுவரைக்கும் நான் யாரோ காப்பாற்றுவார்கள் நினைச்சிட்டு வாழாதிருந்தேன் எத்தனை வருஷம் சண்டே தேவ வருஷத்தால ஆயிரம் வருஷம் சண்டே அது ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கிறது இனிமே நம்ம ரட்சிக்க நம்மால் முடியாதுன்னு தெரிஞ்சது கையை தூக்கி அலரித்துப்போ அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம நாம் ரட்சித்து கொள்ளுகிறோம்னு நினைக்கிற வரைக்கும் பகவான் வருவதில்லை நம்ம நம்மால் ரட்சித்துக்க முடியாது அவர் தான் ரட்சகன்னு ஒப்படைக்கும் போது தான் ரட்சிக்க வருவார் அதைத்தான் ஆன கதையிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நாராயணா ஓ மணிவண்ணா நாகனையாய் வாராய் என் நாரிடர நீக்காய் என்னு யானை கூப்பிட அது மேலே சொல்கிறது நமோ நமஸ்தே அகில காரணாய நிஷ்காரணாய அத்புத காரணாய சர்கா மார்னாய மாரணவாய நமோ பவர்காய பராயணாய அனைத்துக்கும் காரணமே ஆச்சரியமான காரணமே தனக்கு ஒரு காரணம் இல்லாதவரே அப்படி உலகத்துக்கே காரணமானவர் என்னை காக்கட்டும் எஸ் எ பிரம்மாதையோ தேவா வேதாலோகாச்சராச்சதா நாமரூப விபேதேன ஹல்வியாச்ச கலையாகிருத்தா யச்சாச்சிஷோக்னேகே சவித்து கர்ப்பஸ்தய சவை ந தேவாசுர மர்த்திய திரியக்கு ந ஸ்திரீன ஷண்டா நபுவான் ஜந்து நாயம் குண கன்மன சன்னசாசன் நிஷேதசேஷோ ஜயதாசேஷா இந்த பெருமானந்த பிரம்மம் ஆணல்லன் பெண்ணல்லன் அல்ல அலியமல்லன் காணலுமாகான் உளன் அல்லன் அவனை உளன்னு சொல்லுவேனா இல்லேன்னு சொல்லுவேனா ஆழ்வார் பாசுரத்தில் சாதிக்கிறார் அவனார் பொருவில்சீர் பூமி எங்கோ புகழனல் ஒருவன் எங்கோ பொருவில்சீர் பூமி எங்கோ திகழும் தன் பரமை எங்கோ நீழ்ச்சுடர் இரண்டும் எங்கோ நிகழும் ஆகாசம் எங்கோ நீழ்ச்சுடர் இரண்டும் எங்கோ கண்ணனை கூமான் அறிய மாட்டேன் இவனை பிருத்திவின்னு சொல்லுவேனா அப்புன்னு சொல்லுவேனா ஆண்னு சொல்லுவேனா பெண்ணுன்னு சொல்லுவேனா எதற்கும் அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம அவ்வளவுதான் அவரை பற்றி தெரிகிறது அப்படிப்பட்ட நீரே நம்ம ரட்சிக்க வேண்டும்னு கீழிருந்து கூவித்து பெருமான் வைகுந்தத்தில் இருந்தார் ஆன கூவினது அவருடைய காதல் விழுந்தது இனிமே உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது எப்ப அவன் ரட்சகன் நான் கூப்பிட்டு விட்டானோ புறப்பட வேண்டும் என்று ரொம்ப வேகமா தன் சிங்காதனத்திலேருந்து கீழே குதிக்கிறார் வைகுந்தத்திலேருந்து பெருமாள் புறப்படணும்னால் அதுக்கு ஒரு பெரிய பிரக்கிரியை இருக்கு இதை போலத்தான் அவர் கிளம்பணும் அதுக்கு வந்து அன்னைக்கு பட்டியல் படிக்கணும் தேவரியருடைய நிகழ்ச்சி நிரல் என்ன ஆனை குதிரை ஒட்டகம் அது இது எல்லாம் தயாரா இருக்கணும் அங்க இருக்கிற எல்லாரும் அலங்காரம் பண்ணிக்கணும் வாத்திய கச்சேரி தயாராகணும் பெருமாளுக்கு பாதுகையை கொண்டபடி நீட்டணும் அவர் குதிச்சு அந்த செருப்பு பாதுகை இப்படி காலில் போட்டுப்பார் எல்லாரும் ஜெய 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 ஜெயான்னு சொல்லி பெருமாள் புறப்படணும் ஒரு ஏற்பாடு அன்னைக்கு நடக்கல என்ன இது தெரியவே தெரியாத யாருக்கும் அன்னைக்கு நிகழ்ச்சி நேரில் ஒன்றும் இல்லை பெருமாள் பிசாத வைகுந்தத்தில் இருக்க போறார் அந்த இருக்கிற நாளில் போய் இது கூப்பிட்ட குரல் காதல் விழுந்ததில்லையோ அப்போதான் பராசர பற்ற சாதிக்கிறார் அங்கிருந்து பெருமாள் சட்டுன்னு குதித்தார் இவர் கொண்டு போய் பாதுகையை வச்சார் இப்போ பெருமாள் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை இப்போ அதந்திரித்த சமூபதி பிரணீத ஹஸ்தம் அஸ்வீகிருத பிரணீத மணி பாதுகம் கிமிதி சாகுலாந்தப்புறம் பக்கத்தில் விஷக் சேனர் வந்தால் தள்ளுட்டார் அவர்களுடைய கைலாக கொடுத்து தான் பெருமாளை இறக்கி விடுவாரான் ஏற்றுக்கலை தர்மபத்தினிகள்லாம் வந்து அதாவது ஸ்ரீ பூ நிலாதேவி நாச்சியார்லாம் அணைத்து என்ன 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 அவசரம் அப்படின்னு கேட்க ஒன்றத்துக்கும் பதில் இல்லை முழங்கையாலே அவர்கள்லாம் தள்ளிவிட்டார் கருடன் பேரில் நேரம் போய் ஏறி உட்காந்து போ போ அப்படின்னு காதால குத்துறார் கருடன் தயாராகவே இல்லை அவருக்கு அலங்காரமே ஆகலை இப்போ எங்கே போகணும் கிம் கிம் கிமித் சாவுக்கலாம் தப்புறம் என்ன நடக்கிறதுன்னு அந்த புறம்லாம் அலண்டு போச்சு கருடனுக்கு போக தெரியல வேகமாக பறக்க ஆரம்பித்தார் காலால் குத்துறார் கையால் அடிக்கிறார் வேகம் போகிறத போ போ அப்படின்னா இது என்ன நாம் பார்க்குற வண்டியா கருடன் நினைத்த மாத்திரத்தில் வாயு வேக மனோவேகத்தில் போகக்கூடியவர் ஆனால் அந்த குழந்தை கஜேந்திரன் கூப்பிட்டான உடனே அறகுறைய தலகுறைய அறகுறைய இடுப்பில் கட்டின் இருக்கிற வேட்டி பெருமாளுக்கு அலண்டு போக ஆரம்பிச்சுட்டா தலகுறைய தலை இழுத்து முடிஞ்சு சிக்கை அலங்காரம் பண்ணியிருக்காரு இல்லையோ அதெல்லாம் அவிழ்ந்து படுத்தான் முன்னாடி சாத்துட்டு இருக்கிற ஆபரணம் பின்னாடி படுத்து பின்னாடி சாத்துட்டு இருக்கிற ஆபரணம் முன்னாடி வந்துடுத்து எது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் இப்படிலாம் போட்டால் நமக்கு நன்னாவே இருக்காது 
ஆனால் பெருமானுக்கு அலங்காரம் பண்ணும்போது எதை எங்கே சாத்தினாலும் நன்னா இருக்கும் இன்றைக்கி கழுத்தில் சாத்தினது நாளைக்கு இடுப்பில் சாத்துவார் இடுப்பில் இருக்கிறத தலையில் சாத்துவா ஜடபின்ன ராக்குடியை கொண்டு இடுப்பில் சாத்திடுவா சலங்கையாக இருக்கிறத தோல்பட்டையில் சாத்துவா அர்ச்சகால் சுவாமிகிட்ட கேட்டு பாருங்கள் எது எப்படி சாத்தினா நல்லா இருக்குது எதுவுமே சாத்திக்கல வெறும் மாலையோடு இருந்தார்னா இன்னும் நல்லா இருக்கார் அதுவும் அழகு இது அழக அலங்காரம் அழகர்களுக்கு எது பண்ணாலும் நல்லா இருக்கும் நமக்கு எது பண்ணாலும் நல்லா இல்லை இல்லைன்னா இல்லை உண்மையை ஒத்துக்க வேண்டி தானே ஆத்மா நல்லா இருக்குதுன்னு பார்க்கணுமே இதுவர இந்த சரீரத்துக்கு அலங்காரம் பண்ணி என்ன அப்படி பெருமாள் வேகமாக வருகிறார் கருடனுக்கு வேகம் போகலே கருடனையும் தூக்கி தன் தோளில் வச்சுன்னு இவர் பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ஏன் அதை விட்டுட்டு வரக்கூடாதா சுவாமி அவர் வேற தூக்கின்னு வரணுமானால் நம்ம வண்டி மிதி வண்டியில் போவோம் கட்டப்பட்டு மிதிச்சுன்னு போவோம் அது காத்து போயிடும் காத்து போட்ட உடனே அதையும் தூக்கி தோளில் வச்சுன்னு வீட்டுக்கு வரணும் விட்டுட்டு வந்தால் எடுத்துன்னு போயிடுவா அதோடைய வரணும் இல்லையோ அதை போல இவர் கருடன் தூக்கி தோளில் வச்சுருந்தார் வேகமாக மடுக்கரைக்கு வருகிறார் அந்த வந்த வேகத்தை தொண்டரிப்படியாழ்வார் சொல்கிறார் பெண்ணுலாம் சடையினாலும் பிறமனு முன்னை காண்பான் எண்ணிலாம் ஊழி ஊழி தவம் செய்தார் வெழுகி நிற்ப அகஸ்தியர் வசிஷ்டர் புலகர் கிரது அங்கிரா இது முதலான ரிஷிகள்லாம் பத்தாயிரம் வருஷம் தபஸ் பண்ணிருக்காலும் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியுமான்னு பார்க்க முடியல ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு யானை பார்த்துட்டு போகிறதுன்னா பெண்ணுலாம் சடையினாலும் அதாவது பெண்ணுலாம் சடையினான் ருத்ரன் பிறமனும் ருத்ரனுடைய தந்தையான பிரம்மாவும் உன்னை காண்பான் எண்ணிலா ஊழி ஊழி தவம் செய்தார் ஊழிக்காலம் முதற்கொண்டு தவம் பண்ணியிருக்கா உன்னை பார்க்க முடியுமானுட்டு அவர் சொல்கிறார் என்ன தேவாக நமுனையாக நச்சாக நச்சங்கரா ஜானந்தி பரமேஷ தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் நானோ தேவர்களோ என் பிண்டையோ ஓத்தன அந்த பரமத்தை பார்த்தது கூட இல்லை அது எந்த திசையில் இருக்குன்னு தெரியாது யாருக்கும் அரியனாக பெருமான் இருக்கிறான்னு பிரம்மா சொல்லிருக்கார் அவா எல்லாருக்கும் வியப்பு இது ஒத்தொரு நம கண்ணில் பட மாட்டேங்கிறார் ஒரு முதலைக்கு போகிறாரு முதலமேல் சீரி வந்தார் உம்பரால் அரியராக ஒளி உளார் ஆனைக்காகி செம்புலால் உண்டு வாழும் முதலமேல் சீரி வந்தார் நம்பரமாயதுண்டே நாய்களோம் சிறுமையோரா எம்பிரார் காட்சியாதே ஏதோ ஒரு முதலையை கொள்றதுக்கு இப்படியா போனோம் கிராகம் சக்கரேன மாதவா நினைத்த மாத்திரத்தில் சக்கராயுதம் வந்தது பார்த்தா எல்லாருக்கும் ராவணன் வந்திருக்காரோ கிரண்ண கசிவு பார்க்குமோ முதல ராவணன் இல்லை இரண்டு கசிவும் இல்லை வெறும் முதல காப்பாற்ற போகிறது சீதையாக இருக்குமோ ருக்மணியாக இருக்குமோ யானைய யானையை காப்பாற்றுறதுக்கு முதலீட்டேந்து காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த வேகமாக சுவாமி கேள்வியே பட்டதில்லை இப்போ ராமன் கூட இவ்வளவு கோபத்தோட சண்டை போட்டதில்லை அத்தனை வேகத்தோடு வந்தார் பகவத ஸ்வராயை நம்மா இதில் பெருமான் சொல்கிற செய்தி என்ன நம் பக்தனுக்கு ஒரு ஆபத்தென்னால் ஓடோடி வந்து ரட்சிப்போம் அதற்கு ஒரு நாளும் காலம் தாழ்த்த மாட்டோம் கோபப்படுவோம் கோபம் நமக்கு தான் தப்பு கொண்ட சீர்ச்சம் ஒன்று உண்டுன்னு திரும்ப கேழ்வார் சாதிக்கிறார் அந்த கோபம் உனக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு எவ்வளோ திருப்தியாக இருந்தது தெரியுமா அப்போ எனக்கு இந்த முதலையினால் ஆபத்து இல்லை யானைக்கு முதலையால் ஆபத்து ஆயிரம் வருஷம் ஆபத்து இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது கதை இந்த கதையில் இருக்கிற கருத்து நமக்கு அஞ்சு முதலர்கள் சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் சம்சாரம்ங்கிற குளத்தில் சிக்கினுட்டோம் பல்லாயிரம் கோட்டி ஜென்மங்களாக துவந்த யுத்தம் பண்ணிட்டுருக்கோம் நம்ம என்ன வெறுமையாக கதை இது இப்போ அங்கே குளத்தில் யானை முதல காலில் சிக்கிண்டது ஆயிரம் வருஷம் இங்கே ஆத்மாங்கிற யானை இதோ இந்த சம்சாரம்ங்கிற குளத்திலே பல் நெடுங்காலமாக சிக்கிண்டு ஆயிரம் வருஷம் இல்லை அனந்த கோட்டி பிறவிகள் சிக்கிண்டிருக்கேன் எனக்கு யார் முதலே கண்டு கேட்டு உத்து மோந்து உண்டு உழலும் தெரிவெறிய அளவில்லா சித்தின்பம் ஐவர் திசை திசை வலித்து எத்துகின்றனர் செக்கிலிட்டு திரிக்கும் ஐவரை ஏழாம் பத்து முதல் திருவாயமுள்ள நம்மாழ்வார் சாதிக்கிறார் இந்த அஞ்சு பேரும் கண்ணு காது மூக்கு நாக்கு என்னை செக்கில் போட்டு ஒரு சுத்து சுத்தி ஆற்றா பாருங்க எள்ள போட்டு பிழியலானே அதை போல என்னை பிழிஞ்சு தள்ளுட்டா இந்த கண்ணும் காதும் இப்போ அஞ்சு பேர் எனக்கு விரோதிகள் பல்லாயிரம் ஆண்டா சண்டை போட்டிருக்கேன் ஒரு யானைன்னா காப்பாற்ற வருவே முதலுகிட்டே இருந்துன்னா ரட்சிக்க வருவே நான்கிறவன் சம்சார சாகரத்தில் உழுதுட்டா ரட்சிக்க வரமாட்டாயா என்று தான் பெருமானிடத்தில் பிரார்த்திக்கிறார் நீயோ எல்லாவற்றுக்கும் முழுமுதல் நீர் தான் ஜெகத்துக்கே காரணம் நீர் அப்படி வந்தாவது போயிட்டா என்ன ஆயிருக்கும் போ நல்ல வேலை பெருமான் ஓடி வந்தார் அப்போ ஒரு ரிஷி பார்த்து கேட்குறார் நமக்கெல்லாம் சேவை சாதிக்க மாட்டேங்கிறார் நமக்கெல்லாம் காட்சியே இல்லை ஆனால் அந்த யானைக்கு போகிறார் என்னால் அடுத்த ரிஷி சொல்கிறார் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதில் ஒரு சூக்மம் இருக்குது ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கழுங்க ஒரே வழி இனிமேல் ஆயிரம் வருஷம் பத்தாயிரம் வருஷம் தபஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் பெருமாளை சேவிக்கணும்னு ஆசை இருந்தால் முதலைய தேடி பிடிங்கோ காலை கொடுத்துருக்கோ கொடுத்துட்டா சேவிச்சிட வேண்டியதான் இப்போ அப்போ முதல்ல வாயில் காலை கொடுத்தா ஓடி வருகிறார் என்றால் அதுதான் அவருக்கே உண்டான பகவஸ்வராயை நமக அந்த வேகம் 
வேகத்தோடு வந்தார் மீனமர் பொய்கை நான்மலர் கொய்வான் வேட்கையினோடு சென்னழிந்த கானமர் வேழம் கையெழுத்தலர கரா அதன் காலனை கதுக சென்னு நின்று ஆழிதொட்டானை தேனமர சோலை மாடமா மயிலை திருவல்லிக்கேணி கண்டேனே என்னன்னு அங்கே கஜேந்திரவரதனா சேவை சாதிக்கிறார் அப்படி ஓடி வந்த வேகத்தில் கீழே இந்த ஆனை சொல்றது நாகங்களே வரசியாசிய திராணார்த்தம் மதுசூதன கரஸ்த கமலான்யேவ பாதையோர் அர்ப்பித்தந்தவர் நான் இந்த கையில தாமர மலரை பறிச்சுனுட்டேன் அதை உன் திருவடியில் சேர்த்து அந்த சேர்த்தியை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுட்டேன் இந்த மலருக்கு ஏற்றமா உன் திருவடி தாமரைக்கு ஏற்றமான்னு போட்டியிருக்கே தோறு தாமரே உன் திருவடி ஒரு தாமரே கைவண்ணன் தாமரை வாய்க்கமலம் போலும் கண்ணனை மரவிந்தம் அடி மகுதே அப்படிப்பட்ட தாமரைக்கு தாமரைக்கு போட்டி பகவன் ஒன்று நினைச்சுடாதே நான் இந்த தாழ்ந்த உடம்ப பாதுகாக்கத்தான் உன்னை கூப்பிட்டேன் நினைச்சுக்காதே இல்லை இந்த கையில் பிடித்த தாமரையே உன் திருவடியில் சேர்த்து பார்க்கத்தான் கூப்பிட்டேன் நான் சொல்லவே இல்லையே நான் தான் வந்துட்டேனே என்று வந்தார் நின்றார் சுதர்சன சக்கரத்தை தொட்டார் தொட்டபட எட்டும் தோடாத வெள்ளியான் அட்ட அட்டபுஜம்னு திவதேசம் காஞ்சிபுரத்திலே அட்டபயகரத்தே நின்னானே அட்டபயகரத்தே நின்னானேனு திருமுங்கியாழ்வார் பாடினார் தொட்டபட எட்டும் படையெட்டு முடையவர் அட்டபுஜகரத்தான் தோலாத வெள்ளியான் அவன் கூட்டத்து கோள் முதலை துஞ்சர் கோள் முதலே துஞ்சும்படிக்கு அழியானாக யானையை ரட்சித்து விட்டார் கிட்டக்க வந்தவர் யானை கால் ரொம்ப புண்டு பட்டிருக்கும்ல தன் மேல் உத்திரியத்தை கழட்டினார் பந்தா சுருட்டினார் வாயில வச்சு வெப்பமான காற்றை ஊதினார் புனிந்து கொண்டு அதன் காலில் ஏற்பட்ட புண்ணுக்கு ஒத்தடம் கொடுத்துருந்தார் இதை மேலே வைகுந்தத்திலேருந்து ஸ்ரீ மகாலட்சுமி பார்க்குறா இப்படி ஒன்று நான் கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை யானை ஒருத்தனுக்காக போய் இப்படி போவரான்னு சொன்னால் ஒரு பக்தனுக்கு ஆபத்தன்னா எப்படி இறங்கி வருவார் ஆசிரித பாரதந்திரத்தோட பெருமான் வந்தான்கிறது கஜேந்திர மோட்ச விருத்தாந்தம் அதுக்கு அடுத்தது ரைவத மனு அஞ்சாவது மனு சாட்சுஷ மனு ஆறாவது மனு அந்த மனுவின் காலத்தில் நடந்தது தான் ஆச்சரியமான சரித்திரம் சாட்சுஷ மனுவினிடத்தே அஜிதங்கிற பேரோட பெருமாள் அவதரித்தார் ஏற்கனவே பார்த்தது கஜேந்திர மோட்ச அவதாரம் ஹரி அவருக்கு ஹரின்னு பேர் அடுத்து இப்போ பார்க்க போகிறது அஜித்தங்கிற அவதாரம் ஆயிரம் தோளால் அலைக்கடல் கடையப் போகிறார் அமிர்த மதனத்தையே பண்ணி கொடுத்த பெருமாள் அஜித்தன் ஏன் நடந்தது ஒரு முறை ஐராவத யானையில் இந்திரன் வந்துட்டு இருந்தான் ஒரு வித்யாதர பெண் துர்வாசர் பெருமானை சேவித்தார் தாயாரை சேவித்தார் அவர்கிட்ட ஒரு தாயாருக்கு ஒரு மாலை கிடைச்சிது அந்த மாலையை சரி கொடுப்போம் நல்ல வாழ்க்கை யாருக்கு மாலை வேணும் தாயார் பிரசாதம் வேணுமோ கொடுப்போம் இந்திரன் இடத்துல வந்து சேர்ந்தது இந்திரன் மாலையை போன்றுக்கிறது பதில் ஐராவதத்தின் கழுத்தில் போட்டான் போட்டால் யானைக்கு அதன் பெருமத்தர்களே காலில் போட்டு துவைத்து விட்டது அதை கண்டு கோபம் அதனால் துர்வாசர் சபிச்சுட்டார் உனக்கு எல்லா ஸ்ரீயும் அழியட்டும் உனக்கு இருக்கிற செல்வம் எல்லாம் அழியட்டும் அப்போ அழிஞ்சு போச்சு இனிமேல் இழந்தது எல்லாத்தையும் எப்படி மீட்பதுன்னு தெரியவில்லை கதா சவக நிபதிதா நோத்திஷ்டேன்ஸ்ம பூயசா எதா துர்வாச சாபாது சேந்திரா லோகாஸ்திரையோ நிருப அகம்பவோ யூய மதோசுராதையாக ஏது செய்வது என்ன செய்வது நாடு போயித்து பலி சொர்க்கத்தை ஜெயித்து விடுகிறார் இப்ப அவனுக்கு எல்லா சொத்து படுத்து என்ன பண்றதுன்னு தவிக்கிறான் பகவான் இடத்துல வந்து கேட்கிறான் சில சமயம் விரோதியோட கூட கைகோத்துக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு ஆனால் இந்திரா நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா நான் படுத்து இருக்கிற படுக்க பார்க்கடல் இந்த பார்க்கடலை நீங்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து கடைங்கோ உங்களால் முடியலன்னா நான் உதவுறேன் கடைந்தா அமிர்தம் வரும் அந்த அமிர்தத்தை தேவர்கள் சேர்த்துட்டா சாப்பிட்டா அப்புறம் மரண பயமே இல்லை அசுரர்களால் உங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஜெயிச்சுடலாம் அப்படி கலை அந்த பார்க்கடலை கடையும் போது அதிலிருந்து மகாலட்சுமியே வருவாள் அவரிடத்துல நீ பிரார்த்தித்து இழந்த செல்வத்தெல்லாம் பெற்றுக்கொள் அப்படின்னு பெருமாள் சொல்லிட்டார் அதுக்குன்னு அசுரர்களிடத்துல கை கோத்துக்க முடியுமா கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லை யானுவா உடனே ஒருத்தர் சொல்லிட்டார் கொள்கை வேறு கூட்டணி வேறுன்ட்டார் இது வேற அது வேற இப்போ இது இப்படி அது அப்படின்னால் இருக்கட்டும் உங்க கொள்கை உங்களையோட இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு கூட்டணி வந்துட்டு அசுரர்களும் தேவர்களும் வச்சுக்கோப்போ தானே அமிர்தம் கிடைச்ச அப்புறம் பார்த்துவோமே அட தெரிஞ்சு போட்டாதா ரெண்டு மாசம் தானே அதற்குள்ள என்னன்னு தெரிஞ்சு போயோ அதனால சரி பண்ணுவோம் அகம் பவகா மேல் சொல்லுகிறார் அவிக்கிரியம் சத்தியம் அனந்த மாத்தியம் குகாசயம் நிஷ்கலம் அப்பிரதர்க்கியம் மனோப்பிரய மனோக்ரயானம் வசசா நிருத்தம் நமாமகே தேவபரம் வரேண்யம் பிரம்மோவாச பிரம்மா தேவர்கள் அனைவரும் பிரார்த்திக்க கவலை வேண்டாம் நம் பார்க்கடலை கடையலாம் என்னதுக்கு வழி சொல்லி கொடுத்தவர் நீங்கள் போங்கோ கடல் ஏறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை மந்தரங்கிற மலையை எடுத்து வந்து அதை பார்க்கடலில் மத்தாக நட்டு விடுங்கள் உன்னை கடையணும்னா மத்து வேணுமோ இல்லையோ 
மந்தரத்தை மத்தாக நெடுங்கள் வாசுகி பாம்பை கயிறாக கட்டுங்கள் அசுரர்களும் தேவர்களும் சேர்ந்து கடை ஆரம்பிக்கலாம் ஏவம் ஸ்துதக சுரகணையின் பகவான் ஹரிதீஸ்வர தேஷாமாவிர பூத்ராஜன் சஹசிரார்கோத்தயுதி தேனைவ சஹசா சர்வே தேவாக பிரதிகதே க்ஷணாக நாபஷன் கம் திசக க்ஷோணி ஆத்மானம் ச குத்தோ விபும் அப்படி இந்த மந்திரத்தை தூக்கின்னு வரைச்சவே அது விழுந்து அதில் நசுங்கி நூறு தேவர்கள் போயிட்டா இவா உயிரோடு இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொண்ட சொன்னால் அதுலேயே போடுவா போல் இருக்கேன் சரின்னு கருடன் அது கூப்பிட்டு அவர் பேரில் மந்திர பர்வத்தை வச்சு கடலுக்கு நடுவில் கொண்டு போய் வச்சுட்டார் இந்திரனை கிட்டக்க கூப்பிடுறார் போ அசுரர்கள்ட்ட பேசிட்டு வா நான் போகிறேன் அவள் ஒத்துக்கணும் என்ன ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் காதில் வாங்கிக்கோ இப்போ நான் சொல்லலை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார் அவர் சொன்ன நான் நான் சொல்லி விடுறேன் அவர் சொன்னது அப்புறம் இருக்கட்டும் இப்போ அவர் சொன்னது போகும்போது அவள் கேட்பா எந்த பக்கத்தில் யார் பிடிச்சி கடையணும்னு விட்டு வாசுகி பாம்பு கயிறு அந்த கயிற்றினுடைய வால் பக்கம் யார் பிடிக்கணும் தலைப்பக்கம் யார் பிடிக்கணும்னு வரும் நீங்கள் தேவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் தலையில் பிடிப்போம் வால் பக்கம் அசுரர்கள் பிடிக்கணும்னு சொல்லுவேள் வால் பக்கம் நாங்கள் பிடிப்போமான்னு அவள் கூச்சல் போட போகிறார் நீ பேசாமல் ஒத்துனுடு அவர்களே தலைப்பக்கம் பிடிக்கட்டும் நீ வால் பக்கம் பிடி ஆ தேவர்களாச்சே வால் பக்கமானா உசிரோடு இருக்கணும்னா செய் நீ ஏதோ பேசிட்டே இருக்கணும்னா எத்தையோ பண்ணிக்கோப்போ நீ தலைப்பக்கம் பிடிக்காதே அசுரர்களை விட்டுடுன்னு சொன்னார் பெருமாள் கடையறத்துக்கு ஆரம்பித்தார்கள் அற ஊரு சூலாய் மலை தேக்கு மொழி ஆறு மலைக்கு எதிர்ந்தோடு மொழி அற ஊரு சூலாய் மலை தேக்கு மொழி கடல் மாறு சூழன் நடக்கின்ன ஒளி அப்பன் சாறுபட அமுதம் கொண்ட நான்னே சாறுபட தேவர்கள் அசுரர்களும் இப்படி இப்படி நின்று கடைய ஆரம்பிக்கிறார் மெதுவ சக்தி குறைய ஆரம்பிக்கிறது பெருமாள் பார்த்தவர் போரும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கடைஞ்சது நகருங்க நீயும் போ அவனும் போடு நான் நடுவில் அமர்ந்து கொண்டு கடைக்கிறேன் நீணாகம் சுற்றி நெடுவரை நட்டு ஆழ்கடலை பேணான் கடைந்த முதம் கொண்டு வந்த பெம்மான்னு பாசுரம் நீணாகம் சுற்றி நீள் நாளப்பாம்பு வச்சு சுத்தியாச்சு நெடுவரை நட்டு அண்ணல் செய்து அலைகடல் கடைந்து அதனில் கண்ணுதல் நஞ்சுண்ட கண்டவனே என்னும் வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை என்ன ஆண்டாள் பாடியபடிக்கு வங்க கடலை கடைய ஆரம்பிக்கிறார் கடைய கடைய வேகம் கூடணும் இல்லை கட்டு குடுமி இழுத்து கட்டின்னு தரான் சிகை அலங்காரம் கண்ணனுக்கு கொஞ்ச நாள் கடைஞ்சவுடனே அந்த குடுமி அவுந்து போச்சு அந்த நாளில் தனியாவர்த்தனத்துக்கு அனுமதிப்பார் நாதஸ்வர வித்வான் குடுமி வச்சுருப்பார் தவில்கார வித்வான் குடுமி வச்சுருப்பார் பெரிய குடுமி அரை மணி நாதஸ்வர வித்வான் வாசிச்சுட்டு இருபது நிமிஷம் தனி தவிலுக்கு தனியாவர்த்தம் கொடுத்துருவார் அவர் பத்து நிமிஷம் வாசிக்கிறதுக்குள்ள அலண்டு போய் தலை அவிழ்ந்துபடும் ஆனால் இழுத்து கட்டவே மாட்டார் இருபது நிமிஷம் தனியாவர்த்தனம் முடிச்சுட்டு தான் குடுமி முடிவார் நடுவில் ஒரு தட்டு விட்டுடக்கூடாது இல்லையோ அதை போல் பெருமாள் அப்படி கடை ஆரம்பித்த உடனே அவ தலையெல்லாம் அவந்து போச்சு இப்போ கேச பாசம் அப்படி ஆடுறது அதை ஒத்துரும் பார்க்கலையா அமுதம் வருமா அமுதம் வருமான்னு பார்த்துருந்தான் தேவர்கள்லாம் ஆண்டாளுக்கு வந்தது கோமம் அமுதில் வரும் இன்ன முதா பெருமாள் அமிர்தமாக உட்காண்டிருக்கார் ஆறாவது அமுதமாக இருக்கார் அந்த அமுதத்தை சாப்பிட்டியானா சாகாவரம் கிடைக்கும் இந்த அமுதத்தை பிரார்த்தித்தியான மோட்சங்கிற அமுதமே கிடைக்கும் இது தெரியாமல் அந்த அமிர்தம் வருமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கானே தேவர்கள்லாம் அல்பர்கள் அசுரர்கள் அல்பர்கள் விட்டுடு நமக்கு ஆறாம் அமுதன் பெருமாள் ஆழ்வார் சொன்னார் ஆறாவ அமுதே அடியேன் உடலம் நின்பால் அன்பாயே நீராய் அலைந்து கரைய உருக்கு என்ன நெடுமாலே சீரார் சின்னல் கவரி வீசும் செழுநீர் திருக்குழந்தை ஏறார் கோலம் திகழக் கிடந்தாய் கண்டே நெம்மானே நீ ஆறாவ அமுதம் தேவர்களுக்கு அமுதம் கிடைக்கணும்னா கடைஞ்சிக்கிட்டோம் நான் வாண்டான்னு சொல்லலே அவர்கள் எதையானு வச்சு கடைஞ்சிக்க வேண்டியதானே அவர்களுக்கு அமுதத்தை கடைஞ்சி கொடுக்க என் அமுதம் தான் கிடைச்சிதா என் அமுதங்கிறது ஆறாம் அமுதம் பெருமாள் அப்போ இவரை வச்சு கடைஞ்சா இவர் என்ன வேலை செய்கிறவர் அவங்களுக்கு என் அமுதத்தை எனக்கு கொடுங்க உங்கள் அமுதத்தை எப்படியே போங்க உங்களுக்கு மரணமின்மை வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க எனக்கு அமுதத்தினுடைய திருவிடின்னா வேணும் ஆறாம் அமுதனாக திருக்குடந்தையிலே கும்பகோணத்தில் சயன திருக்கோலத்தில் உத்தியோக சயனமாய் உத்தான சயனமாய் அர்த்தசயனமாய் பெருமாள் செவ சாதிக்கிறார் கடைசியில் நடுவிலிருந்து கடையறத்துக்கு ஆரம்பிக்கிறார் ஆயிரம் தோளால் அலகடல் கடைந்தார் ஆறு மலைக்கு எதிர் தோடு மொழி அப்படி தலை அப்படி அலண்டு தொல்லியோ வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை ஏன் மாதவன் கேசவன் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கார் கேசவன் தலை அப்படி அப்படி அவுந்து தொல்லியோ கேசமுடையவன் கேசவன் அதை சொல்லிட்டார் மாதவன் அப்படி கடைஞ்சிட்டே இருக்கிறச்சே ஒவ்வொன்றா உருவாக ஆரம்பிக்கிறதா அஸ்வாப்சரோ விஷசுதா விருபாரிஜாத லக்ஷ்மி ஆத்மனா பரிணதோ ஜலதிர் பபூப அதுலேருந்து அப்சர ஸ்திரீகள்லாம் வர உச்சை சரவசுங்கிற குதிர வருது விஷம் ஹால ஹால விஷம் வந்தது பரமசிவனார் சாப்பிட்டுட்டார் பாரிஜாத்த மரம் வந்தது இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கிறச்ச கடைசியில் மகாலட்சுமி வந்தாளாம் வந்து நேர வந்தவள் கையில் வரமாலையை வச்சுருக்கா அப்படி அவள் வரும்போது தான் இந்திரன் பார்த்துட்டு நல்ல வேலை 
நமக்கு இழந்த செல்வத்தை மீட்டு கொடுக்க வந்தாள் என லக்ஷ்மியை ஸ்தோத்திரம் பண்ண லக்ஷ்மி தேவி இந்திரனுக்கு உபதேசிக்கிறது லக்ஷ்மி தந்திரம்ங்கிற புஸ்தகம் ஆச்சு அந்த சமயத்திலே லக்ஷ்மி தேவி இந்திரனுக்கு உபதேசம் பண்ணாள் பாஞ்சராத்திர ஆகமத்திலையும் அதனுடைய பல பகுதிகள் உண்டு அப்போது ரெண்டு பக்கம் கஜலக்ஷ்மி எங்க கோவில பண்ணாலும் சேவிக்கிறோம் இல்லையோ நிஜமாவே ரெண்டு யானை பன்னீர் சொம்போட தாயாருக்கு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு வர்றது அவள் அப்படியே வெளியே வந்தாள் பெருமானை பார்த்தவள் கையில் வரமாலையை வைத்து கொண்டு மாலை போட போறா அதான் லக்ஷ்மி கல்யாணம்னு பேர் லக்ஷ்மி பெருமாளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்தாள் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் பார்க்கிறா இவர்கள்ல யாரால நமக்கு தகுந்த கணவனா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை எல்லாம் வெறும் இருக்கிற இடத்த தொலைச்சிட்டு தான் நின்றுட்டுருக்கா இவர்களோடையா நாம் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் மொத்த பேரையும் விட்டால் அப்படி கையில் வரமாலையோடு பெருமாள் சேர்க்க போறச்சு ஏறி உட்காரணமே இந்த இடத்துல ஏறி அமரணம் இல்லையோ அப்படி முழந்தாளில் காலை வைத்தா தொடையில் திருவடியை வைத்தால் ஏறி இந்த இடத்துல அமர்ந்து கொள்ள மா தவஹா மானா பெரிய விராட்டி தவஹான்னா சுவாமி அப்போ அமிர்தத்தை கடைந்த போது ஊர்காரியம் ஊர்காரியம்னு பேர் வச்சார் பெருமாள் தேவர்களுக்கு காரியம் பண்ணுறேன் அமிர்தத்தை வாங்கி கொடுக்குறேன்னு அதெல்லாம் சுயகாரிய புலின்னு சொன்னேன்னு சுவாமி இவருக்கு எதுவுமே ஊர்காரியம்னு பேரு தான் இப்போ கடைசியில் தங்காரியத்தை முடிச்சிருவார் அமுதில் வரும் பெண்ணமுதான தாயார தான் ஏற்றுனுட்டார் அப்போ சாதாரண அமிர்தத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்துட்டார் அமிர்தோத்பவான்னு பிராட்டிக்கு பேராச்சே அமிர்தத்திலிருந்து உருவானவர் அமிர்த சகோதரி சுதாசக்கின்னு பேர் அந்த தாயாரை தானே பெற்று அமிர்தமாக ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த சமயம் இந்திரனுக்கு வேண்டிய அனைத்து செல்வங்களும் கிடைத்தன இதை ஆழ்வார் பாசுரத்தில் சொல்லும் போது அந்நாயர் குலமகளு கரையன் தன்னை அலகடலை கடைந்தடைத்த வம்மான் தன்னை குன்னாத வலியரக்கர் போனமாள கொடுஞ்செலவாய் சரம் துறந்து குலங்களைந்து வெண்ணானை என்னு திருநெடுந்தாண்டா கடைசியில் பாடியிருக்கார் அலகடலை கடைந்தடைத்த வம்மான் அடுத்து அலைகடல் கடைந்தார் அதிலிருந்து அமிர்தத்தை எடுத்து கொடுத்தார் கொடுத்து மகாலட்சுமி தேவியும் பெற்றார் எல்லாரும் பார்த்துருந்தாலும் இல்லையோ அப்பவே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு லக்ஷ்மிக்கு வெட்கமாக இருந்துதான் அதனால் அங்கே இருக்க வேண்டான்னு புறப்பட்டு வந்துட்டார் திருக்கண்ணமங்கைன்னு திருவாரூர் பக்கத்தில் ஊர் அங்கே வந்து அபிஷேக வள்ளி தாயார்னே பேர் அந்த தாயார் பெரும் புறக்கடல் பிருகத் பகி சிந்து அந்த கடல்லேருந்து வெளியில் வந்த பெருமாளம் அதனால் அவருக்கு பெரும்புற கடல்னு பேர் அவ்வளோ பெருசு பதினாறு பதினெட்டு அடி வசரத்துக்கு பெருமாள் இருக்கார் இந்த இடத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்போம் தேவர்கள்லாம் இங்கே இல்லை முப்பத்து முக்கோடி ஆண்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறச்சே நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேனான்னு நினச்சி அந்த ஊருக்கு வந்தாலாம் தேவர்கள் ஆனாலும் ஆசைப்படலை மொத்த பேர் தேனீக்கள் வடிவத்தை எடுத்துட்டு இப்போ அந்த ஊரில் தாயார் சன்னதி பக்கத்தில் பேரையில் லட்சக்கணக்கான தேனீ இருக்கும் அது உத்தராயணம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் தட்சிணாயணம் நூறு பக்கம் போடும் அப்ப அந்த தேவர்கள் எல்லாம் வந்து இருந்த அபிஷேக வள்ளி தாயாருக்கும் பெருமாளுக்கும் கல்யாணம் நடந்ததுன்னு சரித்திரம் இது ஒரு பக்கம் இப்ப தேவர்கள் ஜெயித்ததை சொல்லிட்டோம் அமிர்தம் வந்தது அமிர்தத்தை கையில் எடுத்துன்னு சாப்பிட போறச்சே தான் வம்பு வெடிச்சு யாருக்கு முதல்ல கொடுக்கறது அசுரர்களுக்கு கொடுக்கணுமா தேவர்களுக்கு கொடுக்கணுமா பெருமா சட்டுன்னு மோகினி அவதாரம் எடுத்துக்கொண்டு பேரழகியான ஒரு உருவத்தை எடுத்துட்டு கையில் அகப்பையோட பாத்திரத்தை வச்சுட்டு எல்லாம் வரிசையா உட்காருங்க தேவர்கள்லாம் இங்கே உட்காருங்க அசுரர்கள்லாம் இங்கே உட்காருங்க முன்னமே ஒரு சூக்மம் சொல்லி கொடுத்தாரு தலை பக்கம் பிடிச்சிக்கிட்டோம் வால் பக்கம் பிடிச்சிக்கணுட்டு அது நன்னா இழுக்கிறச்சே வாசுகி பாம்புக்கு மூச்சு காற்று இழுத்து இழுத்து விட ஆரம்பிச்சது அப்ப அதனுடைய நச்சு காத்து வெளியில வரும் இல்லையோ யாரு தலை பக்கம் பிடிச்சிருந்தாலும் அவளுக்கு சக்தி குறைய ஆரம்பிச்சுடுது யாரு வால் பக்கம் பிடிச்சிருந்தாலும் தப்பிச்சுட்டா அதனாலதான் தேவர்களை வால் பக்கம் பிடிச்சுக்கோன்னு சொல்லி பெருமாள் அனுப்பிச்சு வச்சிருந்தா இப்போதும் இந்த வரிச தேவர்கள் இந்த வரிச அரசுரர்கள் அகப்பை எடுத்து அமிர்தத்தை தேவர்கள்ட்ட கொடுக்க போறார் அசுரர்கள் ஆட்சேபிக்கிறார் முதல்ல எங்களுக்கு அது சரி யாரெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாத துர்பலம் பலகீனரோ கொடுத்து தள்ளி விட்டணும் அப்புறம் தானே பலமா இருக்கிறவாடு கொடுக்கணும் இதான நியாயம் தான் ஆமா ஆமா அந்த துர்பலர்களுக்கு கொடுத்து அமிச்சிரு அப்படின்ட்டு அசுரர்கள் அதைத்தான் செய்ய வந்தேன்னு விரு விரு விரும் தேவர்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா பொதுவா யாருக்கு தம்பிக்கு கடைசி பொண்ணும் கடைசி பிள்ளை வீட்டுல ஏதாவது நீங்க அல்வா பண்ணா கூட முதல்ல கடை கூட்டி கொடுக்கணும் அதுல இருந்துதான் மேல 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 கொடுக்கணும்னு வா அதை போல இவர்கள் சொன்னது தேவர்கள்லாம் எல்லாம் சின்ன வாழ்னா முதல்ல கொடுத்து அசுரர்களுக்கு முதல்ல கொடுக்க முடியுமா அவெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வாழ்லையோ முதல்ல தேவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவோம் அப்புறம் பலிஷ்டர்களான அசுரர்களுக்கு கொடுப்போம்னா ஆமா ஆமா நாங்க தான் பலசாலிகள்னா வரிசையா தேவர்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தார் சூரிய சந்திரன்ட்ட வரைச்சே சிம்ஹிகாங்கிறவருடைய பிள்ளைகள் ராகு கேத்துன்னு சொல்லமே அவன் வந்து வேஷம் போட்டுட்டு தேவர்களுக்கு ரெண்டு உட்கார்ந்தான் சந்திர சூரியர்களும் அடையாளம் காட்டினா அவன் கொடுக்காதே ரெண்டு அகப்பையால் தட்டினார் தலை போடுத்து அதனால தான் சாயாக இருக்கம் நேற்றுக்கு சொன்னேன் ராகு கேத்து வார்த்தை
கதை மட்டும் வரும் கணக்கு வேண்டான்னு சொன்னால் ஞானம் வராது ரெண்டுமே வேணும் இல்லையோ அதனால் அரசாங்கத்துல இருந்து ஆரம்பிப்பா புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வேத கணக்குன்னு உடனே ஊடகத்தில் ஒரு சத்தம் வரும் பாரதம் முந்நூறு ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்று விட்டதுன்னு ஒருத்தர் அது எப்படி சுவாமி பூமி இப்படி தானே சுற்றிட்டு இருக்கு பின்னாடிலாம் போகாது நீர் எதுக்கு பின்னோக்கி சென்றதுன்னா அவர் அபிப்பிராயத்தில் பின்னோக்கி படுத்தோம் இவர் நாற்காலிய பின்னாடி தள்ளினாரோ என்னமோ அவ்வளோதான் இருக்கலாமே தவிர பாரத்தை என்னைக்கும் முன்னோக்கி தான் செல்லும் பின்னோக்கி போன செல்லவே வேண்டாம் அது எதுக்கு போனோம் இருக்கிற இடத்துல ஒழுங்காக இருந்தால் போகும் அவனவன் இருக்கும் இடத்தை விட்டு முன்னோக்கியும் பின்னோக்கியும் எதுக்கு போயிட்டு இருக்கணும் அவரவர்கள் ஒரு சத்தம் முற்போக்கு வாதம்னு வா பிற்போக்கு வாதம்னு வா அது என்னதுன்னே புரியாது சில வார்த்தையெல்லாம் நமக்கு என்ன முற்போக்கு வாதம்னா என்ன நாற்காலிய தள்ளிண்டே முன்னாடி படுறதா பிற்போக்கு வாதம்னா தள்ளிண்டு திரும்பி வருதா தெரியாது அது அவர்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் இந்த மாதிரி வார்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதுல அசகாய சூரர்கள் கொஞ்சம் நிதானமா உட்காந்து என்ன அர்த்தம் கேட்டுப்பாரு அதிக உற்பத்தி சதவிகிதம் பெற்ற நாடு எந்த புள்ளி விவரத்தை வேணா நீங்க எடுத்து பார்த்துக்கோ இருக்கிற மொத்த சொத்தையும் கொள்ளை அடிச்சுட்டு போன அப்புறம் இப்ப எட்ட வந்துதா எட்டே கால் வந்துதா உபதே கால் வந்துதான் இருக்கா வரும் இப்பதான உற்பத்தி சதவீதம் ஏழு எட்டு ஒன்பதுலயும் உட்காண்டிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணுல இருந்தோம் எந்த நாட்டுக்குமே கிடையாது நம்ம நாட்டுலதான் இருந்தது இப்போ உலகமே எங்கெங்க ரத்த சகதி சண்டேல போயிட்டு இருக்கு சாந்தின்னு உபனிஷத்துல சொன்னதே நம்ம நாடு மட்டும்தான் ஒரு நாட்டோட சண்டை போட்டது இல்லை நம்ம நாகரீகம்னு சொன்னா எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷம் மற்ற பேருக்கு தெரிஞ்ச நாட்காட்டியே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வருஷம் இதுக்கு முன்னாடி நாட்காட்டியே தெரியாது ஆனா எங்க பஞ்சம் அங்க ஐம்பதுனாயிரம் ஐம்பது லட்சம் வருஷமா இருக்கு இது எத்தனையை மாற்றி விட்டுருக்கா தெரியுமோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்ததெல்லாம் நாட்காட்டியை மாற்றிடுவா இப்போ நாம் உபயோகப்படுத்துகிற நாட்காட்டி எப்போ தெரியுமா வந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது கிட்ட அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வச்சுருந்தது இல்லை ஏன் அப்போ நமக்கு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தான் ஆண்டா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்காட்டி ஆங்கிலேயர்கள் ஒத்துண்டதே ஆயிரத்தி ஐநூற்றம்பது கிட்ட தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நாட்காட்டியை வாழ்க்கை தெரியாது அது நம்ம நாட்டுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது இத்தனை சமயம் மாத்திரா எல்லாரும் இனிமே இது இருக்கட்டும் இனிமே இது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமோ பதினோரு நாள் இந்த நாட்காட்டியை பாரதத்தில் அறிமுகப்படுத்த நீங்கள் பதினோரு நாள் தள்ளி வச்சா ஒரு தேதி நடந்துட்டு இருக்கு அதுலேருந்து பதினோரு நாள் தள்ளிப்படுத்து இது என்ன சுவாமி அந்நியாயமாக இருக்கா அறிவியல் ரொம்ப சரியின்னு விளையாடினால் எல்லாம் சத்தம் போடாத வரைக்கும் தான் அறிவியல் அப்படிதான் வச்சுக்கணுமே தவிர அப்போ பதினோரு நாள் போச்சு என்ன போச்சு அந்த பதினோரு நாளை இன்னி வரைக்கும் சாந்திரமானத்துக்கும் சௌரமானத்துக்கு இருக்கிற வித்தியாசமாக ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டுருக்குமே ஏன் ஏற்றுக்கூடாது சொல்லிட்டுருக்கும் இல்லையோ சாந்திரமான யுகாதி ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய நாட்காட்டி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நாள் தான் ஆனால் சௌரமான முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சே கால் நாள் சரியாக பதினோரு நாள் வித்தியாசம் இருக்குது இந்த பதினோரு நாள் வித்தியாசத்தில் தான் ஆங்கிலேயரும் இது தட்டி பாருங்க தட்டினா எல்லாம் வருது பாருங்களே இப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது எண்பத்தி ரெண்டுல என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்க மாத்தி நாளா இல்லையான்னு அது சொல்ல போறது இப்போ எதனால் பதினோரு நாள் மாத்தி நீ கழுங்க பதில் தெரியாது ஆனா எதனால் பதினோரு நாள் வித்தியாசம் இருக்குன்னு எங்களுக்கு கழுங்க பதில் சொல்றோம் ஏன்னால் சந்திரன் இருபத்தொன்பதுல நாளில் சுத்தருது சந்திரமானத்துல கோட்டேன்னா பன்னெண்டால பெருக்கி நின்னா முந்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு சூரியன் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சே காலில் சுத்தருது அதனால சூரியமான பஞ்சாங்க முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சே கால் பதினோரு நாள் நான் பதில் சொல்லிட்டேன் இப்போ சொன்னத்தை யாரானத்தை சொல்லணும் இல்லையோ சொல்லவே மாட்டான் விஜயான முறையா நீங்க இதிகாச புராணத்தை சொல்லிடலான்னால் சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் ரொம்ப நாள் அப்படி தான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால ஏதோ சத்தம் போட்டதுனால ஒன்று நடந்துடாது சத்தம் போடாதனால தப்புன்னு ஆகாது நாம எல்லாம் சத்தமே போட மாட்டோம் இல்லையோ ஆணித்தரமா படிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு மேல எதை பத்தி கவலை இல்லை யா இத்தனை மாறுதல் வந்தது தை ஒன்னா சித்திர ஒன்னா மார்கழி ஒன்னா நீங்க வருஷத்துல எந்த மாசம் வேணா வச்சுக்கோ அதை பத்தி ஒண்ணு இல்லை இப்போ இத்தனை தர நாட்காட்டி மாற்றப்பட்டு இருக்கே பஞ்சாங்கத்தில் இருக்கிற வருஷ பிறப்பு மாறித்தா ஒன்னும் மாறல இந்த பஞ்சாங்க என்னைக்கான இல்லாத போச்சா பாரதத்தின் பெருமையே யாரோத்தர் வருவார் முகமதியர்கள் வந்து அவளுடைய நாட்காட்டியை போட்டு போடுவார் அடுத்த ஆங்கிலேயர் வருவார் தங்க நாட்காட்டியை போட்டுருவார் அதுலேயே வந்தவர் பாருங்க முப்பத்தோரு நாள் இன்னொரு கணக்கு தெரியுமா அவளுக்கு சூரியன் உத்தராயணத்தில் போறச்சே பாதி நாளாக போக மாட்டார் மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளா அதில் பாதி என்ன நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டரை நாள் இருக்கணும் இல்லையோ இருக்க மாட்டார் அவர் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாள் இருப்பார் உத்தராயணத்தில் நூற்றி எண்பத்தேழு நாள் உத்தராயணம் அதை அப்படியே கழிச்சுடுங்க தட்சிணாயணத்தில் அவர் கம்மியாக இருப்பார் அதனால் தான் சித்தி
ஏன்னா சூரியன் அப்படி தானே போறார் அவர் இந்த ஆறு மாசம் குறைச்சலான போறார் அந்த ஆறு மாசம் கூட போறார் அது வரைக்கும் பஞ்சாங்கத்தை துல்லியமா தேதி பாருங்க முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் இப்ப பாருங்க இருபத்தொன்பது முப்பது இருக்கும் இதே ஆங்கிலத்துல பாருங்க உடனே ஒரு முட்டி எடுத்துக்க சொல்லுவார் இது முப்பத்தொன்னு இது முப்பது சாமி உத்தராயணத்திலையும் முப்பத்தொன்று வரும் தட்சிணாயணத்திலையும் முப்ப எப்படி வரலாம் வரலாமா அவரும் அப்படி போல அப்ப கண்ணுக்கு நேர இருக்கிற சூரியன் போறதுல மாறி இருக்கு இந்த நாட்காட்டி அப்ப அதை கேள்வி கேட்பீங்களா பஞ்சாங்க பஞ்சாங்க நண்டா அது எல்லாம் ரொம்ப நாளா ஒழுங்காத்தான் போட்டு வச்சிருக்கா இந்த தெளிவா தான் எழுதி கொடுத்திருக்கார்கள் அதனால நாம தான் நம்ம பாரதத்தினுடைய பெருமையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பார்ப்போம் அப்ப பலி மகாராஜா சொர்க்கத்தை ஜெயித்து விட்டான் இப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லி முடிச்சது அமிர்த மதனம் முடிந்தது அமிர்தத்தை எடுத்தார் அசுரர்களுக்கு கொடுக்காம தேவர்களுக்கு கொடுத்தார் பெரும் சண்டை மூண்டது அத்தோட அந்த சரித்திராச்சு அடுத்த சரித்திரம் நாளைக்கு சொல்றேன் ஆனா எதுங்கிறத சொல்றேன் இப்போ பலி சொர்க்கத்தை ஜெயித்து விட்டார் ஏன்னா இப்ப தேவர்கள்லாம் ஜெயிச்சிருக்கா அப்படி எது சுழற்சி முறையில் வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு பகுதி தேவர்கள் ஜெயிப்பா அப்புறம் அசுரர்கள் ஜெயிப்பா அசுரன் வந்து தேவேந்திரனுடைய ராஜ்யத்தை பறித்து கொண்டு விட்டான் பூஹு புவஹா சுவஹா மூணு லோகத்தையும் பறிக்க ஏது செய்வதுன்னு தெரியாமல் விழிக்க பெருமான் நாமே அவதரிப்போம் ஒத்துக்கொண்டார் அது நடந்தது தான் வாமனாவதாரம் மூணடி மண்ணை பிரார்த்தித்தார் உலகமெல்லாம் தாவி அளந்தார் திரிவிக்ரமாவதாரம் செய்து இந்திரன் இழந்த ராஜ்யத்தை மீட்டு கொடுத்தார் அது வாமன திருவிக்ரம அவதாரம் அத்தோட ராமாவதாரத்தை சொல்லி எட்டாவது ஸ்கந்தத்தை முடிச்சிருந்தார் அதாவது இது மத்சியாவதாரத்தோட எட்டாவது ஸ்கந்தம் முடிஞ்சு அதற்கப்புறம் அம்பரீஷ சரித்திரம் ராமாவதார சரித்திரத்தோட ஒன்பதாவது ஸ்கந்தம் முடிஞ்சது ஸ்ரீராமன் சூரிய வம்சத்தில் அவதரித்தவர் அதற்கப்புறம் சந்திர வம்சம் ஏற்பட்டது பரசுராமனுடைய அவதாரம் விஸ்வாமித்திர அவதாரத்தெல்லாம் சொல்லி கடைசியாய் பத்தாவது ஸ்கந்தத்தினுடைய தொடக்கத்தில் பிறந்தமாயா பாரதம் புருதமாயா என்னும் உருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரளவில் உருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர தரிக்கிலானாகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பெண் நின்று நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பரதிருதி ஆகில் என்னும் ஆழ்வார் பாசுரத்தில் சாதிக்கிறார் பிறந்தவாரும் வறந்தவாரும் பெரிய பாரதம் கை செய்து ஐவர்க்கு திறங்கள் காட்டியிட்டு செய்து போன மயங்களும் நிறந்த நூடு பொக்கு எனதாவியை நின்று நின்று உருக்கி உன்கிண்ண இச்சிறந்தவான் சுடரே உன்னை எண்ணுகோள் சேர்வதுமே கண்ணன் அவதரித்தான் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் எட்டாவது கர்ப்பமாய் ஆவணி மாசத்தில் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் அட்டமி திதியிலே நிசீத்தே தம உத்பூதே என்று தம அத்புதம் பாலகம் அம்புஜே க்ஷணம் வசுதேவ ஐக்ஷத சிறு குழந்தையாய் அனைத்து ஆயுதங்களையும் தரித்து கொண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முத்துப்பல் வரிசை பழியிரிட தேவதைகளெல்லாம் தொழ இரவு பொழுதிலே மதுரா நகரத்திலே மதுரா நாம நகரி புண்ணியா பாபஹரி சுபா மதுராங்கிற பேர் சொன்னாலே புண்ணியம் பாபமத்தனையும் தொலையும் அப்பேற்பட்ட பூமியில் கண்டனம் பெருமான் அவதரித்தார் ஆழ்வார் பாசுரத்தில் வண்ணமாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர் கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில் எண்ணெய் சுண்ணம் எதிரெதிர் தூவிட கண்ணன் முற்றம் கலந்தளராயிற்று என கொண்டாடினார் கிருஷ்ண ஜனனம் ஆயிற்று இனிமேல் கண்ணன் பாலகிருஷ்ணனுடைய சேட்டிதங்கள் என்னாங்கிறதே நாளை மாலை விண்ணப்பம் பண்ணுகிறேன் அவசியம் எல்லாரும் குழந்தைகளோட வரணும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டு அமைகிறேன் நேற்றுக்கு பண்ணியிருந்த அறிவிப்புகளெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒன்று இதே மதுரா பிருந்தாவனம் கோகுலம் நந்த கிராமம் எல்லாத்தையும் சேவிக்கணும் இந்த அனுபவத்தோட பாகவத் அனுபவத்தோட சேவிக்கணும் கற்றுக்கத்தான் அக்டோபர் பதினொன்றுலேருந்து இருபத்தொன்று வரை பிருந்தாவன யாத்திரை விருந்தாவனத்தை கண்டோமேன்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வேண்டிய ப்ரோஷர் கொடுக்குற ஃபார்ம் கொடுப்பா அதை வாங்கிட்டு போய் முதல்ல பாருங்க எவ்வளவு நன்னா இருக்குன்னு அவசியம் எல்லாரும் குடும்பத்தோட வாங்க ரொம்ப குறைச்சலாக வச்சுருக்கோம் இன்னைக்கு ஏழு நாள் பிரயாணத்துக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயெல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது வேணும்னு தான் குறைச்சலாக வச்சுருக்கோம் எல்லாரும் கலந்துக்கணுமேங்கிறதுக்காக உங்கள் உற்றார் உறவினர் எல்லாரையும் அடைச்சின் வரணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் அபியாச கேந்திராவில் பண்ணியிருந்த சின்ன சின்ன பொடி வகைகள் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது அந்த குழந்தைகளுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் வேணும் அவெல்லாம் பதினாலு வயசுலேருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்டிக் அப்படின்னா அவர்களுக்கு சிறப்பு குழந்தைகள்னு சொல்ல முடியும் அவர்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் அவளுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி பண்ண வச்சுருக்கோம் அதுலேருந்து அவர்கள் பண்ணி கொண்டு கொடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் தான் மிச்சம் இருக்குது வேணுங்கிறவர்கள் வாங்கி கொண்டு போகலாம் இங்கே கிஞ்சித்காரன் ட்ரஸ்ட்டை பற்றி ரெண்டு வாரம் சொல்லணும் நாளை கார்த்தால் இங்கே ட்ரஸ்ட் மீட்டிங் எத்தனை மணிக்கு நாளை காலை இதே இடத்தில் கிஞ்சித்காரன் ட்ரஸ்ட் அங்கத்தினர்களுக்கு மீட்டிங் இருக்கிற மெம்பர்ஸுக்கு தெரியுமா தெரியும் வந்திருக்கா தெரியாதா தெரிஞ்சவா கேட்டுக்கோங்க சரி யாரெல்லாம் கிஞ்சித்காரன் ட்ரஸ்ட் மெம்பர்களோ நாளை காலையில் ஒன்பதரை மணிக்கு வாங்கோ அதோட கூட மெம்பர் ஆகணும்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் என்ன நீ
தென் இந்த அபியாச கேந்திரான்னு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு ஒரு ஸ்கூல் நடத்துகிறோம் முப்பத்தி ரெண்டு குழந்தைகளோடு ஒரு பாடசாலை முழு நேரம் ஸ்ரீரங்கத்தில் நடக்கிறது ஆறு கோவில்கள்லே நந்தவனம் மடப்பள்ளி பார்த்து புஷ்ப சமர்ப்பித்து பிரசாதம் சமர்ப்பிக்கிறோம் ஞான கைதாங்கிற திட்டத்து கீழே நிறையா இல்லாத குழந்தைகளுக்கு மேல் படிப்புக்கு உதவுகிறோம் பல இடங்களில் வகுப்புகள் நடத்துகிறோம் இதை போல இருக்கிற கைங்கரத்து உங்களுடைய உதவி தேவை இந்த ஊரில் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது முந்நூறு பேர் மெம்பர்ஸ் இருக்கீர்கள் ஆனால் நீங்கள் உட்காண்டிருக்கிற வேலை இப்போ ஆயிரம் பேர் உட்காண்டிருக்கீர்கள் அதனால் உங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பிரார்த்தனை கண்டிப்பாக கிஞ்சித்காரன் ட்ரஸ்ட்டில் மெம்பர்கள் ஆகணும் இப்போ அதுலேயே புது ட்ரஸ்ட் ஒன்று தொடங்கியிருக்கோம் கிஞ்சித் தர்ம சம்ஸ்தாபனம் டு கிராமப்புற பிரச்சாரத்துக்காக பல பேரும் வர்றதில்லே வர்றதில்லைங்கிறா அவர்களுக்கு ஒன்று நாம் எடுத்து சொல்லவும் இல்லை இப்போது பணத்தை கொடுத்தா ஏதோ மாறுடுறாங்கிறோம் அதெல்லாம் இல்லை மனத்தை கொடுப்போம் விஷயத்தை முதல்ல கொடுப்போங்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அதனால் இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுடைய ஆதரவு தேவை வந்தியல் நன்னா உபன்யாசம் கேட்டிருக்கீள் இப்போ நம்மால் என்ற கைங்கெடுத்து செய்ய வேண்டும் இல்லையோ அதில் அவசியம் நீங்கள் பங்கு கொண்டு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனால் அந்த ஆயிரத்துக்கு என்ன கிடைக்கும்னால் ஒவ்வொரு காலாண்டு முப்பது மணி நேர உபன்யாசம் அந்த சீடியை உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கணும் அதை படித்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக புஸ்தகங்கள் போட்டு கொடுக்குறோம் நிறைய விஷயம் யாத்திரைக்கெல்லாம் கூட்டின்னு போகிறோம் அதனால் இது பல விதத்திலும் உங்களுக்கும் பயன்படும் ஒரு கைங்கிறதுக்கு நீங்களும் பயன்பட்டதாக இருக்கும் இன்னும் மூணு நாட்கள் இருக்கின்றன அவசியம் கிஞ்சித்காரன் ட்ரஸ்ட்டில் எல்லாரும் மெம்பர்கள் ஆகணும் அப்படின்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் அது ஒரு பிரார்த்தனையாக வச்சுங்க நீங்கள் ஆனால் எத்தனையோ தடவை எங்களுக்கும் உபயோகப்படும் இது ஒன்றும் சின்ன இப்போ 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 சதவீதம் தான் இப்போ கொஞ்சமாக தான் கொடுக்க போகிறோம் கைங்கிறதில் நமக்கும் பங்கு இருக்கணுங்கிறதுக்காக இங்கே எத்தனை பேர் என் பணி ஆப் வச்சுட்டு கீழ் சரி இது காலை மாலை ரெண்டு வேளையும் சின்ன ஆடியோ கிளிப்ஸ் அனுப்புகிறேன் அதுக்கு என் பணின்னு பேர் ஐஓஎஸ்லையும் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டிலையும் இருக்குது யார் வேணுனாலும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிங்கோ இஎன்பிஏஎன்ஐ என் பணி கிஞ்சித் என் பணி கேஐஎன்சிஹெச்ஐடி என்பிஏஎன்ஐ அது ரெண்டுலேயுமே இருக்குது ஐஓஎஸ் ஆப் ஸ்டோருக்கு போகலாம் இல்லை கூகுள் ஸ்டோருக்கு போகலாம் போனால் என் பண்ணி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டுனா நிறைய விஷயங்கள்லாம் அதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஏழு ஏழு நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு ஒன்றும் கட்டம் இல்லை எங்கே போயிட்டு கேட்டுக்கொள்ளலாம் அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிங்கோன்னு கேட்டுக்கிறேன் நாளை நாளைக்குள்ளே அவசியம் யாத்திரையை பற்றி முடிவு ஏன் சீக்கிரம் சொல்கிறேன்னால் ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி ட்ரெயின் டிக்கெட் வாங்கியானோம் ஏதோ அக்டோபரில் இருக்கேன்னு நினச்சிக்காதீங்க நாலு மாதம் முன்னாடி டிக்கெட் வாங்கணும் அதனால் ஓரளவுக்கு நீங்கள் முன்னாடி முடிவு பண்ணணும் குடும்பத்தோடு வாங்கோ தனியாக வராதீங்க எல்லோரும் கூட சேர்ந்து வரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நாளை மாலை ஆரைக்கால்